Section Zero of a Multilingual Rubaiyat. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. The Rubaiyat of Omar Khayyam. An Introduction by Edward Fitzgerald. Read by Algie Pug. Omar Khayyam, the Astronomer Poet of Persia. Omar Khayyam was born at Naishapur in Khorasan in the latter half of our 11th and died within the first quarter of our 12th century. The slender story of his life is curiously twined about that of two other very considerable figures in their time and country, one of whom tells the story of all three. This was Nizam ul Mulk, vizier to Alp Ashlan, the son, and Malik Shah, the grandson of Togrul Beg the Tatar, who had wrested Persia from the feeble successor of Mahmud the Great and founded that Seljukian dynasty which finally roused Europe into the Crusades. This Nizam ul Mulk, in his Wasayat, or Testament, which he wrote and left as a memorial for future statesmen, relates the following, as quoted in the Calcutta Review, number 59, from Mir Khan's History of the Assassins. One of the greatest of the wise men of Khorasan was the Imam Moafik of Naishapur, a man highly honoured and reverenced. May God rejoice his soul. His illustrious years exceeded eighty-five, and it was the universal belief that every boy who read the Koran, or studied the traditions, in his presence, would assuredly attain to honour and happiness. For this cause did my father send me from Tus to Naishapur with Abd us Samad, the doctor of law, that I might employ myself in study and learning under the guidance of that illustrious teacher. Towards me he ever turned an eye of favour and kindness, and, as his pupil, I felt for him extreme affection and devotion, so that I passed four years in his service. When I first came there, I found two other pupils of mine own age newly arrived, Hakim Omar Khayyam, and the ill-fated Ben Sabah. Both were endowed with sharpness of wit and the highest natural powers, and we three formed a close friendship together. When the Imam rose from his lectures, they used to join me, and we repeated to each other the lessons we had heard. Now Omar was a native of Naishapur, while Hassan Ben Sabah's father was one Ali, a man of austere life and practice, but heretical in his creed and doctrine. One day Hassan said to me, and to Khayyam, It is a universal belief that the pupils of the Imam Moafik will attain to fortune. Now, if we all do not attain thereto, without doubt one of us will. What then shall be our mutual pledge and bond? We answered, Be it what you please. Well, he said, let us make a vow that to whomsoever this fortune falls, he shall share it equally with the rest, and reserve no preeminence for himself. Be it so, we both replied, and on those terms we mutually pledged our words. Years rolled on, and I went from Khorasan to Transoxiana, and wandered to Ghazni and Kabul. And when I returned, I was invested with office, and rose to be administrator of affairs during the Sultanate of Sultan Alp Arslan. He goes on to state that years passed by, and both his old school friends found him out, and came and claimed a share in his good fortune, according to the school day vow. The vizier was generous and kept his word. Hassan demanded a place in the government, which the Sultan granted at the vizier's request. But, discontented with a gradual rise, he plunged into the maze of intrigue of an Oriental court, and, failing in a base attempt to supplant his benefactor, he was disgraced and fell. After many mishaps and wanderings, Hassan became the head of the Persian sect of the Ismailians, a party of fanatics who had long murmured in obscurity, but rose to an evil eminence under the guidance of his strong and evil will. In A.D. 1090, he seized the castle of Alamut in the province of Rudbar, which lies in the mountainous tract south of the Caspian Sea. And it was from this mountain home 
he obtained that evil celebrity among the crusaders as the old man of the mountains and spread terror through the mohammedan world and it is yet disputed whether the word assassin which they have left in the language of modern europe as their dark memorial is derived from the hashish or opiate of hemp leaves the indian bung with which they maddened themselves to the sullen pitch of oriental desperation or from the name of the founder of the dynasty whom we have seen in his quiet collegiate days at naishapur one of the countless victims of the assassin's dagger was nizam ul mulk himself the old schoolboy friend omar khayyam also came to the vizier to claim his share but not to ask for title or office the greatest boon you can confer on me he said is to let me live in a corner under the shadow of your fortune to spread wide the advantages of science and pray for your long life and prosperity the vizier tells us that when he found omar was really sincere in his refusal he pressed him no further but granted him a yearly pension of twelve hundred mithkals of gold from the treasury of naishapur at naishapur thus lived and died omar khayyam busied adds the vizier in winning knowledge of every kind and especially in astronomy wherein he attained to a very high preeminence under the sultanate of malik shah he came to merv and obtained great praise for his proficiency in science and the sultan showered favours upon him when the malik shah determined to reform the calendar omar was one of the eight learned men employed to do it the result was the jalali era so called from jalal-ud-din one of the king's names a computation of time says gibbon which surpasses the julian and approaches the accuracy of the gregorian style he is also the author of some astronomical tables entitled zidji malik shai and the french have lately republished and translated an arabic treatise of his on algebra his takalis or poetical name khayyam signifies a tent maker and he is said to have at one time exercised that trade perhaps before nizam ul munk's generosity raised him to independence many persian poets similarly derive their names from their occupations thus we have atar a druggist asar an oil presser etc omar himself alludes to his name in the following whimsical lines khayyam who stitched the tents of science has fallen in grief's furnace and been suddenly burned the shears of fate have cut the tent ropes of his life and the broker of hope has sold him for nothing we have only one more anecdote to give of his life and that relates to the close it is told in the anonymous preface which is sometimes prefixed to his poems it has been printed in the persian in the appendix to hides veterum persarum religio page 499 and d'herbe alludes to it in his bibliothèque under qiyam it is written in the chronicles of the ancients that this king of the wise omar khayyam died at naishapur in the year of the hegira 517 a.d 1123 in science he was unrivalled the very paragon of his age Gwaraj nizami of samarkand who was one of his pupils relates the following story i often used to hold conversations with my teacher omar khayyam in a garden and one day he said to me my tomb shall be in a spot where the north wind may scatter roses over it i wondered at the words he spake but i knew that his were no idle words years after when i chanced to revisit naishapur i went to his final resting place and lo it was just outside a garden and trees laden with fruit stretched their boughs over the garden wall and dropped their flowers upon his tomb so that the stone was hidden under them thus far without fear of trespass from the calcutta review the writer of it on reading in india this story of omar's grave was reminded he says of cicero's account of finding archimedes tomb at syracuse buried in grass and weeds i think thorvaldsen desired to have roses grow over him a wish religiously fulfilled for him to the present day i believe however to return to omar 
Though the Sultan showered favours upon him, Omar's epicurean audacity of thought and speech caused him to be regarded askance in his own time and country. He is said to have been especially hated and dreaded by the Sufis, whose practice he ridiculed, and whose faith amounts to little more than his own, when stripped of the mysticism and formal recognition of Islamism, under which Omar would not hide. Their poets, including Hafez, who are, with the exception of Fiodalsi, the most considerable in Persia, borrowed largely, indeed, of Omar's material, but turning it to a mystical use more convenient to themselves and the people they addressed, a people quite as quick of doubt as of belief, as keen of bodily sense as of intellectual, and delighting in a cloudy composition of both in which they could float luxuriously between heaven and earth, and this world and the next, on the wings of a poetical expression that might serve indifferently for either. Omar was too honest of heart, as well as of head, for this. Having failed, however mistakenly, of finding any providence but destiny, and any world but this, he set about making the most of it, preferring rather to soothe the soul through the senses into acquiescence with things as he saw them, than to perplex it with vain disquietude after what they might be. It has been seen, however, that his worldly ambition was not exorbitant, and he very likely takes a humorous or perverse pleasure in exalting the gratification of sense above that of the intellect, in which he must have taken great delight, although it failed to answer the questions in which he, in common with all men, was most vitally interested. For whatever reason, however, Omar, as before said, has never been popular in his own country, and, therefore, has been but scantily transmitted abroad. The manuscripts of his poems, mutilated beyond the average casualties of Oriental transcription, are so rare in the East as scarce to have reached westward at all, in spite of all the acquisitions of arms and science. There is no copy at the India House, none at the Bibliothèque Nationale of Paris. We know but of one in England, number 140 of the Ousley manuscript of the Bodleian, written at Shiraz, A.D. 1460. This contains but 158 rubaiyat. One in the Asiatic Society's library at Calcutta, of which we have a copy, contains, and yet is incomplete, 516, though swelled to that by all kinds of repetition and corruption. So von Hummer speaks of his copy as containing about 200, while Dr. Springer catalogues the Lucknow manuscript at double that number. The scribes, too, of the Oxford and Calcutta manuscripts seem to do their work under a sort of protest, each beginning with a tetristic, whether genuine or not, taken out of its alphabetical order. The Oxford was one of apology, the Calcutta was one of expostulation, supposed, says a notice prefixed to the manuscript, to have arisen from a dream in which Omar's mother asked about his future fate. It may be rendered thus. O thou, who burnst in heart for those who burn in hell, whose fires thyself shall feed in turn, how long be crying, Mercy on them, God! Why, who art thou to teach, and he to learn? The Bodleian quatrain pleads pantheism by way of justification. If I, myself, upon a looser creed, have loosely strung the jewel of good deed, let this one thing for my atonement plead, that one for two I never did misread. The reviewer, to whom I owe the particulars of Omar's life, concludes his review by comparing him with Lucretius, both as to natural temper and genius, and as acted upon by the circumstances in which he lived. Both indeed were men of subtle, strong, and cultivated intellect, fine imagination, and hearts passionate for truth and justice, who justly revolted from their country's false religion and, false or foolish, devotion to it, but who fell short of replacing what they subverted by such better hope as others, with no better revelation to guide them, had yet made a law to themselves. Lucretius, indeed, with such material as Epicurus furnished, satisfied himself with the theory of a vast machine fortuitously constructed, and acting by a law 
that implied no legislator, and so composing himself into a stoical rather than epicurean severity of attitude, sat down to contemplate the mechanical drama of the universe in which he was part actor. Himself, and all about him, as in his own sublime description of the Roman theatre, discoloured with the lurid reflex of the curtain suspended between the spectator and the sun. Omar, more desperate, or more careless, of any so complicated system, resulted in nothing but hopeless necessity, flung his own genius and learning, with a bitter or humorous jest, into the general ruin which their insufficient glimpses only served to reveal, and, pretending sensual pleasure as the serious purpose of life, only diverted himself with speculative problems of deity, destiny, matter and spirit, good and evil, and other such questions, easier to start than to run down, and the pursuit of which becomes a very weary sport at last. With regard to the present translation, the original rubiat, as missing an Arabic guttural, these tetristics are more musically called, are independent stanzas, consisting each of four lines of equal, though varied, prosody, sometimes all rhyming, but oftener, as here imitated, the third line a blank, somewhat as in the Greek alcaic, where the penultimate line seems to lift and suspend the wave that falls over in the last. As usual, with such kind of oriental verse, the rubiat follow one another according to alphabetic rhyme, a strange succession of grave and gay. Those here selected are strung into something of an eclogue, with perhaps a less than equal proportion of the drink and make merry, which, genuine or not, recurs over frequently in the original. Either way, the result is sad enough, saddest perhaps when most ostentatiously merry, more apt to move sorrow than anger toward the old tent-maker, who, after vainly endeavouring to unshackle his steps from destiny, and to catch some authentic glimpse of tomorrow, fell back upon today, which has outlasted so many tomorrows, as the only ground he has got to stand upon, however momentarily slipping from under his feet. From the third edition While the second edition of this version of Omar was preparing, Monsieur Nicolas, French consul at Recht, published a very careful and very good edition of the text from a lithograph copy at Tehran, comprising 464 rubaiyat with translation and notes of his own. Monsieur Nicolas, whose edition has reminded me of several things, and instructed me in others, does not consider Omar to be the material Epicurean that I have literally taken him for, but a mystic, shadowing the deity under the figure of wine, wine-bearer, etc., as Hafez is supposed to do. In short, a Sufi poet like Hafez and the rest. I cannot see reason to alter my opinion, formed as it was more than a dozen years ago, when Omar was first shown me by one to whom I am indebted for all I know of Oriental, and very much of other literature. He admired Omar's genius so much that he would gladly have adopted any such interpretation of his meaning as Monsieur Nicolas, if he could. That he could not, appears by his paper in the Calcutta Review, already so largely quoted, in which he argues, from the poems themselves, as well as from what records remain of the poet's life. And if more were needed to disprove Monsieur Nicolas's theory, there is the biographical notice which he himself has drawn up in direct contradiction to the interpretation of the poems given in his notes. Indeed, I hardly knew poor Omar was so far gone till his apologist informed me. For here we see that, whatever were the wine that Hafez drank and sang, the veritable juice of the grape it was which Omar used, not only when carousing with his friends, but, says Monsieur Nicolas, in order to excite himself to that pitch of devotion which others reached by cries and roulement. And yet, whenever wine, wine-bearer, etc., occur in the text, which is often enough, Monsieur Nicolas carefully annotates Dieu, la divinité, etc., so carefully indeed that one is tempted to think that he was indoctrinated by the Sufi with whom he read the poems. A Persian would naturally wish to vindicate a distinguished countryman, and a Sufi to enrol him in his own sect, 
which already comprises all the chief poets of Persia. What historical authority has Monsieur Nicolas to show that Omar gave himself up avec passion à l'étude de la philosophie des Soufis? The doctrines of pantheism, materialism, necessity, etc., were not peculiar to the Sufi, nor to Lucretius before them, nor to Epicurus before him, probably the very original irreligion of thinking men from the first, and very likely to be the spontaneous growth of a philosopher living in an age of social and political barbarism, and a shadow of one of the two and seventy religions supposed to divide the world. Von Hummer, according to Sprenger's Oriental Catalogue, speaks of Omar as a free thinker and a great opponent of Sufism, perhaps because, while holding much of their doctrine, he would not pretend to any inconsistent severity of morals. Sir W. Usley has written a note of something to the same effect on the fly-leaf of the Bodleian manuscript, and in two rubiat of Monsieur Nicolas's own edition, Suf and Sufi are both disparagingly named. No doubt many of these quatrains seem unaccountable unless mystically interpreted, but many more as unaccountable unless literally. Were the wine spiritual, for instance, how wash the body with it when dead? Why make cups of the dead clay to be filled with la divinité by some succeeding mystic? Monsieur Nicolas himself is puzzled by some bizarre and trop oriental allusions and images d'une sensualité quelquefois révoltante, indeed, which les convenances do not permit him to translate, but still which the reader cannot but refer to la divinité. No doubt, also many of the quatrains in the Tehran, as in the Calcutta copies, are spurious, such rubiat being a common form of epigram in Persia. But this, at best, tells us as much one way as another. Nay, the Sufi, who may be considered the scholar and man of letters in Persia, would be far more likely than the careless epicure to interpolate what favours his own view of the poet. I observed that very few of the more mystical quatrains are in the Bodleian manuscript, which must be one of the oldest, as dated at Shiraz, A.H. 865, A.D. 1460. And this, I think, especially distinguishes Omar. I cannot help calling him by his, no, not Christian, familiar name, from all other Persian poets, that, whereas with them the poet is lost in his song, the man in allegory and abstraction. We seem to have the man, the bon homme, Omar himself, with all his humours and passions, as frankly before us as if we were really at table with him after the wine had gone round. I must say that I, for one, never wholly believed in the mysticism of Hafez. It does not appear there was any danger in holding and singing Sufi pantheism, so long as the poet made his salaam to Muhammad at the beginning and end of his song. Under such conditions, Jalal-ud-Din, Jami, Atta, and others sang, using wine and beauty indeed as images to illustrate, not as a mask to hide the divinity they were celebrating perhaps some allegory less liable to mistake or abuse had been better among so inflammable a people, much more so when, as some think with Hafez and Omar, the abstract is not only likened to, but identified with, the sensual image. Hazardous, if not to the devotee himself, yet to his weaker brethren, and worse for the profane in proportion as the devotion of the initiated grew warmer. And all for what? to be tantalised with images of sensual enjoyment which must be renounced if one would approximate a god who, according to the doctrine, is sensual matter as well as spirit, and into whose universe one expects unconsciously to merge after death, without hope of any posthumous beatitude in another world, to compensate for all one's self-denial in this. Lucretius's blind divinity certainly merited, and probably got, as much self-sacrifice as this of the Sufi, and the burden of Omar's song, If not let us eat, assuredly, let us drink, for tomorrow we die. And if Hafez meant quite otherwise, by a similar language, he surely miscalculated when he devoted his life in genius to so equivocal a psalmody as, from his day to this, has been said and sung by any rather than spiritual worshippers. 
However, as there is some traditional presumption, and certainly the opinion of some learned men, in favour of Omar's being a Sufi, and even something of a saint, those who please may so interpret his wine and cupbearer. On the other hand, as there is far more historical certainty of his being a philosopher, and scientific insight and ability far beyond that of the age and country he lived in, of such moderate worldly ambition as becomes a philosopher, and such moderate wants as rarely satisfy a debauchee, other readers may be content to believe, with me, that, while the wine Omar celebrates is simply the juice of the grape, he bragged more than he drank of it, in very defiance, perhaps, of that spiritual wine which left its votaries sunk in hypocrisy or disgust. Edward J. Fitzgerald End of Section Zero Section 1 of A Multilingual Rubaiyat This LibriVox recording is in the public domain. The Rubaiyat of Omar Khayyam Translated by Edward Fitzgerald First edition read by Aidan Vox Awake, for morning in the bowl of night Has flung the stone that puts the stars to flight And lo, the hunter of the east has caught the sultan's turret in a noose of light, dreaming when dawn's left hand was in the sky. I heard a voice within the tavern cry, Awake, my little ones, and fill the cup, before life's liquor in its cup be dry. And as the cock crew, those who stood before the tavern shouted, Open then the door, you know how little while we have to stay and, once departed, may return no more. Now the new year reviving old desires, the thoughtful soul to solitude retires, where the white hand of Moses on the bow puts out, and Jesus from the ground suspires. Hiram indeed is gone with all its rose, and Shamshid's seven-ringed cup where no one knows but still the vine her ancient ruby yields, and still a garden by the water blows. And David's lips are locked but in divine, high-piping Pelevi with wine, 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 red wine. The nightingale cries to the rose, that yellow cheek of hers, to incarnadine. Come, fill the cup, and in the fire of spring, the winter garment of repentance fling. The bird of time has but a little way To fly and lo, the bird is on the wing. And look, a thousand blossoms with the day Woke, and a thousand scattered into clay. And this first summer month that brings the rose Shall take Jamshid and Kaikobad away. But come with old Kayam and leave the lot Of Kaikobad and Kaikoshru forgot. Let Rustam lay about him as he will, or Hatam Tai cry supper, heed them not. With me along some strip of herbage strewn, that just divides the desert from the sown, where name of slave and sultan scarce is known, and pity Sultan Mahmud on his throne. Here with a loaf of bread beneath the bough, a flask of wine, a book of verse, and thou, beside me singing in the wilderness, and wilderness is paradise he now. How sweet is mortal sovereignty, thinks some. Others, how bless the paradise to come. Ah, take the cash in hand, and wave the rest. Oh, the brave music of a distant drum. Look to the rose that blows about us low. Laughing, she says, into the world I blow. At once the silken tassel of my purse tear, and its treasure on the garden throw. The worldly hope men set their hearts upon turns ashes, or it prospers and anon. Like snow upon the desert's dusty face, lighting a little hour or two is gone. And those who husbanded the golden grain and those who flung it to the winds like rain, 
alike to no such aureus earth are turned, as, buried once, men want dug up again. Think, in this battered caravanserai, whose doorways are alternate night and day, how sultan after sultan with his pomp abode his hour or two and went his way. They say the lion and the lizard keep the courts where Jamshid gloried and drank deep, and Barham, that great hunter, the wild ass stamps o'er his head, and he lies fast asleep. I sometimes think that never blows so red, the rose as where some buried Caesar bled, that every hyacinth the garden wears, dropped in its lap from some once lovely head, and this delightful herb whose tender green fledges the river's lip on which we lean. Ah, lean upon it lightly, for who knows from what once lovely lip it springs unseen. Ah, my beloved, fill the cup that clears, today of past regrets and future fears. Tomorrow why, tomorrow I may be myself with yesterday's seven thousand years. Lo, some we loved the loveliest and the best, that time and fate of all their vintage pressed, have drunk their cup a round or two before, and one by one crept silently to rest. And we that now make merry in the room, they left, and summer dresses in new bloom. Ourselves must we beneath the couch of earth descend, ourselves to make a couch for whom. Ah, make the most of what we yet may spend, before we too into the dust descend, dust into dust and under dust to lie, sans wine, sans song, sans singer and sans end. Alike for those who for today prepare, and those that after at tomorrow stare, amusing from the tower of darkness cries, Fools, your award is neither here nor there. Why all the saints and sages who discussed of the two worlds so learnedly are thrust, like foolish prophets forth their words to scorn are scattered and their mouths are stopped with dust. Oh, come with old Khayyam and leave the wise to talk one thing is certain that life flies. One thing is certain, and the rest is lies. The flower that once has blown forever dies. Myself, when young, did eagerly frequent doctor and saint, and heard great argument about it and about, but evermore came out by the same door as in I went. With them the seed of wisdom did I sow, and with my own hand laboured it to grow. And this was all the harvest that I reaped. I came like water, and like wind I go. Into this universe, and why not knowing, nor whence like water willy-nilly flowing. And out of it, as wind along the waste, I know not whither willy-nilly blowing. What, without asking, hither hurried whence, and without asking, whither hurried hence, another and another cup to drown the memory of this impertinence. Up from earth's centre through the seventh gate, I rose and on the throne of Saturn sate, and many knots unravelled by the road, but not the knot of human death and fate. There was a door to which I found no key, there was a veil past which I could not see, some little talk a while of me and thee, there seemed, and then no more of thee and me. Then to the rolling heaven itself I cried, asking what lamp had destiny to guide her little children stumbling in the dark, and a blind understanding, heaven replied. Then to this earthen bowl did I adjourn my lip the secret well of life to learn, and lip to lip it murmured while you live, drink, for once dead, you never shall return. I think the vessel that would fugitive, articulation answered, once did live, 
and merrymake, and the cold lip I kissed, how many kisses might it take and give? For in the marketplace one dusk of day I watched the potter thumping his wet clay, and with its all obliterated tongue it murmured, gently, brother, gently, pray. Ah, fill the cup, what boots it to repeat? How time is slipping underneath our feet, unborn tomorrow and dead yesterday. Why fret about them, if today be sweet? One moment in annihilation's waste, one moment of the well of life to taste. The stars are setting, and the caravan starts for the dawn of nothing. Oh, make haste. How long, how long an infinite pursuit of this and that endeavour and dispute. Better be merry with the fruitful grape than sadden after none, or better, fruit. You know, my friends, how long since in my house for a new marriage I did make carouse, divorced all barren reason from my bed and took the daughter of the vine to spouse. For is and is not, though with rule and line, and up and down without I could define, I yet and all I only cared to know was never deep in anything but wine. And lately, by the tavern door agape, came stealing through the dusk an angel shape, bearing a vessel on his shoulder, and he bid me taste of it, and twas the grape. The grape that can with logic absolute the two and seventy jarring sects confute, the subtle alchemist that in a trice life's leaden metal into gold transmute. The mighty Mahmud, the victorious lord, that all the misbelieving and black horde of fears and sorrows that infest the soul scatters and slays with his enchanted sword. But leave the wise to wrangle and with me the quarrel of the universe let be. And in some corner of the hubbub couched, make game of that which makes as much of thee. For in and out, above, about, below, tis nothing but a magic shadow show, played in a box whose candle is the sun, round which we phantom figures come and go. And if the wine you drink, the lip you press, end in a nothing all things end in yes, then fancy while thou art, thou art but what thou shalt be, nothing thou shalt not be less. While the rose blows along the river brink, with old Kayam the ruby vintage drink, and when the angel with his darker draught draws up to thee, Take that, and do not shrink. Tis all a checkerboard of nights and days, Where destiny with men for pieces plays, Hither and thither moves, and mates and slays, And one by one back in the closet lays. The ball no question makes of eyes and nose, But right or left as strikes the player goes, and he that tossed thee down into the field, he knows about it all, he knows, he knows. The moving finger writes, and having writ, moves on, nor all thy piety nor wit shall lure it back to cancel half a line, nor all thy tears wash out a word of it. And that inverted bowl we call the sky, where under crawling cooped we live and die. Lift not thy hands to it for help, for it rolls impotently on as thou or I. With earth's first clay they did the last man's need, and then of the last harvest sowed the seed. Yea, the first morning of creation wrote, what the last dawn of reckoning shall read. I tell thee this when starting from the goal, over the shoulders of the flaming foal. Of heaven Parwin and Mustari they flung, in my predestined plot of dust and soul. 
The vine had struck a fibre which about it clings my being. Let the sufi flout. Of my base metal may be filed a key that shall unlock the door he howls without. And this I know whether the one true light kindle to love or wrath consume me quite. One glimpse of it within the tavern caught better than in the temple lost outright. O thou who didst with pitfall and with gin beset the road I was to wander in, thou wilt not with predestination round enmesh me and impute my fall to sin. O thou who man of baser earth didst make, and who with Eden didst devise the snake, for all the sin wherewith the face of man is blackened, man's forgiveness give and take. Kuzanama, Book of Pots Listen again, one evening at the close of Ramazan, here the better moon arose. In that old potter's shop I stood alone, with the clay population round in rows. And, strange to tell, among that earthen lot, some could articulate, while others not. And suddenly one more impatient cried, Who is the potter, pray, and who the pot? Then said another, Surely not in vain. My substance from the common earth was tain, that he who subtly wrought me into shape should stamp me back to common earth again. Another said, Why ne'er a peevish boy would break the bowl from which he drank in joy? Shall he that made the vessel in pure love and fancy in an after rage destroy? None answered this, but after silence spake, a vessel of a more ungainly make. They sneer at me for leaning all awry. What, did the hand then of the potter shake? Said one, folks of a surly tapster tell, and daub his visage with the smoke of hell. They talk of some strict testing of us pish. He's a good fellow, and twill all be well. Then said another with a long-drawn sigh, My clay with long oblivion is gone dry, But fill me with the old familiar juice, Methinks I might recover by and by. So while the vessels one by one were speaking, One spied the little crescent all were seeking, And then they jogged each other, Brother, brother, hark to the porter's shoulder not a creaking. Ah, with the grape my fading life provide, and wash my body whence the life has died, and in a winding sheet of vine leaf wrapped, so bury me by some sweet garden side, that e'en my buried ashes such a snare of perfume shall fling up into the air, as not a true believer passing by, but shall be overtaken unaware. Indeed, the idols I have loved so long have done my credit in men's eye much wrong, have drowned my honour in a shallow cup and sold my reputation for a song. Indeed, indeed, repentance oft before I swore, but was I sober when I swore? And then and then came spring and rose in hand, my threadbare penitence a pieces tore. And much as wine has played the infidel, And robbed me of my robe of honour well, I often wonder what the vintners buy, One half so precious as the goods they sell. Alas, that spring should vanish with the rose, That the youth's sweet-scented manuscript should close. The nightingale that in the branches sang, Ah, whence and whither flown again, who knows? Ah, love, could thou and I with fate conspire To grasp this sorry scheme of things entire? Would not we shatter it to bits and then Remold it nearer to the heart's desire? Ah, moon of my delight, who knowst no wane, The moon of heaven is rising once again. How oft hereafter rising shall she look Through this same garden after me in vain?
and when thyself with shining foot shall pass, among the guests star scattered on the grass, and in thy joyous errand reach the spot, where I made one, turn down an empty glass, tamam should. End of section one. Section two of Multilingual Rubaiyat. This LibriVox recording is in the public domain. The Rubaiyat of Omar Khayyam, translated into French by Charles Grolot, read by Frédéric Surget. Les Rubaiyat d'Omar Khayyam. 1. Debout, car le matin dans la coupe de la nuit a jeté la pierre qui fait s'envoler les étoiles. Et vois, le chasseur de l'Orient a pris le minaret du sultan dans un lasso de lumière. 2. En songe, quand l'aurore levait sa main gauche dans le ciel, j'entendis une voix crier de la taverne. « Éveillez-vous, mes petits, et remplissez la coupe, avant que, dans sa coupe, la liqueur de vie ne tarisse. » 3. Et quand le coq chanta, ceux qui se tenaient devant la taverne crièrent « Ouvrez donc la porte Vous savez combien peu de temps nous avons à rester, et qu'une fois partis, nous ne reviendrons plus. » 4. Maintenant, le nouvel an ravive les anciens désirs. L'âme pensive se retire dans la solitude où la main blanche de Moïse, sous les branches fleuries, où l'haleine de Jésus s'exhale de la terre. 5. Vraiment, Hiram est parti avec toutes ses roses, et la coupe aux sept anneaux de Djenshid est nulle et ne sait où. Mais la vigne offre encore plus ses anciens rubis et un jardin au bord de l'eau embaume encore. 6 et les lèvres de David sont closes, mais dans son divin pelvis sonore. « Du vin, du vin, du vin, du vin rouge !» crie le rossignol à la rose pour que sa joue jaunie redevienne un carnat. 7. Viens, remplis la coupe et dans le feu du printemps, jette le manteau d'hiver du repentir. L'oiseau du temps n'a qu'un faible espace pour son vol, et vois, déjà l'oiseau ouvre ses ailes. 8. Et regarde des milliers de fleurs avec le jour s'éveillent, et des milliers s'effeuillent dans l'argile, et ce premier mois d'été qui apporte la rose emportera Jemshid et Kekobad. 9. Mais viens avec le vieux Kayam, et laisse le sort de Kekobad et de Kekosrou dans l'oubli. Que Rustem abatte autour de lui ses ennemis à son gré, ou que Atim Tai appelle à son banquet ne les écoute pas. 10. Avec moi sur cette frange brodée d'herbe qui sépare le désert des champs cultivés, où le nom d'esclave et de sultan est connu à peine, où le sultan Mahmoud sur son trône fait pitié. 11. Ici, avec un morceau de pain sous les branches, un flacon de vin, un livre de verre, et toi devant moi chantant dans le désert, et le désert sera mon paradis. 12. Certains pensent qu'il est doux de régner ici-bas, d'autres... Quelle béatitude le paradis à venir Ah Prends l'argent comptant et renonce au reste. Oh La brave musique d'un tambour au loin. 13. Regarde la rose qui fleurit près de nous. Voici, dit-elle, avec un sourire je m'épanouis en ce monde, et déjà les cordons de soie de ma bourse se déchirent, et je jette sur le jardin mon trésor. 14. L'espérance de ce monde où les hommes mettent leur cœur se change en cendre ou triomphe et, bien vite, comme la neige sur la face poudreuse du désert, brillant une petite heure ou deux, s'en va. 15. Et ceux qui ont ménagé le grain d'or et ceux qui l'ont jeté au vent comme la pluie, ni les uns ni les autres ne sont changés en une terre si dorée qu'une fois enterrés, les hommes veuillent les reprendre. 16. Songe que dans ce caravane sérail en ruine, dont les portes sont l'une après l'autre et la nuit et le jour, sultan après sultan après pompe, ont habité une heure ou deux et sont partis. 17. On dit que le lion et le lézard tiennent leur cours où Jemshid eut sa gloire et but longuement, et Baram, ce grand chasseur, l'âne sauvage piétine au-dessus de sa tête et lui dort son profond sommeil. 18. Je pense quelquefois que ne s'épanouit jamais si rouge la rose que là où saigna quelque César enterré, que chaque jacinthe que porte le jardin tomba dans son giron de quelque belle d'autrefois. 19. Et cette herbe délicieuse dont le vert tendre garnit le bord de la rivière sur lequel nous sommes couchés, ah appuie sur elle légèrement, 
car qui sait de quelles lèvres jadis aimables elle pousse invisible. Vingt. Ah, ma bien-aimée, remplis la coupe qui purifie aujourd'hui des regrets du passé et des craintes de l'avenir. Demain, quoi Demain, je puis être moi-même avec les sept mille ans d'hier. 21. Vois, de ceux que nous avons aimés, les plus aimables et les meilleurs, de ceux que le temps et le sort pressèrent pour leur vendange, ont d'abord bu leur coupe un tour ou deux, et un par un, en silence, rampés vers le repos. 22. Et nous, maintenant joyeux à la place qu'ils ont laissée, comme l'été se vêt de fleurs nouvelles, devons-nous sous la couche de terre descendre, nous-mêmes faire une couche, pour qui 23. Ah jouissons au mieux de ce que nous pouvons dépenser encore, avant que, nous aussi, nous descendions dans la poussière, poussière dans la poussière et sous la poussière, gisant sans vin, sans chanson, sans chanteur et sans fin. 24. À ceux qui travaillent pour aujourd'hui, comme à ceux qui fixent leur regard sur un lendemain, un muezzine de la tour de ténèbres crie « Fou Votre récompense n'est ni ici, ni là !» 25. Mais tous les saints, tous les sages qui ont discuté si savamment sur les deux mondes sont jetés dehors comme des prophètes fous. Leurs paroles avec mépris sont dispersées et leurs bouches scellées avec de la poussière. 26. Oh viens avec le vieux Kayam et laisse le sage parler. Une chose est certaine, cette vie s'envole. Une chose est certaine et le reste est mensonge. La fleur qui a fleuri une fois meurt pour jamais. 27. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai fréquenté avidement le docteur et le saint, et j'ai entendu de grandes disputes sur ceci et sur cela, mais toujours, je suis sorti par la même porte qui m'avait vu entrer. 28. Avec eux, j'ai semé la semence de la sagesse, et de ma propre main, j'ai travaillé pour la faire croître. Et voici toute la moisson que j'ai moissonnée. Je suis venu comme l'eau et je m'en vais comme le vent. 29. Venu dans cet univers et ne sachant pourquoi ni d'où je vins, comme l'eau qui coule malgré elle et chassée comme le vent à travers le désert, je ne sais où quand il souffle malgré lui. 30. Quoi Sans le demander, jeté ici de quel inconnu Et sans le demander, rejeté dans un autre ah buvons une coupe et encore une autre coupe pour noyer le souvenir d'une telle insolence. 31. Du centre de la terre par la septième porte, je me suis élevé, je me suis assis sur le trône de Saturne, et j'ai dénoué sur ma route bien des nœuds, mais non le nœud de la mort et de la destinée humaine. 32. Il y avait une porte à laquelle je n'ai pas trouvé de clé, il y avait un voile à travers lequel je n'ai pu voir. On y chuchotait un instant sur moi et sur toi. Il m'a semblé, et puis plus rien, ni de toi, ni de moi. 33. Alors, au ciel même qui roule, j'ai crié, demandant, « Quelle lampe a le destin pour guider ces petits-enfants trébuchant dans le noir ?» Et le ciel a répondu, « Une intelligence aveugle. » 34. Alors, à cette coupe de terre, j'ai mis ma lèvre pour connaître la secrète source de la vie. Et la lèvre à la lèvre a murmuré, tandis que vous vivez, buvez, car une fois mort, vous ne reviendrez jamais. 35. Je pense que ce vase qui, avec un fugitif murmure, répondit, fut vivant autrefois et joyeux, et la froide lèvre que j'ai baisée, combien de baisers a-t-elle pu prendre et donner 36. Car au marché, au crépuscule, je regardais le potier travaillant son argile humide, et celle-ci, avec sa langue tout embarrassée, murmura « Doucement, frère, doucement, je t'en prie. » 37. Ah remplis la coupe Que sert de répéter que le temps glisse sous nos pieds Demain n'est pas né, hier est mort. Pourquoi se tourmenter à leur sujet si l'aujourd'hui est doux 38. Un moment dans le désert de l'anéantissement, un moment à goûter du puits de la vie, les étoiles se lèvent et la caravane s'ébranle pour l'aube du néant. Oh, fais hâte 39. Combien de temps, combien de temps dans la poursuite infinie de ceci et de cela, connaître l'effort et les disputes 
mieux vaut se réjouir avec le raisin fécond que de s'attrister d'un fruit absent ou amer. 40. Vous savez, mes amis, combien il y a de temps que dans ma maison, pour un nouveau mariage, j'ai fait la noce. Chassé de mon lit la vieille raison stérile et pris pour épouse la fille de la vigne. 41. Bien que l'être et le non-être, avec règles et mesures, et sans elles le haut et le bas puissent être définis par moi, dans tout ce que je me suis soucié de connaître, je n'ai jamais été profond que dans le vin. 42. Et récemment, par la porte grande ouverte de la taverne, vint glissant à travers l'ombre d'une forme d'ange portant un vase sur son épaule, et il me commanda d'y goûter. Et c'était le raisin. 43. Le raisin qui peut avec une absolue logique confondre les soixante-douze sectes discordantes, le subtil alchimiste qui en un clin d'œil transmue en or le lourd métal de la vie. 44. Le puissant Mahmoud, le victorieux seigneur par qui toute la mécréante et noire horde de crainte et de tristesse qui infeste l'âme est dispersée et tuée grâce à son glaive enchanté. 45. Mais laisse le sage discuter, et avec moi, oublie la querelle de l'univers. Et, dans un coin du hubub, couché, fais un jeu de ce qui se joue tant de toi. 46. Car dedans et dehors, au-dessus, à l'entour, en dessous, il n'y a rien qu'une lanterne magique dans une boîte dont la chandelle est le soleil, autour duquel, fantôme, nous tournons. 47. Et si le vin que tu bois, la lèvre que tu presses, finisse dans le rien où toutes choses finissent, oui, alors, tandis que tu es, imagine que tu n'es que ce que tu seras. Rien, tu n'en seras pas moins. 48. Tandis que la rose fleurit sur le bord du fleuve, avec le vieux Kayam boit la vendange de rubis, et quand l'ange de sa boisson plus sombre viendra te donner à boire, prends et bois sans frémir. 49. Tout n'est qu'un échiquier de nuit et de jour, où le destin joue avec les hommes pour pièces, ça et là. Il les fait bouger, et les écrase, et les égorge, et, un par un, les remet dans la boîte. 50. La balle ne questionne pas sur les oui et les non, mais à droite ou à gauche va comme frappe le joueur, et celui qui t'a jeté dans le champ sait tout à ce sujet. Il sait, il sait. 51. Le doigt mouvant écrit et ayant écrit passe. Ni toute ta piété, ni tout ton esprit ne saurait le tenter de revenir effacer la moitié d'une ligne. Ni toutes tes larmes n'en effaceraient pas un mot. 52. Et ce bol renversé que nous nommons le ciel, sous lequel, rampant à l'étroit, nous vivons et mourrons, ne lève pas tes mains vers lui, car il roule impuissant comme toi ou moi. 53. Avec la première argile de la terre, on a pétri celle du dernier rhum et semé la semence de la dernière moisson. Oui, le premier jour de la création a écrit ce que lira l'aube du dernier jugement. 54. Je te dis ceci, quand du but infini par-dessus les épaules du flamboyant cheval céleste, on a jeté par oui mes moucheteries, dans ma trame prédestinée de poussière et d'âme. 55. La vigne a poussé une tige, si autour d'elle s'enlace mon être, le soufi peut railler, de mon vil métal pourra être faite une clé qui ouvrira la porte devant laquelle il crie. 56. Et je sais ceci, soit que l'unique vraie lumière m'enflamme d'amour ou me consume de colère, un seul reflet saisi dans la taverne me vaut mieux que sa perte totale dans le temple. 57. Ô oh, toi qui de piège et de trappe as semé la route où je devais errer, tu ne feras pas que la prédestination m'entoure pour que je sois pris au filet et pour imputer ma chute au péché. 58. Ô oh, toi qui fis l'homme de la terre la plus vile, et qui, avec l'Éden, a s'imaginé le serpent, pour tout le péché dont la face de l'homme est noircie, donne le pardon à l'homme, et reçoit le sien. 59. Écoute encore. 
un soir à la clôture du ramazan avant que la meilleure lune se lève je me tenais seul dans cette vieille boutique du potier avec le peuple d'argile autour de moi rangé soixante et chose étrange à dire parmi ce troupeau fait de glèbes certains pouvaient parler d'autres restaient muets et tout à coup un plus impatient cria qui est le potier je vous prie et qui le pot soixante un alors un autre dit certainement ce ne fut pas en vain que ma substance fut tirée d'une terre vulgaire pour que celui qui subtilement me donna une forme me fasse revenir en me piétinant à la terre commune 62. Un autre dit « Quoi Jamais un enfant hargneux ne briserait le bol dans lequel il bute avec joie. Celui qui fit le vase par amour pur et fantaisie le détruirait-il ensuite avec rage ?» 63. Personne ne répondit, mais après un silence parla un vase d'une forme plus gauche. « On se moque de moi parce que je me tiens toujours de travers. »« Quoi La main du potier tremblait donc ?» 64. L'un dit « Des gens parlent d'un cabaretier morose et barbouillent son visage de la fumée de l'enfer. Ils parlent d'un jugement sévère. Pfeu C'est un bon compagnon et tout ira bien. » 65. Alors, un autre dit avec un long soupir « Mon argile par un long oubli est devenue sèche. Mais remplissez-moi du vieux jus familier, il me semble que je me sentirai bientôt mieux. » Ainsi, tandis que les vases l'un après l'autre parlaient, l'un d'eux épiait le petit croissant de lune que tous cherchaient. Et alors, ils s'entrechoquèrent l'un l'autre, disant « Frère, frère, écoute craquer la courroie d'épaule du porteur. » 67. Ah avec le raisin ranimé ma vie chancelante et laver mon corps où la vie est morte et enveloppé dans un suaire de feuilles de vigne, enterrez-moi au bord d'un aimable jardin. 68. Pour que, même enterré, mes cendres exhalent un tel piège de parfum dans l'air, qu'il n'y ait pas un vrai croyant qui, passant auprès d'elle, ne soit enivré par surprise. 69. Vraiment, les idoles que j'ai si longtemps aimées ont fait beaucoup de tort à mon crédit aux yeux des hommes. Elles ont noyé mon honneur dans une coupe peu profonde et vendu ma renommée pour une chanson. 70. Vraiment, vraiment bien des fois, du repentir, j'ai fait serment. Mais étais-je sobre quand j'ai juré Et puis, et puis est venu le printemps, et la rose en ses mains a déchiré le manteau usé de mon repentir. 71. Et quoique le vin ait joué l'infidèle et m'ait dépouillé de ma robe d'honneur, eh bien je me demande souvent ce que les vignerons achètent, qui puissent être de moitié aussi précieux que ce qu'ils vendent. 72. Hélas, ce printemps s'évanouirait avec la rose. Ce manuscrit embaumé de la jeunesse se fermerait. Le rossignol qui chantait sur les branches, ah, d'où venait-il Où s'est-il envolé Qui le sait 73. Ah, mon amour, si nous pouvions, toi et moi, conspirer avec le sort pour saisir tout entier ce triste schéma des choses, ne le mettrions-nous pas en pièces pour le refaire plus proche du désir de nos cœurs 74. Ah, lune de mon délice qui ne connaît pas de déclin, la lune du ciel se lève une fois encore. Combien souvent ensuite ce levant cherchera-t-elle à travers ce même jardin après moi, en vain 75. Et quand toi-même avec tes pieds lumineux tu passeras, parmi les invités pars sur l'herbe comme des étoiles, et dans ta course errante atteindra la place où je me tins jadis, renverse un verre vide, ta main chud. End of section 2, read by Frédéric Surgé. Section 3 of a multilingual rubaya. This LibriVox recording is in the public domain. The rubaya of Omar Khayyam, translated into Italian by Fulvia Faruffini. 1. Svegliati, che l'alba nella coppa della notte ha gittato la pietra che volge le stelle in fuga, e, 
guarda il cacciatore dell'est già ha vinto del suo laccio di luce la torre del sultano 2 mentre io sognavo e la mano sinistra dell'alba era nel cielo udì una voce dalla taverna gridare svegliatevi figliuoli miei e riempite il bicchiere avanti che il liquor della vita nella sua coppa stagni 3 e appena udito il gallo quelli innanzi alla taverna levarono la voce aprite dunque la porta voi sapete che breve è il tempo della nostra sosta e che una volta partiti non potremmo tornarvi più mai 4 ora che il nuovo anno gli antichi desii ne rinnovella l'animo pensoso in solitudine s'apparta ove la bianca mano di mosè sui rami sboccia e gesù dal suolo sospira 5 in vero l'iram è andato con tutte le sue rose e la coppa di jamshid dai sette cerchi ove nessuno sa pure ancora offre la vite gli antichi suoi rubini e ancora un giardino presso al fiume si infiora sei e le labbra di davide sono serrate ma in divini acuti e modulati pelevi con vino 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 vin rosso l'usignolo implora la rosa sì che tutta si imporpori quella sua guancia gialla 7 vieni riempi il bicchiere e nel fuoco di primavera gitta gli invernali abbigliamenti di penitenza l'augello del tempo non ha che breve via da trascorrere a volo e guarda già sull'ali si libra 8 mira mille e mille fiori col giorno si destarono e mille e mille caddero in polvere mutati e questo primo estivo mese che reca le rose i giamsci dei calcobad con sé porterà via 9 ma vieni col tuo vecchio Kayam ed abbandona tutti i Kaikobad e i all'oblio e rustum meni pur come a lui piace e a Tim Tai chiede la cena tu dessi non ti curare 10 vientene con me per qualche sentiero d'erbe cosparso che appunto separi il colto dall'inculto ove il nome di schiavo o di sultano non è quasi saputo e commisera il sultano Mahmud sul suo trono. 11. Qui, sotto le fronde, con un pezzo di pane, una boccia di vino, un libro di versi, e tu, che accanto a me nella foresta canti, e la foresta a me è paradiso. 12. Com'è dolce la sovranità in questa vita, pensa alcuno, ed altri, come beato sarà il paradiso futuro. Ah, stringi fra le mani il tesoro d'oggi e trascura pure il resto. È pur brava la musica d'un lontano tamburo. 13. Guarda la rosa che sboccia qui intorno. Ecco, ridendo, essa dice, al mondo io m'apro. Presto i serici lacci della mia borsa strappa e versa sul giardino il suo tesoro. 14. La mondana speranza a cui gli uomini pongono il cuore in cenere si tramuta o prospera e poi, come neve che la sabbiosa faccia del deserto rischiara una breve ora o due, dilegua via. 15. E coloro che accumularono il grano d'oro e coloro che lo gittarono al vento come pioggia egualmente non si muteranno in terra sì preziosa che dopo sepolta gli uomini vorranno di sotterrare di nuovo. 16. Pensa, in questo travaglioso caravan serrai, a cui son varchi gli avvicendati giorni e le notti, come un sultano dopo l'altro con tutta la sua pompa vi dimorò la sua oro due e se ne andò per la sua via. 17. Dicono che il leone e la rucertola tengono lor corti là, ove Jamsid esultò di sua gloria e bevve tanto, e Baram, quel gran cacciatore, l'asino selvatico scalpita ora sul suo capo 
e dei dorme profondo sonno. 18. Talvolta io penso che in nessun luogo si rossa s'apre la rosa come là ove qualche sepolto Cesare versò il suo sangue e che ogni giacinto di cui il giardino adornasi cadde nel suo grembo da qualche testa che fu bella. 19. E questa deliziosa erbetta la cui tenera verzura adorna come piuma il labbro del fiume sul quale poggiamo, ah, poggiati lievemente, perché chissà da quale labbro chebbe bellezza un dì essa invisibile spunta. 20. O oh, amor mio, riempi la coppa che sgombra l'oggi dai passati rimpianti e dalle teme future, domani? Ebbene, domani io potrei essere un solo con settemila anni di ieri 21 guarda quelli che noi amammo i più belli i migliori che il tempo ed il fato da tutta la loro vendemmia trassero la loro coppa un giro o due innanzi a noi hanno vuotata e ad uno ad uno se ne sono andati silenti al riposo 22 e noi che ora ce la godiamo nella dimora che essi abbandonaron e che estate veste di nuova fioritura, noi, noi stessi dovremo sotto questa terra che or nostro letto discendere e noi stessi divenire letto. Per chi? 23. Ah, cogliamo il miglior frutto da quello che ancora ci resta prima di scendere anche noi nella polvere. Polvere nella polvere e sotto la polvere giacere senza vino senza canzone senza chi a noi canti e senza fine 24 così per quelli che per oggi preparano e così per quelli che mirano al domani un muezzim dalla torre delle tenebre grida stolti la vostra ricompensa non è né là né qui 25 e tutti i santi e i savi che discussero dei due mondi con tanto sapere sono scacciati come stolti profeti. Le loro parole al loro scherno sono gittate in preda e la loro bocca chiusa con la polvere. 26. O oh, vieni col tuo vecchio Kayam e abbandona i savi ai loro ragionari. Una sol cosa è certa che la vita fugge. Una sol cosa è certa e tutto il resto è menzogna il fiore che una volta è sbocciato muore per sempre 27 nella mia giovinezza io ansioso frequentai santi e dottori e udii grandi argomenti intorno e intorno a tutto ciò ma sempre me ne uscì dalla stessa porta da cui io entrai 28 con essi seminai i semi della sapienza e con la stessa mia mano li curai che crescessero. Ed ecco tutta la messe che io ne colsi. Venni come l'acqua e come il vento men vado. 29. Entro questo universo e senza sapere il perché, né il donde, come l'acqua che volente o nolente scorre e fuor di esso come il vento che per tutto il deserto io non so dove, volente o nolente, soffia. 30. E tutto, senza neppur chiedere, d'onde precipitato qui? E senza neppur chiedere, da qui precipitato dove? O oh, un altro e un altro bicchiere per annegare la memoria di questa impertinenza. 31. Su dal centro della terra, passando la settima porta, io ascesi, e sul trono di Saturno massisi, e molti nodi io sciolsi per la via, ma non il nodo dell'uman fato e della morte. 32. Vera una porta a cui non seppi trovar la chiave, vera un velo traverso il quale io non potei vedere, un breve ragionare di me e di te, parvemi che vi fosse, e poi non altro né di te né di me. 33. Allora ai rotanti cieli stessi io gridai chiedendo 
qual face ebbe il destino per guidare i figlioletti suoi inciampicanti nel buio e una cieca intelligenza rispose il cielo 34 alla coppa d'argilla allora rimandai il mio labbro per apprendere la secreta fonte della vita e il labbro al labbro mormorò mentre tu vivi bevi che una volta morto non tornerai mai più 35 io credo che il vaso che con la fuggitiva articolazione rispose ebbe vita una volta e la trascorse allegramente e il freddo labbro che io baciai quanti baci poté ricevere e dispensare 36 che nella piazza del mercato un giorno all'imbrunire io osservavo il vasaio che modellava la sua docil creta ed essa con la sua lingua del tutto soppressa sussurrò con garbo fratello con garbo ti prego 37 a ah, riempi la coppa che giova ripetere come senza posa sfugga il tempo sotto i nostri piedi il non nato domani il già morto ieri perché corrucciarti per essi se dolce è il dì d'oggi 38 un istante nella desolazione dell'annientamento un istante per gustare la fonte della vita le stelle dichinano nel cielo e la carovana parte per l'alba del nulla o oh, su lesti 39 quanto tempo e quanto per fissato conseguire di una cosa o di un'altra ci si affatica e si disputa meglio allegrarsi con la fruttifera vite che attristarsi per ottenere amari frutti o nulla 40 ricordate o oh amici da quanto tempo nella mia casa per novelle nozze io tenni simposio e ripudiai la vecchia arida regione dal mio letto e presi per mia sposa la figlia della vite 41 che benché l'essere e il non essere con riga piombino e il qui e là senza di loro io potessi definire pure in tutto ciò che io ci tenni a sapere non fu mai profondo in altro che nel vino 42 ed or non è molto dall'uscio della taverna spalancato di tra l'ombra venne di soppiatto una figura d'angelo recante sulla spalla una coppa e da me disse d'assaggiarne ed era uva 43 l'uva che può con logica assoluta le settantadue contenziose sette confutare e l'astuto alchimista che in un attimo il plumbe o metallo della vita in oro converte. 44. E il potente Mahmud, il signore vittorioso, che tutti i miscredenti e la nera orda di timori e dolori che infestano l'anima disperde e trafigge con la sua spada incantata. 45. Ma lascia che i savi contendano e con me le questioni dell'universo abbandona. E sdraiato in un angolo di questo tumulto, prendi gioco di ciò che fa altrettanto di te. 46. Che dentro e fuori, e sopra, intorno e sotto, non è che una lanterna magica di ombre, svolgendosi su un cilindro la cui candela è il sole, intorno a cui noi fantasmi veniamo ed andiamo. 47. E se il vino che bevi, il labbro che premi finiscono nel nulla in cui tutto ha fine, ed è così, allora, mentre tu sei, immagina che sei sol quello che diverrai, nulla, e da meno tu non sarai. 48. Mentre la rosa fiorisce lungo il margine del fiume, col tuo vecchio Kayam la vendemmia berviglia bevi, e quando l'angelo col suo più cupo beveraggio a te s'accosta, prendilo e non ti scansare. 49. È tutta una scacchiera di giorni e notti, ove il destino giuoca e per figura gli uomini, e qui e là li muove, e dà gli scacchi matti e uccide, e un dopo l'altro nel suo scrigno ancora li pone a giacere. 50. La palla non fa questioni sui sì e i no, ma secondo il votatore la manda, a dritta o a manca va. E colui che balestrò te giù in questo campo, egli sa tutto, 
egli sa, egli sa. 51. Il dito in moto scrive e dopo scritto passa oltre. Né tutta la devozione tua, né tutto il tuo spirito potrian allettarlo a tornare per cancellarne un mezzo rigo, né tutte le tue lacrime lavarne una parola via. 52. E l'invertita cratera che noi chiamiamo cielo, sotto la quale striscianti tutti stiati noi viviamo e moriamo, non levare a destra la tua mano per aiuto, che essa impotente come te o come me continua a rotare. 53. Della prima creta terrestre fecer l'impasto per l'ultimo uomo e poi seminarono il grano per l'ultima messe. Sì, il primo mattino della creazione scrisse ciò che l'ultima alba dei rendiconti dovrà leggere. 54. Ed io ti dico, quando staccati dal firmamento sulla groppa del fiammeggiante corsiero del cielo parvi ne mustara, essi lanciarono nella mia predestinata zolla di polvere d'anima? 55. Già avea la vite fitto una radice. E se ad essa il mio essere s'abbinghia, lascia che il suffi sbeffeggi. Col mio vile metallo si può fabbricare una chiave che aprirà la porta fuori la quale gli urla. 56. E questo io so, sia che la vera luce m'accenda d'amore o che l'ira tutto mi consumi, un raggio di luce dentro la taverna mi val meglio che lo stare in un tempio d'ogni luce muto. 57. O tu che di insidie e di trappole cospargesti la via in cui io dovea vagare, tu con la predestinazione intorno vorrai retirmi e il peccato imputare della mia caduta? 58. O tu che l'uomo di vil creta formasti e che con l'Eden sapesti creare il serpente per tutti i peccati con cui la faccia dell'uomo è nera, dà il perdono all'uomo e prendilo. Kuzanama 59. Ascolta ancora. Una sera, al finire del Ramadam, Avanti che la miglior luna si levasse, nella bottega di quel vecchio vasaio io stavo solo con quella popolazione d'argilla intorno a file. 60. E strano dirsi, fra quella cretacea folla, alcuni potevano parlare, mentre altri non sapeano. Ed un tratto, uno più impaziente gridò, «Chi è dunque il vasaio, scusate, e chi il vaso?» 61. Poi disse un altro, certo non in vano la mia materia della comune terra fu tratta, sì che colui che delicatamente mi lavorò in una forma possa nella comune terra di nuovo ricacciarmi. 62. E un altro, e che neppure un fanciullo viziato romperebbe la coppa in cui beve con piacere, vorrà colui che fece il vaso per puro amore e fantasia in un susseguente ira a distruggerlo? 63. Nessuno rispose, ma dopo il silenzio parlò una coppa di deforme fattura. Essi mi deridono perché tutta inchino su un lato e che la mano dunque del vasaio tremò? 64. Un disse, la gente parla d'un burbero cantiniere e imbratta il suo viso col fumo dell'inferno e dice che di noi farà giudizio severo. Pah, egli è un buon compagnone e tutto andrà bene. 65. Poi un altro con un lungo sospiro. La mia argilla per lunga dimenticanza è inaridita, ma è del vecchio succo familiare riempimi e ben credo che poco a poco io rinverrò. 66. Così, mentre i vasi un dopo l'altro parlavano, un dessi la falce della luna tanto aspettata scorse e tutti allora si dettero cenno e «Fratello, fratello, ascolta, è la spallina del facchino che so descricchiolare!» 67. Ah, la mia vita, che declina divino provvedi, lava in esso il mio corpo quando la vita sarà fuggita e in un drappo avvolgilo di pampini tessuto 
e presso a un odoroso giardino dammi sepoltura. 68. Sì, che pur le mie sepolti ceneri tale un laccio di profumo lancino nell'aria, che non un solo vero fedele che vi passi accanto senza che i s'avvegga non ne sia allacciato. 69. In vero, gli idoli da me si a lungo amati presso gli uomini molto han detratto la mia stima. In una semplice coppa il mio onore hanno annegato e venduto la mia reputazione per una canzone. 70. In vero, in vero, pentimento spesso prima io giurai, ma fui io sobrio quando giurai? E poi, e poi venne primavera con le sue rose in mano, e la mia ragnata penitenza lacerò tutta a brani. 71. E benché il vino me l'abbia fatta da infedele e m'abbia derubato del manto dell'onore, ebbene, io sovente mi chiedo se i vinai comperano mai merce che abbia mezzo il valore di quella che si vendono. 72. Ahimè, che la primavera debba svanire con le rose e l'odorato manoscritto della giovinezza debba chiudersi, l'usignolo che fra i rami cantò, ah, d'onde venuto e dove fuggito di nuovo, chissà. 73. Amore, potessimo tu ed io col fato cospirare per intero afferrare questo triste schema delle cose, o non vorremmo noi gittarlo in frantumi e poi rimodellarlo più vicino al desio del nostro cuore? 74. Ah, luna del mio godimento, che non sai le decrescenti fasi, la luna del cielo si leva di nuovo. Quante volte essa in avvenire, sorgendo, guarderà in questo stesso giardino per cercarmi, in vano. 75. E allora tu, o tuoi piedi lucenti passerai fra gli ospiti disseminati come le stelle sull'erba e nel tuo gioioso viaggio raggiungerai il luogo dove anch'io ero uno. Capovolgi la mia coppa vuota. Tamam Shud End of section 3 Recording by Pierre Section 4 of A Multilingual Rubaiyat. This LibriVox recording is in the public domain. The Rubaiyat of Omar Khayyam, translated into German by Walter Frenzel. Read by Sonja. Die Rubaiyat. Auf denn der Tag warf in den dunklen Ring der Nacht den Stein, dass jeder Stern verging. Seht, wie der Jäger aus dem Osten sich des Sultans Turm in goldener Schlinge fing. Der Morgen war vom ersten Frühlicht rot, da hört ich in der Schenke ein Gebot, ich träumte noch, auf Kinder trinkt, eh euch der Saft des Lebens zu versiegen droht. Und als der Hahn rief, standen sie zu Hauf vor der Taverne, macht das Tor nun auf, kurz ist, ihr wisst, der uns vergönnte Tag, und nie zurück führt unser Lebenslauf. Neujahr erneut nur alte Traurigkeit, drum sucht das müde Herz die Einsamkeit, wo Blüten schimmern, weiß wie Moses Hand und Baum und Strauch von Jesu Hauch gedeiht. Die Rosen Irams hat der Wind verdorrt, das sieben Ringe Glas Jemchits ist fort, doch aus den Trauben fließt der alte Wein und Gärten blühen und duften fort und fort. Auch Davids Mund ist zu, im Tempelhain an Priesterstadt im Ton Pelevi Wein, ganz roten Wein, ruft eine Nachtigall, rot muß der Mund der gelben Rosen sein. Füllt euer Glas und werft das Bußgewand vom Winter in den jungen Frühlingsbrand, der Vogel Zeit hat einen kurzen Weg, und seht, schon fliegt der Vogel über Land. Wo einer lebt, gleich viel in welcher Stadt, ob er im Glase Herben, Süßen hat, sein Lebenswein rinnt wie die Stundenuhr, vom Baum des Lebens fallen Blatt auf Blatt. Sind tausend Blumen morgens aufgewacht, sind tausend andere schon zu Staub gemacht. Der Sommer, der uns Rosen schenkte, hat, 
uns um Jemchit und Kai Karat gebracht. Komm zu Hayam, dem Alten, kümmere du dich nicht um Jemchit, nicht um Kai Hosru. Will Ruste mit dir raufen, weich ihm aus, ruft Hatim dich zum Feste, hör nicht zu. Komm, wo die Feldmaus in dem Boden wühlt, dort, wo die Wüste an die Saaten spült, wo man nicht weiß, was Herr und Sklave ist und tiefes Mitleid mit dem Sultan fühlt. Hier unterm Baum mit etwas Brot, dazu ein Krug voll Wein, ein Liederbuch, und du, in dieser Wildnis singend mir zur Seite, und Wildnis wird zum Paradies im Nu. Vor uns die Rose blüht, als spräche sie, lachend voll Lust in alle Welt ich blüh, reißt über Nacht mein Silberband, dann liegt mein ganzes Gold im Grase morgen früh. Die Welt lauscht des Propheten Hochgetön von Paradieses Auen und Himmelshöhn, doch bares Geld ist besser als Kredit, glaub mir, von fern klingt seine Trommel schön. Die Hoffnung, die sich diese Welt verschreibt, bringt keine Furcht, und wenn sie Blüten treibt, die sind wie weißer Schnee, der auf den Staub der Wüste fiel und auch nicht liegen bleibt. Ob sie ihr Gold auch in den Sand gegraben, ob sie's den Winden preisgegeben haben, sie sind im Tode nicht die Mühe wert, daß einer käm, sie wieder auszugraben. Sieh, wie es Tag und Nacht zwei Tore gibt, durch die sich diese Karawane schiebt, mit großem Troß Sultan auf Sultan naht, sein Stündchen bleibt und sich hinwegbegibt. Wo jetzt der Löwe herrscht, dort, sagt die Meer, saß Jemchit und trank manchen Becher leer. Der wilde Esel stampft den Sand, in dem der Jäger liegt, allein, den stört's nicht mehr. So denk ich oft, die Rosen blühen wie Blut, wo unterm Gras ein toter Käfer ruht, und jede Hyazinthe holt den Duft aus einem Herzen, lieb und fromm und gut. Die Wiese, wo wir lehnen, Wald umsäumt, am Rand des Stroms, der uns zu Füßen schäumt, lieg leicht auf ihr, du, denn sie sprießt vielleicht aus schönern Lippen, als dir je geträumt. Kind, reich mir Wein, so wird das Herz befreit von aller Sorge, allem Herzeleid, denn leicht gehör auch ich schon morgen zu den siebentausend Jahren Vergangenheit. Wir haben manchem freundlich zugelacht, den reif wie Wein die Zeit hervorgebracht. Ein jeder trank sein Glas und einer nach dem andern ging und sagte Gute Nacht. Und wir, die festlich auf dem Teppich stehen, den die gewirkt, die keinen Lenz mehr sehen, wir müssen auch einmal ins kühle Grab, dann selber Grab für nach uns irgendwen. Nutz, was du hast, das bisschen Überfluss, eh unser einer auch dran glauben muß. Staub unter Staub und unterm Staube ist kein Wein, kein Lied, kein Sänger und kein Schluss. Da malt sich der ein farbiges Zukunftsbild, der sorgt fürs Jenseits, aber beiden gilt des Wächters Ruf vom Turm der Finsternis. Narren, was ihr sucht und wünscht, bleibt unerfüllt. Den Frommen und den Weisen, die geschickt gedisputiert, ist es nicht geglückt. Sie waren Gaukler, also ist ihr Wort vergessen und ihr Mund mit Staub erstickt. Komm mit, Rayam, und hör nicht auf das Lied der neunmal Klugen. Ja, das Leben flieht, der Satz ist gut, doch eins verschwiegen sie, die Blume, die geblüht hat, hat geblüht. Auch ich lief, als ich jung war, lobesam zu Doktor und Dechant, ja, ich vernahm manch triftgen Satz und ging doch jedes Mal zur selben Tür hinaus, durch die ich kam. Am Erntetag, so sprachen sie, gewinnt, wer fleißig sät, ein Glück, das nie zerrinnt. Doch alles, was ich ernten konnte, war, ich kam wie Wasser und ich geh wie Wind. Ich kam zur Welt, Zweck und verständnislos, weiß nicht woher, wie Wasser fließ ich bloß, dann wieder fort, wie Wind streift übers Feld, weiß nicht wohin, 
ich treibe willenlos. Hierher getrieben, woher, ungefragt, von hier wohin, dann wieder weggejagt, Glas her und trinkt, auf das mir keiner mehr an diesen Narrenstreich zu denken wagt. Durch siebte Tor zum Thron Saturns begab, ich staubgeborener mich am Pilgerstab. Und manchen Knoten löst ich auf dem Weg, den Knoten nicht von Leben, Tod und Grab. Da war ein Tor, in dem kein Schlüssel stak, ein Schleier, der vor meinen Augen lag, mir war, als sprach man da von mir und dir, nichts mehr von mir und dir am andern Tag. Aufwärts zum Himmel hob ich meinen Blick, wie heißt das Licht, mit dem das Weltgeschick uns Armen leuchtet, wenn wir irre gehen? Fragt nicht und fügt euch, gab er mir zurück. Ich hob den Krug zum Munde, voll Begehr, daß ich erführe, was das Leben wär, und Mund an Mund klang's, trink, weil du lebst, denn von den Toten kehrst du nimmermehr. Ich weiß, der Krug, auf den ich da gelauscht, in dessen Adern hat einst Blut gerauscht, und den ich küßte, dieser kalte Mund, o oh, wie viel Küsse hat er einst getauscht. Denn auf dem Markte, ich erinnere mich, saß einst ein Töpfer, und er plagte sich mit seinem Ton, da war's, als hat's im Ton geröchelt leis, ach, Bruder, schone mich. Schenk ein, schenk ein, glückselig, wer vergisst, wie jeder Tag nur eine Welle ist. Zwei Tage habe nie mein Herz beschwert, der Tag, der war, und der, der morgen ist. Auf, trink und küsse, ob auch Kuss und Wein vorübergehen, denk, es muß so sein. Vorüber gehst auch du, so sei doch froh, dass du noch bist, und laß das Grübeln sein. Solang noch Rosen stehen im Uferlicht, trink mit Hayam, was aus der Rebe bricht, und kommt der Engel mit dem schwarzen Trank, einst auf dich zu, nimm ihn und schaudre nicht. Am Lebensbrunnen ist nur ein Moment der Karawane Ruh und Rast gegönnt. Die Sterne sinken, wieder geht's ins Nichts, aus dem wir kamen. Trinkt, so schnell ihr könnt. Dies unfruchtbare Reden fort und fort, um Thesen hier, um Theorien dort, ihr säßet besser hinter süßem Wein, eh das euch Kehle und Gehirn verdorrt. Wie lang mag's her sein, Freunde, helft mir aus, dass ich euch lud zum letzten Hochzeitsschmaus, Vernunft, der Unfruchtbaren mein Bett verbot und nahm des Weinstocks Töchterlein ins Haus. Mit Lot und Leine war ich recht geschickt, ich hab die Welt in Formeln ausgedrückt und habe doch in diesen Dingen nie so wie im Wein bis auf den Grund geblickt. Und jüngst durch Schenkentor im Dämmerschein auf leisen Sohlen trat ein Engel ein, von seiner Schulter hob er einen Krug und bot ihn mir, und seht, da war es Wein. Wein, der mit strikter Logik unentwegt die zweiundsiebzig Sekten widerlegt, ein Alchemist, der euch im Handumdrehen Gold aus dem Blei des Menschenlebens schlägt. Ein zweiter Mahmud, groß und wunderbar, von dessen Zauber schwert die schwarze Schar all jener Sorgen, die die Seele quälen, das Weite sucht, besiegt auf immer dar. So laß die Weisen hadern, komm zu mir und sprich nicht mehr vom Universum hier, schmieg dich mit mir in einen Winkel und frag nicht nach ihm, es fragt auch nicht nach dir. Das Oben, Unten, Rings und Drin und Raus ist alles nur ein magisch Schattenhaus. Die Sonne ist die Lampe, rings um sie gehen wir Gespenster spukhaft ein und aus. Welt ist ein Schachbrett, Tag und Nacht geschrägt, wo Schicksal Menschen hin und her bewegt, sie durcheinander schiebt, Schach bietet, schlägt und nacheinander in die Schachte legt. Links oder rechts, der Ball folgt letzten Ends dem Spieler, und nicht eigener Tendenz, und er, der dich ins Feld geworfen hat, er kennt ja wohl dein Ziel, er kennt's, er kennt's. Sein Finger schreibt und läuft von Wort zu Wort, 
kein Glaube hilft, kein Witz, kein Zauberwort. Er kehrt nicht um, streicht keine Zeile aus und keine Träne löscht ein einziges Wort. Und was man dir zu Häupten Himmel heißt, darunter du, bis dich der Tod entreißt. Die schiebt's und drängt's, von ihm verspricht dir nichts, der so wie du ohnmächtig weiterkreist. Gott schuf den Letzten, der auf Erden geht, da er der ersten Ernte Saat gesät, und jeder Urteilsspruch am jüngsten Tag vom Tag der Schöpfung her geschrieben steht. Eh noch das Himmelsfüllen stark genug, dass es die Sterne auf den Schultern trug, als es noch keinen Mond am Himmel gab, war's, dass in mir der Weinstock Wurzeln schlug. In mir prädefinierter Kreatur aus Staub und Geist, der Sufi zetre nur, was nutzt sein Beten ihm? Mein Schlüssel schließt die Türen auf ins Innere der Natur. Der Wahrheit Licht, ob mich sein Zorn verzehrt, ob es mich liebt, ich hab es heiß begehrt. Mir aber ist am Schenkentisch ein Strahl weit mehr als nichts in eurem Tempel wert. Der du mit Fallen, wie es dir gefällt, den Weg, auf dem ich wandern soll, verstellt, du hast's gewollt, du hast's vorherbestimmt, und du bist schuld, wenn unser einer fällt. Der du uns schufst, so wie es dir beliebt, und hast's gewollt, dass es die Schlange gibt für alle Sünde, die er auf sich lud, vergib dem Menschen, wie er dir vergibt. Still, eines Tags, der Abend nahte schon, und endlich schlich der Fastenmond davon, stand ich allein in meines Töpfers Haus, um mich der Krüge schwere Schar aus Ton. In allen Größen, viel mehr Krüge, als ich sonst bei ihm sah, hundert allenfalls, die einen waren gesprächig, andere, nun, die hörten zu, sie schwiegen jedenfalls. Fing einer an, dass ich so schön und rund, das hat doch sicher seinen guten Grund, er, der mit mir sich so viel Mühe gab, nein, seltsam wär's, ging ich durch ihn zu Grund. Ein anderer drauf, kein Kind ist so betört, dass es das Glas zerbricht, das ihm gehört. Es kann nicht sein, dass er den Krug, den er aus Liebe schuf, in blinder Wut zerstört. Drauf wurd's still, als wieder einer muckt, ein Buckliger, der in der Ecke huckt. Man lacht mich aus, dass ich so windschief bin. Hat denn bei mir des Töpfers Hand geschuckt? Und jetzt ruft einer mit verdrehtem Kopf, ein Sufi-Knirps, ein sonderbarer Tropf. Ihr sprecht da stets von Topf und Töpfer, ach, Wer ist denn hier der Töpfer und der Topf? Das weiß er nicht, doch wenn ich's recht beschau, ihr alle malt ihn viel zu grau in grau. Ins Fegefeuer die missratnen? Nein, er meint es gut und nimmt's nicht so genau. Da sagte einer, und er seufzte schwer, ich denke mir, wir stehen zu lange leer. Gebt mir nur wieder den gewohnten Saft, und ihr sollt sehen, ich stell mich wieder her. Also die Töpfe sprachen in der Runde. Da ging der Mond auf zur gesetzten Stunde und einer stieß den andern. Bruder, Bruder, jetzt kommt der Weinschenk mit dem Schlüsselbunde. O gebt mir Wein, wenn einst mein Geist verglüht und wascht mit Wein den Leib, aus dem er flieht und in ein Weinlaub Leichentuch gehüllt, begrabt mich wo ein schöner Garten blüht. Dann hebt sich noch aus meiner toten Gruft ein süßer Odem in die Gartenluft und jeder Gläubge ins Gebet versenkt, wird überwältigt von dem starken Duft. O oh ja, die Götzen, die ich Tag und Nacht so heiß geliebt, haben mich schlecht gemacht. Der Wein nahm mir die Ehre und das Lied hat mich um meinen guten Ruf gebracht. Und freilich schwor ich Reue oft zuvor, ich war ja doch nicht nüchtern, wenn ich schwor. Dann kam der Frühling, Rosen in der Hand, und mein Gelübde brach wie schwaches Rohr. Doch ob der Wein mich auch zum Narren hält und mich um meinen Ehrenmantel prellt, der Winzer ist doch wohl der größere Narr, der da den Wein geringer schätzt als Geld. O weh, 
die rose welkt ja es ist spät und blatt für blatt mein buch zu ende geht das vöglein freude das so lustig sang ist fortgeflogen ist wie weggeweht gäb uns mein lieb das schicksal freie bahn zu ändern den verfehlten weltenplan wir wollten ihn in stücke reißen und ihn neu entwerfen mehr nach wunsch getan mond meiner liebe ewig licht und heer nun kommt der mond am himmel wieder her wie oft noch geht er überm garten auf und sucht mich hier und findet mich nicht mehr du gehe hin wo rings im kühlen gras so oft die schar bekränzter freunde saß und wenn die andern ihre gläser füllen nimm meines und zerbrich's das leere glas End of section four. Section 5 of a Multilingual Rubaiyat. This LibriVox recording is in the public domain. The Rubaiyat of Mark Hayam, translated into Spanish by Ismael Enrique Arciniegas, read by Kendall Regans. Los Rubaiyata. 1. Despertad porque la mañana ha lanzado al bronce de la noche la piedra que hace huir las estrellas, y el cazador de oriente aprisiona el alminar del sultán en un lazo de luz. 2. Soñando, cuando la mano izquierda de la aurora tocaba en las nubes, oí una voz gritar dentro de la taberna, Despertad, pequeñuelos míos, y llenad la copa antes que el licor de la vida se seque en su vaso. 3. Y cuando cantó el gallo, los que estaban ante la taberna gritaron, Abrid la puerta, ya sabéis cuán poco tiempo nos ha estado permanecer aquí, y que una vez que hayamos partido, no podremos volver jamás. 4. Ahora que el año nuevo hace revivir los antiguos deseos, el alma llena de pensamiento se retira a la soledad, donde florece sobre la rama la mano blanca de Moisés, y Jesús suspira desde lo hondo de la tierra. 5. En verdad Irán se ha ido con todas sus rosas y la copa de siete anillos de Hamshid. Nadie sabe a dónde, pero siempre en la villa ostenta su antiguo rubí y siempre florece un jardín a la orilla del agua. 6. Y los labios de David se han cerrado, pero en el divino trémulo y vibrante Pebleví, el ruiseñor grita a la rosa, vino, 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 vino rojo que pinte de carmín tu amarillenta mejilla. 7. Ven, llena la copa y arroja en la hoguera de la primavera tu manto invernal de arrepentimiento. El pájaro del tiempo tiene corto camino que volar y, ay, ya levanta el vuelo. 8. Y mira mil corolas despiertan con el día, y mil se deshacen en polvo, y este mes primero del verano que trae la rosa, se llevará a Hamshit y a Kaikobat. 9. Pero ven con el viejo Kayam y olvida el destino de Kaikobat y Kaikosru. Deja a Rustum derribar cuanto quiera que Hatim Tai convide a cenar, tú no les atiendas. 10. Ven conmigo al prado verde que separa el desierto de la tierra de sembradura donde apenas se conocen los nombres de esclavo y sultán y compadece al sultán Mahmud en su trono. 11. Aquí bajo la fronda con un pan, un cántaro de vino, un libro de versos y tú a mi lado cantando en el desierto y el desierto es bastante paraíso. 12. Cuán dulce es la mortal soberanía, piensan algunos, otros, cuán bendito el paraíso futuro. Ah, toma el dinero en la mano y deja en paz los sueños, valiente música la de un tambor lejano. 13. Mira la rosa que florece a nuestro lado, riendo, dice, florezco en el mundo, rompo las borlas de seda de mi bolsa y arrojo su tesoro sobre el jardín. 14. Las esperanzas mundanales en que los hombres prenden su corazón se tornan ceniza, o prosperan, y luego como la nieve sobre la faz polvorienta del desierto, lucen una hora o dos y pasan. 15. Y los que atesoraron el grano de oro y los que le arrojaron al viento como lluvia, todos se convertirán en tierra y no de oro, de ese oro que los hombres una vez enterrados desean arrancar de nuevo a la tierra. 16. Piensa cómo en este campamento desmantelado, cuyos pórticos son alternativamente la noche y el día, sultán tras sultán, viven su hora o dos y siguen su camino. 17. Dicen que el león y el lagarto tienen su corte donde Hamshid se glorificó y bebió tanto, 
y Bagram, aquel gran cazador, ya se ha dormido para siempre, aunque el asno salvaje pisotea su cabeza. 18. Algunas veces pienso que nunca florece tan roja la rosa como donde sangra algún César enterrado, que cada jacinto que adorna el jardín ha caído en su regazo de alguna cabeza en otro tiempo hermosa. 19. Y esta deliciosa hierba sobre la cual yacemos, cuyo verde tierno flequea la orilla del río. Ah, apoyémonos sobre ella suavemente porque, quién sabe de qué labio visible y en otro tiempo amable brota. 20. Ay, amor mío, llena la copa que libra al hoy de las pasadas añoranzas y de los temores futuros. Mañana, tal vez mañana yo mismo perteneceré a los siete mil años del ayer. 21. Mirad, algunos de aquellos a quienes hemos amado, los más amables y las mejores que el tiempo y el destino hayan preusado en su lagar, bebieron su copa una o dos vueltas antes y uno a uno se hundieron silenciosamente en el descanso. 22. Y nosotros, que ahora nos regocijamos en el lugar que ellos dejaron, que el verano viste de flores nuevas, también descenderemos bajo la capa de tierra y haremos una capa de tierra. ¿Para quién? 23. Ah. Aprovechemos cuanto podamos lo que aún nos es dado gastar antes de que bajemos al polvo, polvo en el polvo, y bajo el polvo y hacer sin vino, sin canción, sin cantor y sin fin. 24. Lo mismo a los que se preparan para hoy que a los que fijan la mirada en un mañana, clama un muesín desde la torre de las tinieblas. Locos, vuestra recompensa no está ni aquí ni allá. 25. Porque todos los santos y los sabios que han discutido sobre los dos mundos tan sabiamente son arrojados como profetas locos, sus palabras se han deshecho en burla y sus bocas están llenas de polvo. 26. Oh, ven con el viejo Cayam y deja hablar a los sabios. Una cosa es cierta, que la vida huye. Una cosa es cierta, y el sueño es mentira. La flor que ha florecido una vez muere para siempre. 27. Yo mismo de joven frecuenté con ardor a doctores y santos. Escuché grandes argumentos sobre esto y aquello, pero siempre salí por la misma puerta, como había entrado. 28. Con ello sembré la semilla de la sabiduría y con mi propia mano labré la tierra para que germinase, y esta fue toda la cosecha que logré. Vine como el agua y me voy como el viento. 29. Vine a este universo sin saber por qué ni de dónde, como el agua que corre a pesar suyo, y me voy, fuera de él, como el viento a lo largo del desierto, no sé a dónde, soplando a su pesar. 30. ¿Qué? ¿Sin consultarme, lanzado aquí? ¿De dónde? Y sin consultarme, arrojado de aquí. ¿A dónde? Ahoguemos en otra copa y en otra copa la memoria de esta insolencia. 31. Del centro de la tierra subí a través de la séptima puerta y me senté sobre el trono de Saturno, por el camino desaté muchos nudos, pero no el nudo de la muerte y del destino humano. 32. Había una puerta para la cual no encontré llave. Había un velo a través del cual no pude ver. Hablaban un momento del mí y del tú. Después ya no había ni tú ni yo. 33. Entonces clamé al mismo cielo preguntando, ¿qué lámpara tiene el destino para guiar a sus pequeñuelos vacilantes en la oscuridad? Y el cielo respondió, un entendimiento ciego. 34. Entonces conjuré a la esfera terrestre para que enseñase a mis labios el secreto de la fuente de la vida, y labio a labio la tierra murmuró, mientras vives, bebe, porque una vez muerto no volverás nunca. 35. Pienso que el vaso que me respondió con fugitivo sonido vivió en otro tiempo y se regocijó, y el frío labio que besé cuántos besos debió recibir y dar. 36 porque recuerdo que en el mercado al obscurecer de un día vi al alfarero modelando su arcilla húmeda y con su lengua prisionera la arcilla murmuró despacito hermano despacito 37 ah llena la copa de qué nos sirve repetir que el tiempo se desliza bajo nuestros pies por qué temblar ante el mañana que aún no ha nacido o ante el tremendo ayer si el hoy es dulce 38 un instante en el desierto del no ser un momento para gustar la fuente de la vida. Las estrellas se ponen y la caravana sale hacia el amanecer de la nada. Apresuraos. 39. ¿Por qué disputar largamente buscando la definición de esto y de aquello? Más vale alegrarse con el racimo jugoso que entristece buscando el fruto que no existe o que es amargo. 40. 
ya saberá amigos míos cuánto tiempo ha que en mi casa hice fiesta para nuevas bodas arrojé de mi lecho la vieja y estéril razón y tomé a la hija de la vid por esposa 41. Aunque sé definir el ser y el no ser con reglas y líneas y el arriba y abajo sin ellas y en todo he querido profundizar, no he alcanzado a ser profundo más que en vino. 42. Y últimamente por la puerta de la taberna abierta de par en par, vino furtivamente a través de la obscuridad la forma de un ángel, trayendo una vasija sobre los hombros, me mandó que gustase de ella y era el racimo. 43. El racimo, que con lógica absoluta puede confundir a las setenta y dos sectas discordes, el sutil alquimista que en un instante trueca en oro el plomo de la vida. 44. El poderoso Mahamut, el señor victorioso que mata y dispersa con su espada mágica toda la horda infiel y negra de temores y penas que corrompe el alma. 45. Deja disputar a los sabios la eterna disputa del universo y conmigo en un rincón del reposorio de Hubub burla al que hace otro tanto contigo. 46. Porque dentro y fuera, encima, en derredor, abajo no existe nada más que una sombra mágica proyectada por una linterna, cuya luz es el sol en derredor del cual nosotros, figuras, fantasmas, venimos y nos vamos. 47. Y si el vino que bebes, el labio que besas, acaban en la nada, en que van a parar todas las cosas, si piensas que eres hoy lo que eras ayer y que no serás menos mañana. 48. Mientras florece la rosa a orillas del río, bebe el rubí de la vendimia con el viejo Cayam, y cuando el ángel se acerque a ti ofreciéndote su más tenebrosa bebida, tómala y no tiembles. 49. Todo es un tablero de ajedrez de noches y días donde el destino juega con los hombres. Muévelos de aquí a allí. Da mate, vence y una por una las figuras yacen en la caja. 50. La pelota no pregunta por el sí o el no, sino que va a la derecha o a la izquierda según el golpe del jugador. Aquel que te ha lanzado al campo lo sabe todo. Lo sabe. Lo sabe. 51. El dedo se mueve y escribe, y habiendo escrito se va, ni toda tu piedad ni todo tu entendimiento le moverán a cambiar media línea, ni todas tus lágrimas bastarán a borrar una palabra. 52. Y ese cuenco invertido que llamamos cielo, bajo el cual arrastrándonos encarcelados vivimos y morimos, no levantes tus manos hacia él, pidiendo ayuda, porque, impotente, rueda como tú y yo. 53. Con la primera arcilla de la tierra amasaron al último hombre y entonces sembraron la semilla de la última cosecha. Sí, la primera mañana de la creación escribió lo que ha de leer la última aurora del juicio. 54. Te digo esto, cuando saliendo de la meta a lomos del flamante corcel, arrojaron a Parwin y a Mushtara en mi porción predestinada de barro y alma. 55. Germinó una fibra en la vid, a la cual se prendió mi ser... Burlé al sufí, de mi vil metal puede limarse una llave que acaso abra la puerta ante la cual aúlla. 56. Y esto lo sé. Ora la única luz verdadera enciende en mí el amor. Ora me consuma en ira por completo. Más vale alcanzar una chispa de ella en la taberna que perderla del todo en el templo. 57. Oh tú que sembraste de trampas y lazos el camino por el cual he de caminar, no me habrás enredado en predestinación para luego imputar mi caída a pecado. 58. Oh tú que hiciste al hombre de la arcilla más vil, y que con el edén pensaste la serpiente, da al hombre tu perdón por todas las culpas con que tiene ennegrecido el rostro, y recibe el suyo. 59. Escucha de nuevo, una tarde hacia el fin del ramadán, antes de que saliese la mejor luna. Estaba solo en esta vieja tienda de alfaredo, rodeado por formas de barro. 60. Y cosa extraña de entre aquella porción de vasijas de tierra, unas podían hablar y otras no. Y de pronto una, más impaciente, exclamó, ¿Quién es el alfarero? Decidme, ¿y quién el vaso? 61. Entonces dijo otra, seguramente no en vano fue tomada mi substancia de la tierra común, y aquel que sutilmente me dio forma no me retornará, pisoteándome a la tierra común. 62. Otra dijo, porque ni aun el chiquillo revoltoso querrá romper la taza en que bebió con alegría, y aquel que hizo este vaso en puro amor y afición, ¿habrá de destruirla en ulterior enojo? 63. Ninguna respondió a esto, pero después de un silencio dijo un vaso más toscamente hecho. Se burlan de mí porque soy deforme. ¿Qué? ¿Tembló acaso la mano del alfarero? 
sesenta y cuatro dijo una hay quienes hablan de un obrero torpe y manchan su rostro con humo de infierno hablan de un juicio estricto que hemos de sufrir va el que nos hizo es buen muchacho y todo irá bien sesenta y cinco entonces dijo otro con un largo suspiro mi barro se ha secado en largo olvido pero llenadme del viejo jugo familiar y creo que iré volviendo en mí poco a poco sesenta y seis Así mientras las vasijas hablaban por turno, una de ellas atisbó la luna a quien todas estaban esperando, y entonces, dándose con el codo, dijéronse unas a otras, Hermana, hermana, oye cómo cruje el nudo de la correa en el hombro del mozo que ha de servir el vino. 67. Ah, reconfortad con la uva mi vida, que se huye, y lavad con su sumo mi cuerpo donde ha muerto la vida, y envuelto en un sudario de hojas de vid, enterradme en la linde de algún dulce jardín. 68. Así hasta enterradas mis cenizas lanzarán al aire tal lazo de perfume, que ni un solo creyente al pasar por allí deje de quedar preso. 69. En verdad los ídolos que tanto tiempo amé han hecho tanto mal a mi fama en los ojos de los hombres, han ahogado mi honor en una copa no muy honda y he vendido mi fama por una canción. 70. En verdad, en verdad a menudo juré arrepentimiento, pero no estaba embriagado cuando juraba, y luego, y luego vino la primavera, y rosa en mano, hizo a pedazos a mi flaco arrepentimiento. 71. Y aunque el vino haya obrado como un infiel conmigo, despojándome de mi manto de honor, a menudo me pregunto a mí mismo, ¿qué podrán comprar los viñadores que valga la mitad de lo que venden? 72. ¡Ay, que esta primavera desaparecerá con la rosa! Este manuscrito perfumado de juventud tendrá fin. El ruiseñor que ha cantado en las ramas, ¡ay, de dónde venía y a dónde ha volado! ¡Quién sabe! 73. ¡Ay, amor! Si tú y yo pudiéramos sobornar al destino y apoderarnos del triste plan de todas las cosas, ¿acaso no le haríamos pedazos para moldearle de nuevo más conforme al deseo del corazón? 74. ¡Ay, luna de mis delicias, que no conoces menguante! La luna del cielo se alza una vez más. ¿Cuántas veces, de aquí en adelante, al alzarse, mirará por todo este mismo jardín buscándome, en vano? 75. ¿Y tú? Tú misma, oh, Saki, con pie ligero, pasarás entre los huéspedes sembrados en la hierba como estrellas, y en tu alegre pasar llegarás al sitio donde yo fui uno. Vuelve entonces un vaso vacío. Omar Kayam End of section 5 Recording by Kendall Regans Section 6 of A Multilingual Rubaiyat this LibriVox recording is in the public domain. The Rubaiyat of Omar Khayyam, translated into Dutch by Christian Leendert van Balen, Jr. Read by phone. Ontwaakt, de morgen drijft in wilde jacht de sterren langs de koepel van de nacht en ziet, de jager van het oosten trof des sultans toren met zijn stralenpracht. En voor het valse morgenspook verdween, riep in de kroeg een luide stem naar het scheen. Wat knikkebolt dan bidder voor de deur? De tempel is gereed, komt er niet een. Bij het hanekraaien kwam het volk gelopen en schreeuwde voor de herberg. Hé, hey, doe open, ge weet hoe kort we hier slechts mogen blijven en zijn we eens weg op geen terugkeer hopen. Nu wekt het nieuwe jaar weer de oude lust, en pijnzend zoekt de ziel haar stille rust, waar Mozes hoog zijn witte handen strekt, en Jezus zacht het vuur der zonde blust. Ja, wel ging Iram met zijn rozen henen, en Jamshibs heilige beker is verdwenen, maar steeds nog geeft de druif haar purpren wijnen, en ligt mijn tuin door het zonlicht hel beschenen. En Davids mond zwijgt stil, maar met een rein, help Levi, en wijn, wijn, purpren wijn, roept luid de nachtegaal het roosje toe, haar bleek gelaat te verf in roder schijn. Kom, vul de beker, smijt het winterkleed van spijt in het vuur, dat lent ontvlammen deed, 
de vogel tijd strekt nauw zijn vleugelen uit of statig wiekt hij heen eer men het weet of wij in babylon of naishpur zijn en of de beker groot is dan wel klein des levens bladeren vallen een voor een en drup bij drup verleekt des levens wijn en duizend rozen heeft de dag gegeven maar waar is gisterens rozenpracht gebleven deze eerste zomermaand die rozen bracht heeft ook jamshid en kaikobad verdreven kom aan wat deert het ons wat geven wij er om waar kaikobad of jamshid zij laat zal en rustum razen naar het hun lust of had in tai u noden blijf bij mij lig met mij neer ginds op het grastapijt dat de woestijn van het vruchtbaar zaadland scheidt waar geen den naam van slaaf of sultan kent beklaag de sultan in zijn heerlijkheid een boek met verzen in de koele wei een kruik met wijn een goudgeel brood en gij al zingend naast me in de wildernis en zalig wordt mij zelfs de woestenij terwijl de een steeds van het verleden zingt en de ander reeds de paradijsvreugd drinkt neem gij wat is en hoop niet op wat komt en let niet op de trom die ginder klinkt zie naar de roos die in haar kleurenpracht daar ginder bloeit ze geeft haar schoon en lacht en scheurt de herfst haar bladerenkrans uiteen ze strooit hem stervend rond zonder één klacht der wereld hoop die ons in het harte schijnt vervliegt of wordt verwezenlijkt in het eind maar dan zelfs blinkt zij slechts een enkel uur als sneeuw op het woestijnzand en verdwijnt zowel degeen die het gulden graan bemint als hij die het roekloos uitstrooit in de wind verkeert eenmaal in stof dat niemand ooit graaft hij het op van een gewaarde vindt kom denk eens aan in deze herberg klein wier een gedeuren dag en nacht slechts zijn hoe de ene sultan na de ander kwam en weer verdween met al zijn schoonen schijn men zegt dat thans menig verscheurend beest toeft op het veld waar jamshid heeft gefeest baram de grote jager zelfs sliep in en op zijn graf stamt de ezel onbevreesd ik denk soms wel dat nooit één roos zo rood wel bloeit als waar een caesar werd gedood dat elke hyacinth hier in de tuin slechts bloeit waar een lief hoofd haar voedsel bood en het heerlijke zachtgroene tedere kruid dat waar gelicht rondom de beek omsluit o druk het niet te zwaar want wie toch weet aan wat eens schone mond het misschien ontspruit kom liefste vul de beker die de tijd van toekomstvrees en van berouw bevrijdt wat morgen wat wel morgen ben ik misschien saam met de reeds gestorven eeuwigheid ziet die wij minden die tot onze lust de tijd als meest geliefden had gekust dronken hun glas een ronde of twee voor ons en zochten een voor een de eeuwige rust en wij die hier thans vrolijk zijn en die nu juichen in een vroege kamer zie wij zelf en dalen eenmaal in het graf om zelf weer plaats te maken en voor wie o maak een goed gebruik toch van de tijd voordat ge weer tot stof geworden zijt van stof tot stof begraven onder het stof zonder één vreugde en voor de eeuwigheid zowel voor hem wie het heden zorgen baart als voor degeen die naar een morgen staart roept een muezin van de toren uit dwazen uw loon wordt hier nog ginds bewaard wel al de wijzen al de aardse groten die zo geleerd eens praten zijn verstoten als liegende profeten en hun woorden ten spot 
heeft stof hun ijdele mond gesloten. Kom met Kajaan, vlucht wie uw wijsheid biedt. Eén ding staat vast, dat het leven henen vliet. Eén ding staat vast, en leugens is de rest. De bloem, die stierf, herwint haar bloesems niet. Ook ik zocht wijsheid in mijn jeugd en hing den wijze aan de lippen. Menig ding heb ik gehoord, maar door dezelfde deur ben ik steeds gekeerd, waardoor ik naar binnen ging. Met hem zaaide ik het zaad der wijsheid neer en vol verwachting hoopte ik op meer. Maar dit was heel de oogst die ik mij won. Ik kwam als water en als wind keer ik weer. Ter wereld kwam ik zonder mij te vragen van waar en zonder om het waarom te klagen. En als de wind zal ik van de wereld scheiden zonder mij met een leeg waarheen te plagen. Wat eilde zonder vragen toch hierheen? Wat is het dat zonder vragen weer verdween? Kom, nog een beker, opdat ik vergeet te denken aan wat zo verward mij scheen. Door zeven hemelen zag ik mij opwaarts zweven, en op Saturnus troon heb ik mij verheven, en ik loste op mijn weg veel raadselen op, maar nimmer dat van mensens dood en leven. Daar was een deur, waar ik vruchtloos toegang zocht, een sluier ook, die ik niet lichten mocht, en vaag klonk een verhaal van dubbel zijn, en dat was al wat ik leerde op mijn tocht. Toen riep ik stout den hemel zelven aan, vragend, wat licht geeft het noodlot hun die gaan als kinderen struikelend in de duisternis? En het antwoord was, niets dan een blind verstaan. Toen zegt ik aan mijn beker mijn begeren, om het geheim van levens bron te leren. En lip aan lip zuchtte hij, drink maar verder, want gaat ge eens heen, nooit zult ge wederkeren. Ik denk zo dat de beker die daar even al stamelend antwoordde, eens heeft moeten leven en vrolijk zijn, de koude lip die ik kuste, wat kussen heeft die eens ook zelf gegeven? Want ik weet hoe ik eens bij het scheiden van de dag een pottenbakker klei boetseren zag. En zie, zij riep met half verstikte mond, wat zacht toch, broeder, als ik u bidden mag. Kom, vul het glas, ik weet niet waarvoor het goed is, te denken aan hoe broos wat de tijd doet is. Dood gisteren en ongeboren morgen, wat kommeren we ons daarom als het heden zoet is? Eén ogenblik dat niet aan het niets behoort, één ogenblik dat het leven ons bekoort, de starren dalen en de karavaan trekt naar de schemering van het niets, maakt voort. Hoe lang, hoe lang toch klagen wij en zuchten, we om de onbekende toekomst die we duchten. Nee, beter is het genieten van de druiven dan het angstverlang naar geen of bittere vruchten. Vrienden, hoe lang kan het reeds geleden zijn dat ik vierde in mijn huis een trouwfestijn, de onvruchtbare reden bande van mijn bed en nam tot vrouw de dochter van de wijn. Al wist ik ook van zijn en van niet zijn, al discuteerde ik ook subtiel en fijn, nooit heb ik me in één studie zo verdiept met hart en ziel als in die van den wijn. En onlangs bij de kroeg door davondschijn zag ik een engel komen die op zijn gebogen schouderen een vaatje droeg, mij nodend eens te proeven en het was wijn. De wijn die uit zichzelf subtiel geleerd weerlegt wat de geleerdste man beweert, de grote alchemist die met gemak des levens laag metaal in goud verkeert. De wijn die als een vorst zijn scepter draagt, die al wat onze vrolijkheid belaagt en alle zorgen zetelend in de ziel met zijn betoverd zwaard ons hart uitjaagt. Kom mee en laat den wijzen het hoogste woord over de mens en wat daarbij behoort. 
lig met me neer, ginds in de zon gewij, en denk niet aan wat zich om u niet stoort. Want hoe zou ik discuteren in hun waan, een poppenkast is het menselijk bestaan, die helder door de zon beschenen wordt, en waar we als schimmen heen en weder gaan. Gekust een schone mond, drinkt gulden wijn, en het eind is niets, het is alles broze schijn. Kom, denk dan, dat ge zijt wat ge u denkt. Nu zijt ge niets, nooit kunt ge minder zijn. En waar de roos bloeit en het beekje vliet, drink daar de wijn die de oude kajaan biedt. En als de engel met zijn zwaarder drank komt en u heet te drinken, deins dan niet. Een schaakbord is het al van dag en nacht, waar het lot ons mens als stukken heeft gebracht. Het schuift ons heen en weer en neemt en slaat, tot na het spel ons eeuwige rust weer wacht. De bal vraagt niet naar wat de speler deed, maar vliegt door het veld, naar hem de speler smeet. En hij, die op dit veld u heeft gebracht, hij weet er alles van. Hij weet, hij weet. De vinger schrijft en schrijft maar voort en dan verdwijnt hij en geen vrees nog wijsheid kan hem nopen tot het wissen van één woord. Geen traan zelfs vlekt een enkel woord ervan. Het gewelf dat ons de hemel is en wij aanzien, zolang ons leven gaat voorbij. O, smeek het niet om hulp, want het rolt voort, gelijkelijk machteloos als ik en gij. De eerste klei wordt laatste mans gewaad, en de eerste dag zaait laatstens oogdag zaad. Ja, en der schepping eerste morgen schreef, wat s'avonds doordeelsdag eens lezen gaat. Toen God het licht der zon in het aanzijn riep, en alle sterren en planeten schiep, toen, zeg ik u, was het mij reeds voorbeschikt, hoe in dit aards bestaan mijn leven liep. Toen stond er reeds geschreven dat de wijn in het leven mij tot troost en vreugd zou zijn. Laat dan den vrome schelden, eens misschien, smaak ik de hemelvreugd, hij helle pijn. Dit weet ik wel, het zij het mij is beschoren, den hemel of de hel toe te behoren. Eén uur van het leven, in de kroeg gevonden, is beter dan in stempels hal verloren. Gij, die de mens langs levens weg kon drijven, langs strikken waar hij toch niet uit kon blijven, wilt gij met voorbeschikking ons beladen om onze val aan zonde toe te schrijven? Gij, die aan lage klei eens gaaft het leven en ook de slang naar Eden hebt gedreven, o, schenk de mens vergiffenis, en vraagt die voor al het kwaad dat gij hem hebt gegeven. Kuzanana of het boek der potten Luistert nog eens, toen Ramazan verdween, en s'avonds nog de betere maan niet scheen, stond ik in spottenspakkers winkel stil, met al dat aardenvolkje om mij heen. En onder al dat kleigoed is het niet zot, was sprekens enen, Stom zijn is anderen lot, en plotseling riep er ongeduldig een, Wie is de pottenbakker, wie de pot? Toen zei een ander, het kan toch niet bestaan, Dat al dat werk maar vruchtloos werd gedaan, En hij, die door zijn kunst mij het leven gaf, Mij weer tot lage klei ineen kan slaan. Een ander zei, geen dwaze jongen slaat in stukken het glas, waarbij zijn dorst vond baat, zal hij, die liefdevol den beker schiep, hem later weer vernietigen in haat. Eerst zwegen allen, doch naar bitteren trant sprak toen een beker, scheef aan den kant. Men spot met mij om mijn scheven bouw, maar beefde dan des pottenbakkers hand. Eén zei er, menigeen praat van een fel en nijdig tapper, Kleuren uit de hel liggen hem op het gelaat. Wat dom geklets, hij is een goede kerel en het is alles wel. 
toen zij een ander, een heel droge klant. Mijn klei is van het droog zijn zo verzand. Kom, vul me met het oude druivensap, en vast herstel ik weer langzamerhand. Terwijl zij al dus saam te spreken trachten, zag een de maan waarop ze allen wachten, en allen riepen, broeders, het feest begint weer, de vast is uit, en uit is het met ons smachten. O, vul het welkend leven mij met wijn, en was mijn lichaam als het dood zal zijn, en wikkel het in een kleed van wingerd loof, begraaf mij in mijn tuin bij maneschijn, dat zelfs mijn as, wanneer ik ben verscheiden, zo'n lust van zoete geuren zal verspreiden, dat elk gelovige die zijne schreden richt langs mijn graf, een wel bij mij zal bijden. De afgoden die ik eerde in mijn leven, hebben me in's mensens oog veel kwaad bedreven, mijn eer verdronken in een troebelen beker, mijn goede naam aan laster prijsgegeven. Ja, waarlijk, vaak genoeg zwoer ik tevoren, berouw, maar heb ik het wel in ernst gezworen, want lente kwam en bracht weer nieuwe rozen, en zo ging mijn berouw ook weer verloren. Wel, hoeveel kwaad de gulden wijn ook doet, en hoe ik mijn lust naar wijn ook heb geboet. Vaak vraag ik mij af, wat wel de herbergier koopt, half zo kostbaar als zijn eigen goed. Helaas, dat lent ons met de roos verlaat, en dat de jeugd zo kort een tijd bestaat. De nachtegaal, die in de bomen zong, wie weet van waar hij kwam, waarheen hij gaat. O lief, dat het ons beiden waar gegeven, de heerschappij te voeren over het leven. Zouden wij het niet vernietigen en samen naar een veel grootser, blijder wereld streven? O liefste, die mijn lust niet kunt ontvlieën, des hemels maan komt nieuwe lust ons bieden. Hoe vaak zal zij ook later, als zij reist, mij zoeken in deze tuin en mij niet zien? En wend geen zelf uw voet met lichten pas tussen de gasten, uitgespreid in het gras. Bereikt gij op uw blijden tocht de plaats, waar ik eens lag, o, pleng een ledig glas. End of section 6. Recording by phone. Section 7 of a multilingual rubaiyat. This LibriVox recording is in the public domain. The Rubaiyat of Omar Khayyam, translated by Edward Fitzgerald. Fourth edition. Read by Algie Pug. 1. Wake, for the sun who scattered into flight the stars before him from the field of night, drives night along with them from heaven, and strikes the sultan's turret with a shaft of light. 2. Before the phantom of false morning died, methought a voice within the tavern cried, when all the temple is prepared within, why nods the drowsy worshipper outside? 3. And, as the cock crew, those who stood before the tavern shouted, Open then the door! You know how little while we have to stay, and once departed, may return no more. 4. Now the new year reviving old desires, the thoughtful soul to solitude retires, where the white hand of Moses on the bow puts out, and Jesus from the ground suspires. 5. Hiram indeed is gone with all his rose, and Jamshid's seven-ringed cup where no one knows, but still a ruby kindles in the vine, and many a garden by the water blows. 6. And David's lips are locked, but in divine high-piping Pelevi with wine, 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 red wine, the nightingale cries to the rose, that sallow cheek of hers to incarnadine. 7. Come, fill the cup, and in the fire of spring your winter garment of repentance fling. The bird of time has but a little way to flutter, and the bird is on the wing. 
8. Whether at Naishapur or Babylon, whether the cup with sweet or bitter run, the wine of life keeps oozing drop by drop, the leaves of life keep falling one by one. 9. Each morn a thousand roses brings, you say, yes, but where leaves the rose of yesterday? And this first summer month that brings the rose shall take Jamshid and Kaikobad away. 10. Well, let it take them. What have we to do with Kaikobad the Great or Kai Khosru? Let Zal and Rustum bluster as they will, or hut him call to supper. Heed not you. 11. With me, along the strip of herbage strown, that just divides the desert from the sown, where name of slave and sultan is forgot, and peace to Mahmud on his golden throne. 12. A book of verses underneath the bough, a jug of wine, a loaf of bread, and thou beside me singing in the wilderness. O oh, wilderness were paradise enow. 13. Some for the glories of this world, and some sigh for the prophet's paradise to come. Ah, take the cash, and let the credit go, nor heed the rumble of a distant drum. 14. Look to the blowing rose about us. Lo, laughing, she says, into the world I blow, at once the silken tassel of my purse tear, and its treasure on the garden throw. 15. And those who husbanded the golden grain, and those who flung it to the winds like rain, alike to no such aureat earth are turned, as, buried once, men want dug up again. 16. The worldly hope men set their hearts upon turns ashes, or it prospers, and anon, like snow upon the desert's dusty face, lighting a little hour or two, was gone. 17. Think, in this battered caravanserai, whose portals are alternate night and day, how sultan after sultan with his pomp abode his destined hour, and went his way. 18. They say the lion and the lizard keep the courts where Jamshid gloried and drank deep, and Bahram, that great hunter, the wild ass stamps o'er his head, but cannot break his sleep. 19. I sometimes think that never blows so red the rose as where some buried Caesar bled, that every hyacinth the garden wears dropped in her lap from some once lovely head. 20. And this reviving herb whose tender green fledges the river lip on which we lean, ah, lean upon it lightly, for who knows from what once lovely lip it springs unseen. 21. Ah, my beloved, fill the cup that clears today of past regret and future fears. Tomorrow, why tomorrow I may be myself with yesterday's seven thousand years. 22. For some we loved, the loveliest and the best, that from his vintage rolling time hath pressed, have drunk their cup a round or two before, and one by one crept silently to rest. 23. And we, that now make merry in the room they left, and summer dresses in new bloom, ourselves must we beneath the couch of earth descend, ourselves to make a couch, for whom? 24. Ah, make the most of what we yet may spend, before we too into the dust descend, dust into dust, and under dust to lie, sans wine, sans song, sans singer, and sans end. 25. Alike for those who for today prepare, and those that after some tomorrow stare, a muezzin from the tower of darkness cries, Fools, your reward is neither here nor there. 26. Why, all the saints and sages who discussed of the two worlds so wisely, they are thrust like foolish prophets forth, 
their words to scorn are scattered, and their mouths are stopped with dust. 27. Myself, when young, did eagerly frequent doctor and saint, and heard great argument about it and about, but evermore came out by the same door wherein I went. 28. With them the seed of wisdom did I sow, and with mine own hand wrought to make it grow, and this was all the harvest that I reaped. I came like water, and like wind I go. 29. Into this universe, and why not knowing, nor whence, like water, willy-nilly flowing, and out of it, as wind along the waste, I know not whither, willy-nilly blowing. 30. What, without asking, hither hurried whence, and, without asking, whither hurried hence? Oh, many a cup of this forbidden wine must drown the memory of that insolence. 31. Up from earth's centre, through the seventh gate, I rose, and on the throne of Saturn sate, and many a knot unravelled by the road, but not the master knot of human fate. 32. There was the door to which I found no key, there was the veil through which I might not see. Some little talk a while of me and thee there was, and then no more of thee and me. 33. Earth could not answer, nor the seas that mourn in flowing purple of their Lord forlorn, nor rolling heaven with all his signs revealed and hidden by the sleeve of night and morn. 34. Then of the thee in me, who works behind the veil, I lifted up my hands to find a lamp amid the darkness, and I heard, as from without, the me within thee blind. 35. Then to the lip of this poor earthen urn I leaned, the secret of my life to learn, and lip to lip it murmured, While you live, drink, for once dead, you never shall return. 36. I think the vessel that with fugitive articulation answered, once did live and drink, and ah, the passive lip I kissed, how many kisses might it take and give? 37. For I remember stopping by the way to watch a potter thumping his wet clay, and with its all obliterated tongue it murmured, Gently, brother, gently, pray. 38. And has not such a story from of old, down man's successive generations rolled, of such a cloud of saturated earth, cast by the maker into human mould? 39. And not a drop that from our cups we throw for earth to drink of, but may steal below to quench the fire of anguish in some eye there hidden, far beneath and long ago. 40. As then the tulip for her morning sup of heavenly vintage from the soil looks up, do you devoutly do the like till heaven to earth in virtue, like an empty cup? 41. Perplexed no more with human or divine, Tomorrow's tangle to the winds resign, and lose your fingers in the tresses of the cypress slender minister of wine. 42. And if the wine you drink, the lip you press, end in what all begins and ends in, yes. Think then you are today what yesterday you were. Tomorrow you shall not be less. 43. So, when the angel of the darker drink at last shall find you by the river brink, and, offering his cup, invite your soul forth to your lips to quaff, you shall not shrink. 44. What, if the soul can fling the dust aside, and naked on the air of heaven ride, were it not a shame, were it not a shame for him in this clay carcass crippled to abide? 45. Tis but a tent where takes his one day's rest a sultan to the realm of death addressed. The sultan rises, and the dark farash strikes, 
and prepares it for another guest. 46. And fear not less existence, closing your account, and mine, should know the like no more, the eternal sake from that bowl was poured, millions of bubbles like us, and will pour. 47. When you and I, behind the veil are past, oh, but the long, long while, the world shall last, which of our coming departure, heeds as the sea's self should heed a pebble cast. 48. A moment's halt, a momentary taste of being from the well amid the waste. And lo, the phantom caravan has reached the nothing it set out from. Oh, make haste! 49. Would you that spangle of existence spend about the secret? Quick, about it, friend! A hair perhaps divides the false and true, and upon what, prithee, does life depend? 50. A hair perhaps divides the false and true, yes, and a single aleph were the clue, could you but find it, to the treasure house, and peradventure to the master too. 51. Whose secret presence, through creation's veins, running quicksilver like, eludes your pains, taking all shapes from mach to mahi, and they change and perish all, but he remains. 52. A moment guessed, then back behind the fold, immersed of darkness, round the drama rolled, which, for the past time of eternity, he doth himself contrive, enact, behold. 53. But if, in vain, down on the stubborn floor of earth, and up to heaven's unopening door, you gaze to-day, while you are you, how then to-morrow, you, when shall be you no more? 54. Waste not your hour, nor in the vain pursuit of this and that endeavour and dispute. Better be jocund with the fruitful grape than sadden after none or bitter fruit. 55. You know, my friends, with what a brave carouse I made a second marriage in my house, divorced old barren reason from my bed, and took the daughter of the vine to spouse. 56. For is, and is not, though with rule and line, and up and down, by logic I define, of all that one should care to fathom, I was never deep in anything but wine. 57. Ah, but my computations, people say, reduce the year to better reckoning? Nay, t'was only striking from the calendar, unborn to-morrow, and dead yesterday. 58. And lately, by the tavern door agape, came shining through the dusk an angel shape bearing a vessel on his shoulder, and he bid me taste of it, and t'was the grape. 59. The grape that came with logic absolute, the two and seventy jarring sects confute, the sovereign alchemist that, in a trice, life's leaden metal into gold transmute. 60. The mighty Mahmud, Allah-breathing Lord, that all the misbelieving and black horde of fears and sorrows that infest the soul, scatters before him with his whirlwind sword. 61. Why? Be this juice the growth of God, who dare blaspheme the twisted tendril as a snare? A blessing, we should use it, should we not? And if a curse, why then, who set it there? 62. I must abjure the balm of life, I must, scared by some after-reckoning taken on trust, or lured with hope of some diviner drink to fill the cup, when crumbled into dust. 63. O oh, threats of hell, and hopes of paradise, one thing at least is certain, this life flies. One thing is certain, and the rest is lies, the flower that once has blown, for ever dies. 64. Strange, is it not, that of the myriads who before us passed the door of darkness through, not one returns to tell us of the road, which to discover we must travel too. 
65. The revelations of devout and learned who rose before us, and as prophets burned, are all but stories which, awoke from sleep, they told their comrades, and to sleep returned. 66. I sent my soul through the invisible some letter of that afterlife to spell, and by and by my soul returned to me and answered, I myself am heaven and hell. 67. Heaven but the vision of fulfilled desire, and hell the shadow from a soul on fire cast on the darkness into which ourselves, so late emerged from, shall so soon expire. 68. We are no other than a moving row of magic shadow shapes that come and go round with a sun-illumined lantern held in midnight by the master of the show. 69. But helpless pieces of the game he plays upon this checkerboard of nights and days, hither and thither moves, and checks, and slays, and one by one back in the closet lays. 70. The ball no question makes of eyes and nose, but here or there, as strikes the player, goes, and he that tossed you down into the field, he knows about it all, he knows, he knows. 71. The moving finger writes, and having writ, moves on, nor all your piety nor wit shall lure it back to cancel half a line, nor all your tears wash out a word of it. 72. And that inverted bowl they call the sky, where under crawling, cooped, we live and die, lift not your hands to it for help, for it as impotently moves as you or I. 73. With earth's first clay they did the last man need, and there of the last harvest sowed the seed, and the first morning of creation wrote what the last dawn of reckoning shall read. 74. Yesterday this day's madness did prepare, tomorrow's silence, triumph, or despair. Drink, for you know not whence you came, nor why. Drink, for you know not why you go, nor where. 75. I tell you this, when, started from the goal, over the flaming shoulders of the foal of heaven, Parwan and Mushtari they flung, in my predestined plot of dust and soul. 76. The vine had struck a fibre, which about if clings my being, let the dervish flout, of my base metal may be filed a key that shall unlock the door he howls without. 77. And this I know, whether the one true light kindled to love, or wrath, consume me quite, one flash of it within the tavern court, better than in the temple lost outright. 78. What? Out of senseless nothing to provoke a conscious something to resent the yoke of unpermitted pleasure, under pain of everlasting penalties, if broke? 79. What? From his helpless creature be repaid pure gold for what he lent him, dross allayed? Sue for a debt we never did contract and cannot answer. Oh, the sorry trade! 80. O oh, thou! who didst, with pitfall and with gin, beset the road I was to wander in, thou wilt not with predestined evil round in mesh, and then impute my fall to sin. 81. O thou, who man a baser earth didst make, and even with paradise devise the snake, for all the sin wherewith the face of man is blackened, man's forgiveness give and take. 82. As under cover of departing day slunk hunger-stricken Ramazan away, once more within the potter's house alone I stood, surrounded by the shapes of clay. 83. Shapes of all sorts and sizes, great and small, that stood along the floor and by the wall, and some loquacious vessels were, and some listened perhaps, but never talked at all. 84. 
said one among them, Surely not in vain my substance of the common earth was ta'en, and to this figure moulded to be broke, or trampled back to shapeless earth again. 85. Then said a second, Ne'er a peevish boy would break the bowl from which he drank in joy, and he that with his hand the vessel made will surely not in after wrath destroy. 86. After a momentary silence, spake some vessel of a more ungainly make. They sneer at me for leaning all awry. What? Did the hand then of the pot a shake? 87. Whereat some one of the loquacious lot, I think a Sufi pipkin, waxing hot. All this a pot and potter, tell me then, who is the potter, pray, and who the pot? 88. Why, said another, some there are who tell of one who threatens he will toss to hell the luckless pot she married in making. Pish, he's a good fellow, and will all be well. 89. Well, murmured one, let who so make or buy, my clay with long oblivion is gone dry, but fill me with the old familiar juice, methinks I might recover by and by. 90. So, while the vessels one by one were speaking, the little moon looked in that all were seeking, and then they jogged each other, Brother, brother, now for the porter's shoulder knot a creaking. 91. Ah, with the grape my fading life provide, and wash the body whence the life has died, and lay me, shrouded in the living leaf, by some not unfrequented garden side. 92. That even my buried ashes such a snare of vintage shall fling up into the air, as not a true believer passing by, but shall be overtaken unaware. 93. Indeed, the idols I have loved so long have done my credit in this world much wrong, have drowned my glory in a shallow cup, and sold my reputation for a song. 94. Indeed, indeed, repentance oft before I swore, but was I sober when I swore, and then and then came spring, and rose in hand, my threadbare penitence a pieces tore. 95. And much as wine has played the infidel, and robbed me of my robe of honour, well, I wonder often what the vintners buy, one half so precious as the stuff they sell. 96. Yet, ah, that spring should vanish with the rose, that youth's sweet-scented manuscript should close, the nightingale that in the branches sang, Ah, whence and whither flown again, who knows? 97. Would but the desert of the fountain yield one glimpse, if dimly, yet indeed revealed, to which the fainting traveller might spring, as springs the trampled herbage of the field? 98. Would but some winged angel, ere too late, arrest the yet unfolded roll of fate, and make the stern recorder otherwise enregister, or quite obliterate. 99. Ah, love, could you and I with him conspire to grasp this sorry scheme of things entire, would we not shatter it to bits, and then remould it nearer to the heart's desire? 100. Yon rising moon that looks for us again, how oft hereafter will she wax and wane, how oft hereafter, rising, look for us through this same garden, and for one in vain. 101. And when, like her, O Saki, you shall pass among the guests, star scattered on the grass, and in your joyous errand reach the spot where I made one, Turn down an empty glass. Tamam. End of section seven. Section eight of A Multilingual Rubaiyat. This LibriVox recording is in the public domain.
de Rupayat, of Omar Kayam, translated into Spanish by José Castellot. Despertad, pues ya el sol que en fuga ha dispersado del campo de la sombra las pálidas estrellas y ahuyentó de los cielos a la noche con ellas, al torreón del sultán lanza un rayo dorado. Antes de que el fantasma del falso día muera, oír creo una voz que en la taberna grita, si ya está todo listo adentro de la ermita, ¿qué aguardan soñolientos los feligreses fuera? Y entonces, de la calle, luego, que el gallo canta, claman, ¡abrid la puerta! Ya sabéis que estaremos, breve tiempo. Por eso es nuestra prisa tanta, y que una vez en marcha, quizá no volveremos. Ahora que el año nuevo vieja ansias revive, las soledades busca el alma pensadora, donde Moisés su vara y blanca mano exhibe, y Jesús en el huerto de los olivos llora. Sin duda, Irán se ha ido con sus rosas y el vaso septianular de Yamsid ha ignorado destino, pero aún arden rubíes en el fondo del vino, y el agua hace que broten jardines a su paso. Están mudos los labios de David, pero en trino alegre un ruiseñor canta a la mustia rosa. Vino, vino, más vino, enciende ruborosa tu mejilla en el fuego del encarnado vino. Ven y llena la copa, alara en primavera, arroja tus vestidos de contrición, de invierno. El ave tiempo, trémula, solo un instante espera, y ya tendió las alas para su vuelo eterno. Ya sea en Babilonia, Naishaipur o en alguna otra parte, llene el vaso acre o dulce bebida, gota a gota destila el vino de la vida, las hojas de la vida caen una por una. Cada mañana, dices trae un millar de rosas. Es cierto, pero ¿a dónde las de ayer ha dejado? Y el verano al pasar con sus flores hermosas, a Yamsid y Kaikobat también se habrá llevado. Y bien, que se los lleve. No le hagas ningún caso a Kairosú o a Kairobat en su regia tarea. Prosigan Zal y Rustum llamando a la pelea, y Hatim a la mesa. ¿Nos importa algo acaso? Para mí considero que es sobrado tesoro el herbaje que el prado del desierto divide, do los nombres de esclavo y de sultán se olvide, y paz sea con Mahmud en su trono de oro. Bajo la verde fronda, un libro de poesía, un pedazo de pan y una copa de vino. Y tú, a mi lado siempre, con tu cantar divino. ¡Oh, páramo, qué dulce paraíso sería! Unos aman las glorias del mundo, suspirando están otros por cielos, Mahoma ha prometido. De a tambores lejanos no te seduzca el ruido. Más vale un ave en mano que cien aves volando. Escucha lo que dice el capullo de rosa. Mira, yo vengo al mundo feliz y sonriente. Desgarra desde luego mi escarcela sedosa y lanza a los jardines mi tesoro luciente. Y a los que se desposan con los granos del oro y a quienes lo derraman como una lluvia al viento, una vez enterrados, de preciado tesoro, ninguno de exhumarlos concebirá el intento. La esperanza en que el hombre funda su goce incierto se transforma en cenizas o súbito florece, cual nieve que refresca el polvo del desierto. Brilla una o dos horas y luego desaparece. Piensa en esta posada, de la cual los portales alternativamente son la noche y el día. Sultán tras de sultanes con sus pompas reales aguardaron su turno y siguieron su vía. Del palacio en que Hamsid bebió con real grandeza los saurios y leones son hoy único dueño, y los asnos salvajes patean la cabeza del cazador Barham sin perturbar su sueño. Pienso a veces que brotan con más carmín las rosas nacidas en la tumba do un César asangrado, y que el jacinto vierte con sus mieles sabrosas los dulces pensamientos de algún cerebro amado. Al césped delicado que naciente verdea y cubre la ribera a donde te reclinas, trátalo dulcemente. Nadie sabe si sea de labios adorados floraciones divinas. Llena, amada, la copa que el presente depura, de futuros temores y viejos desengaños. Mañana. ¿Y bien? Quizá esté en la sepultura con los que son de ayer desde hace de mil años. A los seres dilectos siempre hemos ofrecido el más sabroso vino que el tiempo ha cosechado. Y luego que una ronda o dos han saboreado, uno a uno, al reposo, bajaron sin ruido. Nosotros que hoy vivimos alegres disfrutando, sus puestos que verano viste con nuevas flores, también descenderemos a formar lecho blando 
para desconocidos y nuevos moradores. Gocemos en la vida todo cuanto nos place, antes de que bajemos al oscuro confín, donde el polvo entre polvo y bajo polvo yace, sin vino, sin canciones, sin cantor y sin fin. Lo mismo a quien tan solo el presente piensa, como al que en un mañana pone toda su cuita, un muecín en la torre de las tinieblas grita, «Necios, ni aquí ni allá está la recompensa». Filósofos y santos que en vida discutieron sabiamente ambos mundos, se vieron expulsados como falsos profetas sus dogmas depreciados, y en el polvo sus bocas por siempre enmudecieron. Yo mismo, cuando joven, con ardor frecuentaba de sabios y doctores las solemnes sesiones, y después de escuchar sus graves discusiones, salía por la misma puerta por donde entraba. Sembré con ellos la semilla de la ciencia, y con mis propias manos cuidé su crecimiento, y por cosecha obtuve tan solo esta esencia. Yo vine como el agua y paso como el viento. En el mundo, como agua que corre indiferente de su ignorado origen y su final destino, fuera de él como viento que nace inconsciente, a la aventura sopla sin saber su camino. Sin aviso, hasta aquí desde allá fui lanzado. Será igual, de aquí y allá, al fin de mi existencia. ¿Cuántas y cuántas copas de ese licor vedado ahogarán el recuerdo de esta vana insolencia? Hasta el séptimo cielo subí desde la tierra. De Saturno en el trono radiante me he sentado. Enigmas muy oscuros en el viaje aclarado. Pero no el que el destino de los hombres encierra. Allí estaba la puerta de que no encontré llave. Allí el velo tupido tras el cual nadie vio. Hablaban del yo y tú lo poco que se sabe. Después ni una palabra oí del tú y del yo. No responde la tierra ni la mar cuando llora, con oleaje de púrpura de su dios el olvido, ni el cielo giratorio por sus signos leído, que hoy oculta la noche y la mañana la aurora. Entonces, al tú y yo que bajo el velo opera, pedí que en las tinieblas alumbrara algún fuego, y por toda respuesta escuché que de afuera dijo una voz, el yo dentro de ti está ciego. Pedí a los bordes de esta pobre copa de arcilla que de la vida ignota me enseñara lo cierto, murmuró labio a labio esta verdad sencilla. Bebe mientras que vivas, ya no regresas muerto. Yo creo que ese vaso en un tiempo ha vivido, y del vino ha gozado los dulces embelesos. Y ese labio pasivo que recibió mis besos, quién sabe cuántos besos ha dado y recibido. Recuerdo que una vez me detuve observando a un alfarero rudo que su barro estrujaba, y el barro con acento muy débil murmuraba, «Más blando, por favor, hermano, sé más blando». Y no es esta la misma sabida y vieja historia que por generaciones en el mundo ha rodado, de un puñado de tierra que, para eterna gloria, el Hacedor Supremo en hombre ha modelado. Cuando el vino vertemos antes de haber bebido las gotas que a la tierra penetran dulcemente, quizás calmen la angustia de algún germen viviente, que a tiempo, allá muy hondo, encuéntrase escondido. Cual tulipán que lo alto contempla desde el suelo, con el riego celeste que la aurora le envía, te alzas devotamente hasta que place, al cielo, volverte hacia la tierra como copa vacía. Ya más no te preocupes con lo humano o divino, a los vientos entrega el azar del mañana, y piérdanse tus dedos en la trenza lozana del ciprés delicado escanciador del vino. Si el vino que bebiste y el labio que has besado acaba en lo que todo acaba y todo empieza, que hoy serás lo que ayer, ten la plena certeza, y mañana lo mismo, y nada habrás cambiado. Así es que cuando el ángel de la negra bebida te encuentre al fin al borde de la oscura ribera y brinde a tu alma el vaso, bébela toda entera, y no tiembles pensando que allí acaba la vida. Porque si el alma puede librarse por completo del polvo y volar libre de humana vestidura, ¿no sería vergüenza, vergüenza y desventura, unirla para siempre al mísero esqueleto? Esto es sólo una tienda donde un día se para el sultán en su viaje al reino de la muerte. Parte y el negro ferraz que su salida advierte para otro nuevo huésped al punto la prepara. No temas que al cortarse mi existencia o la tuya, el eterno saquí su vino haya concluido. Cual nosotros, millones de burbujas vertido, habrá y sigue virtiendo sin que jamás concluya. Cuando el oscuro velo hayamos traspasado, el mundo seguirá su perdurable vida. Nuestro entrar y salir ninguno habrá notado, como el mar no se ocupa de la guija perdida. 
alto por un minuto, la momentánea prueba del ser en el desierto, junto a la fuente ansiada, en que la caravana un poco de agua abreva, y retorna de nuevo a su origen, la nada. ¿Gastarías el tiempo de tu vivir incierto en saber el secreto? Pues amigo, deprisa, un cabello separa lo falso de lo cierto, y de él está pendiente nuestra vida indecisa. Un cabello separa lo falso de lo cierto, y un solo alif nos guía al guardado tesoro y a su dueño tal vez, pero esa llave de oro habremos por ventura nosotros descubierto? Tesoro misterioso, de poder admirable, que cual azogue corre del mundo por las venas, toma todas las formas, elude nuestras penas, y mientras todo muere, él existe inmutable. En cualquier momento, detrás de la cortina, en el oscuro fondo, se desarrolla el drama, que para el goce de la eternidad. Se trama solo, solo se representa, y no termina. Y si terco persistes, con insistencia vana, en deslindar el hoy, en la tierra o el cielo, mientras tú seas tú, ¿qué será de tu anhelo cuando desaparezcas para siempre mañana? No malgastes el tiempo en discusiones largas sobre esto o sobre aquello. Son futiles disputas. Mejor es alegrarse con la vid y sus frutas que sufrir porque algunas faltan o son amargas. Sabéis, amigos míos, la alegre varaunda con que segundas nupcias en casa he celebrado. Arrojé de mi cama la razón infecunda, y a la hija del vino por esposa he tomado. Porque el ser y no ser, el arriba y abajo, con auxilio de reglas y lógicas de fino. En sondear misterios no pierdo mi trabajo. Solo busco más hondo en el fondo del vino. Las gentes aseguran que mis computaciones cuentan mejor el año. No es verdad, es lo cierto. Me quité al calendario con mis innovaciones. Un mañana nonato y un ayer que era muerto. A poco, entiendo la oscuridad externa y en el hombro llevando la fragante cuba, el espectro de un ángel penetró a la taberna, y me ofreció su vaso, probé y... era al uva, la uva que con lógica infalible confuta las setenta y dos sectas del credo divergente, soberano alquimista que en su crisol transmuta el plomo de la vida en oro reluciente. El Mahmud poderoso, el de aliento divino, que en las malignas hordas de penas y temores que del alma arrebatan los momentos mejores, dispersa con su espada que gira en torbellino. Si es producto de Dios este nectareo jugo, blasfema de la cepa quien la presume un lazo. Si es bendición gozarla, ¿por qué no? Y si acaso, es maldición, decidme, ¿a quién darnos la plugo? Preciso es abjurar del bálsamo de vida si el temor de un castigo futuro nos aterra, o con plena esperanza de la sacra bebida rebozar bien la copa cuando vuelva a la tierra. ¡Oh, temores del infierno y ansias de paraíso! ¡Cuán fugaz es la vida! Eso es lo único cierto. Bien cierto, y lo restante es engañoso hechizo. Flor que abrió su corola, para siempre habrá muerto. ¿No es raro? En las miríadas que antes de nosotros cruzaron por la puerta del oscuro destino, ninguno ha regresado a enseñar el camino. Por conocerlo es fuerza andarlo cual los otros. Son las revelaciones de beatos y sabios que ante el mundo surgieron cual profetas ardientes, sueños que, al despertar, contaron a sus gentes, y siguieron dormidos al cerrarse sus labios. Mandé mi alma a través del invisible eterno a leer algo en el libro de la vida futura. Al cabo de algún tiempo volvió con amargura. Dijo, yo misma soy el cielo y el infierno. El cielo, la visión del ideal conseguido. El infierno, el fantasma de un espíritu que arde, perdido en la tiniebla, de que salimos tarde, para expirar tan pronto como hubimos salido. No somos otra cosa que una larga cadena, de mágicos fantasmas que, gira, que va y viene, a los rayos del sol, linterna que sostiene, en medio de la noche, el director de escena. Cual fichas desvalidas de su juego nos trata, en el tablero que hace con la noche y el día. De aquí y allí nos mueve, nos da jaque, nos mata, y una por una vamos a la caja vacía. En los tantos o fallas no piensa la pelota, ni si será su marcha vertiginosa o suave. Va de aquí para allá, do el jugador la bota. Quien te puso en la arena sabe todo, 
Él lo sabe. Escribe, y pasa el móvil dedo del infinito. Y después, ni con toda tu piedad o tu ciencia, lograrás que regrese para cambiar lo escrito. Ni con todas tus lágrimas borrarás la sentencia. Y a esa copa invertida a la que llaman cielo, bajo la cual, arrastras, vive y muere la gente, no levantes las manos en suplicante anhelo, pues cual tú, y como yo, es del todo impotente. Del primer barro se hizo la última forma humana, de la postrer cosecha puesta allí la simiente, y escribió la creación en la primera mañana, lo que en la última aurora se leerá en el oriente. Ayer, con sus tristezas, prepara la locura. Mañana, en su silencio, triunfo o dolor esconde. Bebe. Al venir no sabes ni por qué ni de dónde. Bebe. Te irás lo mismo, ciego y a la aventura. Afirmo que al partir de la celeste meta, las pléyades y Júpiter, sobre el corcel ardiente, quedó predestinado definitivamente, mi lote de alma y polvo en aqueste planeta. Si el vino hirió una fibra, y esto mi ser anula, que se burle el derviche, quien de lo arcano sabe. Con mi bajo metal quizás se haga la llave, que ha de abrir esa puerta ante la cual ulula. Yo sé que si esa luz, verdadera y eterna, se consume al amor o a la pasión ardiente, mejor es disfrutarla dentro de la taberna, que dejarla en el templo gastarse inútilmente. Es justo permitir que el nada sin sentido obligue al ser consciente a arrastrar la cadena de placeres vedados, y si cae rendido, condenarlo a sufrir interminable pena? ¿Qué? Obliga a devolver a su infeliz criatura, oro puro en reintegro del cobre recibido. ¿La persigue por deuda que nunca ha contraído y que pagar no puede? ¡Cuán implacable usura! ¡Oh, tú, que de peligros y trampas has llenado el sendero tortuoso de nuestra pobre vida! ¿No has de creer rodearnos del mar predestinado y después a pecado imputar la caída? ¡Oh, tú, que hiciste al hombre del más impuro lodo, y con el paraíso creaste la serpiente! Para todas las culpas que manchan nuestra frente, da y recibe el perdón que purifica todo. Kuzanama. Mientras entre las sombras del moribundo día, Ramazán, el hambriento furtivo, se escapaba, una vez más estuve dentro de la alfarería, rodeado de los moldes de barro que guardaba. Formas de todas clases y de todos los tamaños, unas yacentes y otras al muro reclinadas, unas locuaces y otras con aspectos extraños, escuchando tal vez, pero siempre calladas. Entre ellas, una dijo, «No en vano, de seguro, mi sustancia del barro común fue tomada, para hacerla pedazos después de modelada, o volverla de nuevo, amorfa, al polvo oscuro». Y dijo una segunda, «No hay niño antojadizo que destruya la copa en que bebió contento». Y aquel que, con sus manos, esta vasija hizo, no querrá destrozarla, airado, en un momento. Tras de breves instantes que el silencio reinaba, un vaso murmuró en tono quejumbroso. Hacen mofa de mí porque soy defectuoso. ¿Qué tembló el alfarero cuando me modelaba? Entonces, una voz en el grupo parlero, una ollita sufí, dijo con valentía. Todo eso de alfarero y vaso es tontería. Decidme, ¿Quién es vaso y quién es alfarero? —¿Por qué? —dijo otra voz. Se repite la errada versión de que al infierno tira como deshecho el vaso infortunado que él hace contrahecho. —Va, todo saldrá bien. Él es buen camarada. —dijo otro. —Quede en paz quien nos compra o nos hace. Con tan largo abandono mi vaso se ha secado. Llenadme con el jugo familiar que me place y recobraré pronto mi vigor agotado. En tanto que los vasos, uno tras otro, hablaron, brilló la luna nueva por todos deseada. Y chocando sus bordes, «¡Hermanos!», exclamaron, «ya se acerca el portero con su carga preciada». La vid reanimará mi ser desfalleciente y lavará mi cuerpo donde la vida ha muerto. Bajo sus frescos pámpanos dormiré dulcemente, en apartado sitio del solitario huerto. Mis sepultas cenizas brotarán de la viña, como verdes retoños, por el aire ascendiendo, y los buenos creyentes, al cruzar la campiña, no estarán sorprendidos 
de las nuevas cepas viendo. ¿Qué me dieron los ídolos que he venerado tanto? A mi mundano crédito hicieron mal muy hondo. Ahogar mi gloria en vaso de bien escaso fondo, vender mi nombre al precio de un irrisorio canto. Que juré arrepentirme al hacer muchas cosas, pero ¿estaba al jurar en mi plena conciencia? Tan pronto como vienen primavera y sus rosas, destrozo mi gastado sayal de penitencia. Sin duda el vino infiel su objeto ha conseguido, robándome hábilmente mi ropaje de honores. Me admira ver comprando a los vendimiadores cosas muy inferiores a aquellas que han vendido. Partirá primavera con sus rosas tan bellas, su fragante leyenda juventud cerrará. El ruiseñor canoro que entonó sus querellas, quién sabe de do vino ni a dónde volará. Si al menos el desierto dejase ver la fuente, aunque lejana, cierta, el viajero extenuado, de allí proseguiría la ruta sonriente, cual renace en los campos el césped pisoteado. Si antes de ser más tarde algún ángel alado, el arcano registro del lado detuviere, anotar de otro mundo los sucesos hiciere, o borrar por completo cuanto hubiese marcado. ¡Oh, amor! Con él unidos tú y yo conseguiríamos este mísero mundo tomar en nuestra mano, y hacerlo mil pedazos. Luego lo rearíamos, conforme a los deseos del corazón humano. Luna, que fien nos buscas en momento oportuno, cambiarás muchas veces en menguante y creciente, desde hoy. Nos buscarás también frecuentemente en el mismo jardín, pero en vano por uno. ¡Oh, Saki! Si como vagando en tu camino pasares por el huerto de huéspedes estrellas, al encontrar el sitio en que seré una de ellas, derrama a mi memoria una copa de vino. End of section 8「Section 9 of a Multilingual Rubaiyat」This LibriVox recording is in the public domain. The Rubaiyat of Omar Khayyam Translated by Edward Fitzgerald Fifth edition Read by Thomas Peter 1. Wake, for the sun, who scattered into flight The stars before him from the field of night, Drives night along with them from heaven, and strikes the sultan's turret with a shaft of light. 2. Before the phantom of false morning died, methought a voice within the tavern cried, When all the temple is prepared within, why nods a drowsy worshipper outside? 3. And, as the cock crew, those who stood before the tavern shouted, Open then the door. You know how little while we have to stay, and, once departed, may return no more. 4. Now the new year, reviving old desires, the thoughtful soul to solitude retires, where the white hand of Moses on the bow puts out, and Jesus from the ground suspires. 5. Hiram indeed is gone with all his rose, and Jamshid's seven-ringed cup where no one knows, but still a ruby kindles in the vine, and many a garden by the water blows. 6. And David's lips are locked, but in divine high-piping Pelavi, with wine, 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 red wine, the nightingale cries to the rose that sallow cheek of hers to incarnadine. 7. Come, fill the cup, and in the fire of spring your winter garment of repentance fling. The bird of time has but a little way to flutter, and the bird is on the wing. 8. Whether at Nishapur or Babylon, whether the cup with sweet or bitter run, the wine of life keeps oozing drop by drop, the leaves of life keep falling one by one. 9. Each morn a thousand roses brings, you say. Yes, but where leaves the rose of yesterday? And this first summer month that brings the rose shall take Jamshid and Kaikobad away. 
Ten. Well, let it take them. What have we to do with Kaikopa the Great or Kaikosru? Let Zal and Rustum bluster as they will, or Hatim call to supper. Heed not you. Eleven. With me along the strip of herbage strown that just divides the desert from the sown, where name of slave and sultan is forgot, and peace to Mahmud on his golden throne. Twelve. A book of verses underneath the bough, a jug of wine, a loaf of bread, and thou beside me singing in the wilderness. Oh, wilderness were paradise enow. Thirteen. Some for the glories of this world, and some sigh for the prophet's paradise to come. Ah, take the cash and let the credit go, nor heed the rumble of a distant drum. Fourteen. Look to the blowing rose about us. Lo, laughing, she says, into the world I blow, at once the silken tassel of my purse tear, and its treasure on the garden throw. Fifteen. And those who husband in the golden grain, and those who flung it to the winds like rain, alike to no such aureate earth are turned as, buried once, men want dug up again. Sixteen. The worldly hope men set their hearts upon turns ashes, or it prospers, and anon, like snow upon the desert's dusty face, lighting a little hour or two, is gone. Seventeen. Think, in this battered caravanserai, whose portals are alternate night and day, how sultan after sultan with his pomp abode his destined hour and went his way. 18. They say the lion and the lizard keep the courts where Jamshid gloried and drank deep, and Baram, that great hunter, the wild ass, stamps o'er his head, but cannot break his sleep. 19. I sometimes think that never blows so red the rose as where some buried Caesar bled, that every hyacinth the garden wears dropped in her lap from some once lovely head. 20. And this reviving herb, whose tender green, fledges the river lip on which we lean. Ah, lean upon it lightly, for who knows from what once lovely lip it springs unseen. 21. Ah, my beloved, fill the cup that clears today of past regrets and future fears. Tomorrow, why, tomorrow I may be myself with yesterday's seven thousand years. 22. For some we loved, the loveliest and the best that from his vintage rolling time hath pressed, have drunk their cup a round or two before and one by one crept silently to rest. Twenty-three. And we, that now make merry in the room they left, and summer dresses in new bloom, ourselves must we beneath the couch of earth descend, ourselves to make a couch, for whom? Twenty-four. Ah! Make the most of what we yet may spend, Before we too into the dust descend, Dust into dust, and under dust to lie, Sans wine, sans song, sans singer, And sans end. 25. Alike for those who for today prepare, And those that after some tomorrow stare, a muezzin from the tower of darkness cries, Fools, your reward is neither here nor there. 26. Why, all the saints and sages who discussed of the two worlds so wisely, they are thrust like foolish prophets forth, their words to scorn are scattered, and their mouths are stopped with dust. 27. 
Myself, when young, did eagerly frequent doctor and saint, and heard great argument about it and about, but evermore came out by the same door wherein I went. 28. And them the seed of wisdom did I sow, and with mine own hand wrought to make it grow, and this was all the harvest that I reaped. I came like water, and like wind I go. 29. Into this universe, and why not knowing, no whence, like water willy-nilly flowing, and out of it, as wind along the waste, I know not whither, willy-nilly blowing. 30. What, without asking, hither hurried whence, and without asking, whither hurried hence? Oh, many a cup of this forbidden wine must drown the memory of that insolence. 31. Up from earth's centre through the seventh gate I rose, and on the throne of Saturn sate, and many a knot unravelled by the road, but not the master knot of human fate. 32. There was the door to which I found no key, there was the veil through which I might not see, some little talk a while of me and thee there was, and then no more of thee and me. 33. Earth could not answer, nor the seas that mourn in flowing purple of their lord forlorn, nor rolling heaven with all his signs revealed and hidden by the sleeve of night and morn. 34. Then of the thee in me who works behind the veil, I lifted up my hands to find a lamp amid the darkness, and I heard, as from without, the me within thee blind. 35. Then to the lip of this poor earthen urn I leaned, the secret of my life to learn, and lip to lip it murmured, why you live, drink, for once dead you never shall return. 36. I think the vessel that with fugitive articulation answered once did live and drink, and ah, uh, the passive lip I kissed, how many kisses might it take and give. 37. Why, I remember stopping by the way to watch a potter thumping his wet clay, and with its all obliterated tongue it murmured, Gently, brother, gently pray. 38. And has not such a story from of old, down man's successive generations rolled, of such a clod of saturated earth cast by the maker into human mould? 39. And not a drop that from our cups we throw for earth to drink of, but may steal below to quench the fire of anguish in some eye there hidden, far beneath and long ago. 40. As then the tulip from her morning sup of heavenly vintage from the soil looks up, do you devoutly do the like, till heaven to earth in virtue, like an empty cup, 41. Perplexed no more with human or divine, tomorrow's tangle to the winds resign, and lose your fingers in the tresses of the cypress slender minister of wine. 42. And if the wine you drink, the lip you press, end in what all begins and ends in, yes, think then you are today what yesterday you were, tomorrow you shall not be less. 43. So when that angel of the darker drink at last shall find you by the river brink, and offering his cup, invite your soul forth to your lips to quaff, you shall not shrink. 44. Why, if the soul can fling the dust aside, and naked on the air of heaven ride, were it not a shame, were it not a shame for him in this clay carcass crippled to abide. 45. 
"'Tis but a tent where takes his one day's rest, "'a sultan to the realm of death addressed. "'The sultan rises, and the dark farash strikes, "'and prepares it for another guest. Forty-six. And fear not lest existence closing your account and mine should know the like no more. The eternal sake from that bowl has poured millions of bubbles like us and will pour. 47. When you and I behind the veil are past, oh, for the long, long while the world shall last, which of our coming and departure heeds as the sea's self should heed a pebble cast. 48. A moment's halt, a momentary taste of being from the well amid the waste, and lo, the phantom caravan has reached the nothing it set out from. Oh, make haste. 49. Would you that spangle of existence spend about the secret? Quick about it, friend. A hair perhaps divides the false from true. And upon what, pretty, may life depend? 50. A hair perhaps divides the false and true. Yes, and a single, a leaf, were the clue. Could you but find it, to the treasure house, and peradventure to the master, too? 51 whose secret presence through creation's veins running quicksilver-like eludes your pains, taking all shapes from ma to mahi, and they change and perish all, but he remains. 52. A moment guessed, then back behind the fold immersed of darkness round the drama rolled, which, for the past time of eternity, he doth himself contrive, enact, behold. 53. But if in vain, down on the stubborn floor of earth, and up to heaven's unopening door, you gaze today, well you are you, how then tomorrow, when you shall be you no more? 54. Waste not your hour, nor in the vain pursuit of this and that endeavor and dispute. Better be jocund with the fruitful grape than sadden after none. Or bitter fruit. 55. You know, my friends, with what a brave carouse I made a second marriage in my house, divorced old barren reason from my bed, and took the daughter of the vine to spouse. 56. For is and is not, though with rule and line, and up and down by logic I define, of all that one should care to fathom, I was never deep in anything but Wine. 57. Ah, by my computations, people say, reduce the year to better reckoning. Nay, twas only striking from the calendar, unborn tomorrow, and dead yesterday. 58. And lately, by the tavern door agape, came shining through the dusk an angel shape, bearing a vessel on his shoulder. And he bid me taste of it, and was the grape. 59. The grape that can with logic absolute the two and seventy jarring sects confute, the sovereign alchemist that in a trice life's leaden metal into gold transmute. 60. The mighty Mahmoud, Allah breathing Lord, that all the misbelieving and black horde of fears and sorrows that infest the soul scatters before him with his whirlwind sword. 61. Why be this juice the growth of God, who dare blaspheme the twisted tendril as a snare? A blessing we should use it, should we not? And if a curse, why then, who set it there? 62. I must abjure the balm of life, I must, scared by some after-reckoning day and on trust, or lured with hope of some diviner drink, to fill the cup when crumbled into dust. 63. Of the threats of hell and hopes of paradise, 
One thing at least is certain, this life flies. One thing is certain, and the rest is lies. The flower that once is blown forever dies. 64. Strange, is it not, that of the myriads who before us passed the door of darkness through, not one returns to tell us of the road, which to discover we must travel to. 65. The revelations of devout and learned who rose before us, and as prophets burned, are all but stories, which, awoke from sleep, they told their comrades, and to sleep returned. 61. I sent my soul through the invisible, some letter of that afterlife to spell, and by and by my soul returned to me, and answered, I myself am heaven and hell. 67. Heaven but the vision of fulfilled desire, and hell the shadow from a soul on fire, cast on the darkness into which ourselves, so late emerged from, shall so soon expire. 68. We are no other than a moving row of magic shadow shapes that come and go, round with a sun-illumined lantern held in midnight by the master of the show. 69. But helpless pieces of the game he plays upon this checkerboard of nights and days, hither and thither moves, and checks and slays, and one by one back in the closet lays. 70. The ball no question makes of eyes and nose, but here or there as strikes the player goes, and he that tossed you down into the field, he knows about it all. He knows. He knows. 71. The moving finger writes, and having writ, moves on, nor all your piety and all wit shall lure it back to cancel half a line, nor all your tears wash out a word of it. 72. And that inverted bowl they call the sky, where under crawling cooped we live and die, lift not your hands to it for help, for it as impotently moves as you or I. 73. With earth's First clay they did the last man need, and there of the last harvest sowed the seed, and the first morning of creation wrote where the last dawn of reckoning shall read. 74. Yesterday this day's madness did prepare, tomorrow's silence, triumph, or despair. Drink, for you not know whence you came, nor why. Drink. For you know not why you go, nor where. 75. I tell you this. When, started from the goal, Over the flaming shoulders of the foal, Of heaven Parwin and Mushtari they flung, In my predestined plot of dust and soul. 76. The vine had struck a fibre, Which about it clings my being. Let the dervish flout. Of my base metal may be filed a key that shall unlock the door he howls without. 77. And this I know, whether the one true light kindle to love, or wrath consume me quite, one flash of it within the tavern caught better than in the temple lost outright. 78. What? Out of senseless nothing to provoke a conscious something to resent the yoke of unpermitted pleasure, under pain of everlasting penalties, if broke. 79. What, from his helpless creature be repaid, pure gold for what he lent him dross allayed, sue for a debt he never did contract, and cannot answer. Oh, the sorry trade. 80. O thou... Who didst with pitfall and with gin beset the road I was to wander in, thou wilt not with predestined evil round and mesh, and then impute my fall to sin. 81. O thou, who man of baser earth didst make, and even with paradise devise the snake, 
for all the sin wherewith the face of man is blackened man's forgiveness give and take eighty two as under cover of departing day slunk hunger-stricken ramazan away once more within the potter's house alone i stood surrounded by the shapes of clay eighty three shapes of all sorts and sizes great and small that stood along the floor and by the wall and some loquacious vessels were and some listened perhaps but never talked at all eighty four said one among them surely not in vain my substance of the common earth was ta'en into this figure moulded to be broke or trampled back to shapeless earth again eighty five then said a second ne'er a peevish boy would break the bowl from which he drank in joy and he that with his hand the vessel made will surely not an after wrath destroy eighty six after a momentary silence spake some vessel of a more ungainly make they sneer at me for leaning all awry what did the hand then of the potter shake eighty seven whereat some one of the loquacious lot i think a sufi pipkin waxing hot all this of pot and potter tell me then who is the potter pray and who the pot eighty eight why said another some there are who tell of one who threatens he will toss to hell the luckless pots he marred in making pish he's a good fellow and twill all be well eighty nine well murmured one let whoso make her by my clay with long oblivion is gone dry but fill me with the old familiar juice methinks i might recover by and by ninety so while the vessels one by one were speaking the little moon looked in that all were seeking and then they jogged each other brother brother now for the porter's shoulders not a creaking ninety one ah with a grape my fading life provide and wash the body whence the life has died and lay me shrouded in the living leaf by some not unfrequented garden side ninety two that even buried ashes such a snare a vintage shall fling up into the air as not a true believer passing by but shall be overtaken unaware ninety three indeed the idols i have loved so long have done my credit in this world much wrong have drowned my glory in a shallow cup and sold my reputation for a song. Ninety four. Indeed, indeed, repentance oft before I swore. But was I sober when I swore? And then, and then came spring, and rose in a hand my threadbare penitence of pieces tore. Ninety five. And much as wine has played the infidel, and robbed me of my robe of honour well i wonder often what the vintners buy one half so precious as the stuff they sell ninety six yet ah that spring should vanish with the rose that youth's sweet scent in manuscript should close the nightingale that in the branches sang ah whence and whither flown again who knows ninety seven would but the desert of the fountain yield one glimpse if dimly yet indeed revealed to which the fainting traveller might spring as springs the trampled herbage of the field ninety eight would but some winged angel ere too late arrest the yet unfolded roll of fate and make the stern recorder otherwise and register a quite obliterate Ninety nine. Ah, love, could you and I with him conspire to grasp this sorry scheme of things entire? Would not we shatter it to bits and then remould it nearer to the heart's desire? One hundred. 
Yon rising moon that looks for us again, How oft hereafter will she wax and wane, How oft hereafter rising look for us Through the same garden, and for one in vain. One hundred and one. And when like her, O Saki, you shall pass among the guests stars scattered on the grass, and in your joyous errand reach the spot where I made one, turn down an empty glass. Tamam. End of section nine. Section 10 of a multilingual Rubaiyat. This LibriVox recording is in the public domain. The Rubaiyat of Omar Khayyam, translated into Italian by Mario Chini, read by Daniele Maffei. Svegliati, poiché il sole, che già dal campo della tenebra, ha messo in fuga dinanzi a sé ogni stella. La notte, ormai caccia dal cielo, e folgora la torre del sultano con lucenti quadrella. Mentre durava il falso lume crepuscolare dalla taverna intesi, o mi parve gridare, perché se nell'interno il tempio è all'ordine, sonnecchiano i fedeli pigri sul limitare. E quando cantò il gallo, quei che stavan davanti alla taverna insieme gridarono supplicanti, apri, che dopo ci sarà impossibile tornare, ed ora abbiamo soltanto pochi istanti. Il nuovo anno gli antichi desideri ha destato, ma l'anima pensosa cerca il luogo appartato dove Mosè distende sopra gli alberi la bianca mano e tutto Gesù ricrea col fiato. L'Iram con le sue rose venne travolto via e il nappo settemplice di Jemshid ove sia è ignoto ma il rubino in mezzo ai pampani splende e sul fiume gli orti fioriscono tuttavia. E se Davide muto ormai nel suo divino pelevi il rosignolo cinguetta vino, vino, rosso vino e la rosa sulle pallide guance a poco per volta stende l'incarnatino. Empi la tazza e della primavera ridente ardi nel fuoco il sacco triste del penitente poiché l'augel del tempo rimanersene non può a lungo e sull'ali si libra impaziente. Anishapur, ovvero a Belk, abbia un sapore gradevole o sgradevole a gustarsi. Il liquore della vita si versa di continuo. L'albero della vita si spoglia a tutte l'ore. Ogni mattino apporta mille rose, e lo sai, ma le rose di ieri dove son esse mai? E se l'estate ci dà fiori, prendere Gemshid e Keikobad in cambio la vedrai. E sia, noi non abbiamo niente in comune, niente con Keikobad il grande, con Keikostru il potente, lascia che Zalle e Rustem s'arrovellino, che Atim chiami al convito e resta indifferente. E seguimi lunghesso quella striscia di prato che separa il deserto dal suolo coltivato, dove servi e signori non esistono e sia pace a Muhammad sopra il suo trono aurato ho un libro di canzoni ho una coppa di vino ho una forma di pane e te, amor mio, vicino a me a cantare nella solitudine solitudine, bene veramente divino c'è chi anela gli onori di questo mondo vano c'è chi aspetta le gioie di un regno oltre mondano. Piglia i contanti e lascia andare il credito, non ascoltare il rullo del tamburo lontano. Guarda, le rose ondeggiano sui rami intorno a noi e dicono «Ci apriamo sorridendo, ma poi la nostra borsa allenta i lacci serici e fa cadere al suolo tutti i tesori suoi». E quanti laure o seme seppero custodire, quanti l'han dissipato, debbon tutti finire sotterra. E poi che l'uomo non è polvere d'oro, nessun uomo pensa a disseppellire. La speranza mondana è frutto che matura di rado e che pertanto divien cenere scura. È neve nel deserto che sull'arida sabbia risplende appena un attimo e non dura. 
pensa noi siamo in questo souk dai muri squarciati e dalle porte fatte di giorni avvicendati alle notti sultani che si fermano coi lor seguiti il tempo fissato e son passati si dice che il leone e il ramarro hanno stanza dove Jemshid sul trono beveva in abbondanza l'onagro offende il capo del terribile Beram ma che i sidesti non ve alcuna speranza io penso che la rosa non è mai tanto rossa come là dove il sangue di un Cesare la rossa e che i giacinti del giardino caddero nel suo grembo da un capo già altero or nella fossa è quest'erba novella dal cui verde miriamo rivestite le sponde del fiume e che premiamo o oh, premiamo la pena senza offenderla forse nasce da un labbro che mormorava io t'amo bellezza mia ricolma oggi i nostri bicchieri e tacciano i rimpianti del passato i pensieri dell'avvenir domani io sarò cenere forse coi settemila anni finiti ieri poi che molti di quelli che un giorno abbiamo amati i migliori che il tempo abbia giammai pigiati dal suo tino il lor calice vuotarono a vicenda e a vicenda sono al riposo andati e noi che a nostra volta godiamo ovessi ormai non son più fra la pompa dei fioriti rosai sotto uno strato di terriccio stenderci dovremo e prepararne un altro per chi mai oh diamoci bel tempo innanzi di calare nella polvere polvere su polvere e restare a dormir senza vino senza musica senza canzoni e senza poterci risvegliare per l'uom che pensa all'oggi come per l'uom che corre con la mente al domani dall'alto della torre dell'ombra un muesin proclama o stoli di voi non dovete il premio né qua nella riporre ai santi ed ai filosofi che han trattato sì bene dei due mondi è avvenuto quello stesso che avviene ai profeti mendaci le loro massime schernite le loro bocche di polvere son piene anch'io quando ero giovine ho sovente ascoltato santi e dottori ho i loro argomenti ammirato ma sono uscito poi dalla medesima, dall'identica porta per la quale ero entrato. Della saggezza il seme sparsi in lor compagnia, perché nascesse diedi anch'io l'opera mia, ed il raccolto è stato questo. Simile all'acqua venni e simile al vento anderò via. Sì, noi veniamo e ignoro d'onde, e perché ciò accada come fiume che, voglio o no, fa la sua strada e ce ne andiamo quindi come refolo che voglia o no trascorre via ne so dove vada ebben chi senza avercene domandato licenza ci dona e poi ci toglie questa breve esistenza o oh, molte coppe di vietato nettare affoghino il ricordo di si fatta insolenza dal centro della terra sette porte ho varcato sul trono di Saturno in ciel mi son fermato. Sciolsi per via di molti nodi, sciogliere però non seppi affatto quello del nostro fato. Lassù la porta ch'io non potei disserrare, lassù il velo oltre il quale io non potei guardare. Qualcuno disse piano poche sillabe di me, di te. Fu tutto, non sudì più parlare. Del Signor suo la terra non poteva dir niente, non il mar della fosca sua porporagemente, non i cieli coi lor segni, visibili o no, dentro la notte scura e il giorno lucente. Ondio mi volsi a lui per chiedere e ottenere un lume che oltre il velo mi facesse vedere nel buio del te e in me. Sentì rispondermi come di fuori, è cieco e pur. Che vuoi sapere? Per capire il segreto della vita la bocca pongo allora l'argilla d'una povera brocca e fino a che sei vivo essa mi mormora bevi che dopo morto restar morto ti tocca. Io credo 
che il boccale che ha parlato e ora è muto di nuovo abbia altra volta e vissuto e bevuto il labbro che ho baciato oggi impassibile ai quanti baci un tempo ha dato e ricevuto che mi ricordo d'essermi fermato camminando a guardare un vasaio mentre stava calcando l'argilla ed essa a lui con invisibile lingua diceva piano fratel mi raccomando e non è infatti corsa dal tempo più lontano fra le generazioni comparse a mano a mano la storia di non so che argilla tenera dal creator gettata dentro lo stampo umano e ogni goccia del vino che dal bicchier versiamo sulla terra allor quando a bere incominciamo può estinguere l'ardor di un occhio vigile laggiù in fondo tra i morti da quando non sappiamo siccome il tulipano che leva in su le gote e domanda il celeste suo vino con devote anime domandiamo il nostro nettare finché ci capovolgano al par di tazze vuote non più incertezze intorno all'umano e al divino sperda il vento le cure del dimani vicino le dita lente fra le chiome indugino del cipresso elegante che somministra il vino e se il vin che gustate se il labbro che premete finiscon dove tutto nasce e muore tenete per certo che voi siete oggi i medesimi di ieri e che domani diversi non sarete sì che quando poi l'angelo del meno lieto bere vi troverà sul fiume e v'offrirà il bicchiere perché a quello s'accosti la vostra anima voi beverete senza provarne dispiacere ed infatti se l'anima può il suo fango lasciare e libera per l'etere celeste galoppare non è forse per lei colpa grandissima nei suoi ceppi d'argilla rattrappita restare il corpo è padiglione per un sol dio occupato da un sultano al reame della morte avviato parte e il nero ferrage lo abbatte subito e lo tiene in riserva per un altro arrivato non dubitate affatto che l'esistenza quando ha chiuso i nostri conti posi la penna oziando l'eterno sachi versò giù dall'anfora stessa altre schiume simili altre ne sta versando poi che ognuno di noi sia dietro il velo entrato per molto tempo ancora sussisterà il creato curandosi di noi quando si curano gli oceani d'un sasso negli abissi gettato un alto di un momento una corta bevuta al pozzo della vita è silenziosa muta ecco la carovana dei fantasmi se ne torna nel nulla dal quale era venuta se volete sciupare questa pagliuzza questo fil d'esistenza intorno al gran segreto presto fatelo presto il falso e il ver si toccano forse e la vita è priva di base per cotesto tra il falso e il vero esiste una separazione da niente e un'alfa sola a chi la scopra pone fra le mani la chiave per dischiudere la casa del tesoro e giungere al padrone il cui spirito vive e non si manifesta come vive il mercurio nelle vene di questa terra ora ma ora machi forme mutevoli che spariscono tutte mentre invece egli resta visto appena ei si torna subito ad occultare nel vano ove si svolge il corso regolare del dramma che egli a svago della propria eternità compone recita e sta a guardare ma se indarno la faccia della terra fissate e le porte del cielo che restan sigillate e questo finché siete come diamine otterrete qualcosa allor che più non siate non consumate adunque la breve ora presente cercando questo e quello senza concluder niente meglio goder fra i grappoli che affliggersi per qualcosa che è amaro oppure inconsistente voi conoscete amici con quale gozzoviglia io d'un altro imeneo rallegrai la famiglia l'infeconda ragione dal mio talamo discacciando 
e del tralcio sposandomi la figlia per quanto abbia saputo con logica e compasso definir vero e falso descriver alto e basso vi assicuro che solo nell'intendermi divino tutti gli altri filosofi sorpasso i miei calcoli a quanto si dice hanno mutato il computo del tempo vero se sono stato capace di levar dal calendario il non nato di mani lieri già passato ecco della taverna sulla porta un pochino dischiusa ho visto orora tra i vapor del mattino un angel che recava sopra l'omero un orcio me lo diede a odorare era vino il vin che fa tacere con logica squisita le settantadue sette in contesa accanita il sovrano alchimista che in un attimo può tramutare in oro il piombo della vita il potente mahmud che scompiglia dirà da l'orda dei miscredenti e la nera masnada de crucci e de timor che assedian l'anima movendo torno torno la rutilante spada e se il vino è un'essenza celeste quale ingrato odierà quasi serpe il tralcio attortigliato se il vino è un bene come non servirsene se egli al contrario è un male chi ce l'ha regalato dunque dovrei l'ambrosia della vita sdegnare per tema di un lontano debito da pagare dovrei sperando un più squisito nettare senza colmar la coppa che sia rotta aspettare o oh speranze deliso o oh timori d'averno ecco la sola l'unica verità che discerno questa vita è fugace il resto è favola il fior che nasce e muore muor per sempre in eterno strano è vero di mille e mille creature che han varcato la soglia del mistero neppure una sola è tornata per descriverci la via che impareremo facendola noi pure e le rivelazioni dei più illustri veggenti che vennero tenute per profetici accenti sono ubbie che svegliati essi contarono a lor simili quindi tornarono fra i dormenti l'anima mia nel regno dell'ignoto ho spedita per conoscer qualcosa della seconda vita paradiso ed inferno in noi medesimi eccovi la risposta che m'è stata fornita paradiso gli inganni lieti di cui siam giuoco inferno l'ombra trista che bruciando nel fuoco di suoi peccati getta la nostra anima sulla notte onde uscimmo per tornarvi fra poco in verità noi siamo una processione d'ombre magiche mosse in ogni direzione da chi nel buio avendo il sol per fiaccola regge insieme lanterna e rappresentazione ed i pezzi impotenti egli spinge a piacere dei giorni e delle notti sopra il vario scacchiere manovrando per chiuderli per vincerli e porli uno dopo l'altro nel cassetto a giacere di sì di no la palla non fa questione intanto che secondo l'impulso va da questo a quel canto sol chi ci scagliò giù conosce l'ordine del giuoco egli soltanto conosce egli soltanto il dito eterno scrive e dopo fatto un segno una parola seguita ne val pietà o d'ingegno a far sì che egli muti mezza linea che un vocabolo solo egli reputi indegno inutile levare una mano un accento a questa capovolta coppa del firmamento il ciel sotto cui stiamo al par degli uomini non è affatto padrone del proprio movimento sì con la prima argilla l'ultimo uomo fu impastato col primo chicco l'ultimo grano fu seminato e ciò che dovrà leggere il crepuscolo del giudizio fu scritto all'alba del creato ieri si apprestava la follia di stamani lo spavento il silenzio la gloria di domani beviamo i nostri sforzi per intendere d'onde venimmo e dove anderemo son vani questo so 
che allor quando in groppa al cavallino del cielo furon posti dal domator divino parvin e mustari nel mio di spirito e di materia insieme predisposto giardino già cresceva il magliolo cui l'esser mio si affida e se il dervish mi burla lasciate pur che i rida anche col mio metallo si può fondere la chiave per la porta fuor della quale ei grida ecco quel ch'io vi dico sia che il vero splendore si illumini alla fiamma dell'odio o dell'amore se raggio non escorgo dentro al tempio vado nella taverna a cercarne un bagliore che si sarebbe tratto dall'insensibil niente un essere che pensa un essere che sente per porgli innanzi un bene indi vietarglielo col timor d'una pena protratta eternamente che si pretenderebbe di riaver mutato in oro il vil metallo che ci venne prestato citare chi non fece nessun debito e non ne può pagare è un mestiere dannato o tu che sulla via per cui debbo passare hai posto mille insidie ove posso inciampare certo non mi vorrai cinger di trappole per incolparmi quando mi ci veda cascare o oh, tu che ci plasmasti col fango meno buono pensando un paradiso dove anche i serpi sono per i mille peccati che anneriscono la faccia all'uom perdonagli e accettane il perdono mentre sotto il mantello del dì che se ne andava ormai sfinito l'ultimo ramadan di leguava dentro l'abitazione del vasaio piena di recipienti d'argilla io m'indugiava cento vasi di terra d'ogni specie e misura stavano sul pavimento stavano sulle mura venerano di quelli loquacissimi di quelli che ascoltavano mutoli addirittura uno fra gli altri disse mi sembra alquanto enorme che mi si fabbricasse dandomi ampiezze e forme soltanto per ridurmi in cento bricioli e farmi ritornare ad esser terra in forme. Gli replicò un secondo. Un monello viziato non romperebbe il vaso a cui si è dissetato e nemmeno colui che fece l'anfora dopo averla tornita la spezzerà sdegnato. Tacquero, ma il silenzio non durò lungamente poiché riprese un terzo fatto assai sconciamente. Ecco, sono un po' storto e mi scherniscono. La mano del vasaio forse tremava, gente. Al che un altro di quella loquace compagnia, un sufi tra i pignatti, fece con albagia. Quante ciance sul vaso e sul vasaio? Il vaso ed il vasaio sapete voi chi sia? Oh, fece un altro ancora si discorre di un tale che promette scagliare nel baratro infernale il vaso che guastava modellandolo. Ma certo, egli è un buon uomo e nulla anderà male, è l'ultimo. Sta bene, non so chi mai impastato né chi deve comprarmi, ma un oblio prolungato mi naridì. Per consolarmi, datemi ancora di quel mosto che è il mio vecchio peccato. Mentre i vasi parlavano fra di loro, bel bello la prima luna entrava ed i vasi fratello dissero urtando l'un con l'altro vengono sulle spalle il facchino ha un peso un caratello de consolate gli ultimi istanti miei col vino lavate il mio cadavere col succo porporino seppellitemi poi dentro un sudario di pampani in un angolo cortese di giardino Così dalle mie ceneri sepolte verran fuori come reti invisibili profumi ingannatori ed i veri credenti, avvicinandosi, si troveranno ad un tratto presi da quegli odori. Lo so, lo so, gli oggetti della mia devozione non m'hanno procurato buona reputazione. Il mio onore è affogato dentro un calice. Il mio nome si vende per men di una canzone. In verità, più volte di pentirmi ho giurato ma sempre se non erro quando avevo trincato la primavera poi con la man rosea strappava il mio rimorso come un vestito usato sia che importa se il vino m'ha spogliato da un pezzo del mio manto d'onore io non curo il disprezzo o oh vino i mercatanti che ti vendono compran cosa che valga la metà del tuo prezzo solo la primavera finisce con la rosa 
la giovinezza chiude la sua storia odorosa, l'usignol che cantava in mezzo agli alberi non so d'onde venuto, chissà dove si posa. Oh, se in questo deserto qualche d'uno ci desse il miraggio dell'acqua che raggiunta potesse riconfortare il pellegrino esausto e rialzarlo come erba che un duro pie compresse. Oh, se un angelo alato tenesse d'un tratto che il libro del destino fosse chiuso e, con patto nuovo, facesse dall'irremovibile archivista mutare o sciogliere il contratto. Oh, se ci fosse dato per un istante amore di metterci d'accordo con lui, col creatore, noi ridurremmo il mondo in tanti bricioli per fabbricarne un altro, certamente migliore. Intanto, questa luna che si scorge là in fondo seguiterà a mostrare il viso or scemo or tondo e quante volte cercherà levandosi uno di noi sparito dal giardino del mondo ma tu quando come essa ti aggirerai coppiere tra gli ospiti adagiati sopra l'erba per bere arrivato a quel posto vero solito sedermi per memoria capovolgi il bicchiere tamam End of section 10. Recording by Daniele Maffei. Section 11 of a multilingual rubaiyat. This LibriVox recording is in the public domain. The rubaiyat of Omar Khayyam. Translated into French by James Henry Allard. Read by Christian Johan. 1. Hola, réveille-toi! Le soleil devant lui, chassant les astres blancs des plaines de la nuit, de ses traits lumineux met en fuite les ombres. Et voilà que la tour du calife reluit. 2. Avant que s'éteignît la fausse aube fuyante, je crus ouïr la voix du tavernier, dolente, quand tout au temple est prêt, pourquoi l'initié branle-t-il au dehors sa tête somnolente 3. Et puis, au chant du coq, les pratiques criaient, devant la porte close, « Ouvre-nous donc, niais Ne sais-tu pas combien est brève l'existence Et qu'une fois parti, on ne revient jamais ?» 4. Voici que l'an nouveau ses vieux souhaits inspire et que l'âme pensive au désert se retire où la fleur de Moïse ouvre ses blancs boutons et l'âme de Jésus par la terre soupire. 5. La rose de l'Iran sans doute a dépéri, de Djemshid est perdu le hanap aux sept plis, mais dans la vigne encore un beau rubis s'enflamme et main jardin joyeux auprès de l'eau fleurie. 6. La bouche de David est tout à jamais close. Soit, mais le rossignol chante encore à la rose. Son clair refrain pelvli. Du vin, du vin, du vin, pour la faire rougir, la pâle, la morose. 7. Allons, jette l'habit du repentir qui gèle dans le feu du printemps et buvons avec zèle l'oiseau léger du temps ne doit pas voler loin et dans les airs hélas cet oiseau bat de l'aile 8. à babylone comme à l'ancien Nechapur, que la coupe déborde ou de haine ou d'amour goutte à goutte s'en va la liqueur de la vie feuille après feuille choix de son arbre toujours 9. Chaque matin, dit-on, nous donne mille roses. Oui, mais prends celle qui d'hier était éclose. Et ce mois printanier qui nous en offre, hélas, on verra qu'écobade où s'en vont toutes choses. 10. Mais qu'ils le prennent, alors, que nous font donc à nous et le grand quai Cobade et le grand quai Cosrou, que Zal et que Rustem hurlent à la bataille ou à Tim, au souper, n'écoutons rien du tout. 11. Viens flâner avec moi sur les trois gazons verts qui séparent les champs d'avec eux le désert, où les noms de calife et d'esclaves s'oublient et paient au grand Mahmoud 
sur son trône d'or clair. 12. Un livre de beaux vers au bord ombreux d'un bois, un pain de bon vieux vin dans une cruche, et toi, chantant auprès de moi dans le désert inculte, ah, ce désert serait le paradis pour moi. 13. D'aucuns ont des soupirs pour le succès mondain, d'autres souhaitent voir le ciel promis au sein. Ah, oh, prends l'argent comptant, laisse aller la créance, et fais fi du tambour qui bat dans le lointain. 14. Mais vois donc cette rose ouverte à la lumière. En riant, elle dit, je suis bien dépensière. Dès qu'elle est pleine d'or, ma bourse au gland soyeux, je la déchire, et puis son or s'épand par terre. 15. Ceux qui soigneusement leurs trésors ont gardé, pareils à ceux qui l'ont comme de l'eau jetée, ne deviennent jamais poussière précieuse, qu'une fois enterrée, on veuille déterrer. 16. L'espérance mondaine où l'on fixe son cœur se fait cendre ou prospère, et puis un bref bonheur, comme la neige sur les plaines de poussière, dure un petit instant ou deux peut-être, et meurt. 17. Mais songe donc comment, dans ce gîte effondré, dont lui est fait de jour et de nuit alterné, calife après calife ont vécu quelques heures, dans leur faste pompeux, et puis s'en sont allés. 18. On dit que la lionne et le lézard sont là où Jemshid autrefois but ferme et festoya. Et Béram, grand chasseur devant Allah, l'onagre, piétine sur sa tête et ne l'éveille pas. 19. Jamais rose n'éclot, m'a-t-il parfois semblé, si rouge qu'où le sang d'un César fut versé. Chaque belle hyacinthe au milieu du parterre, de quelque tête exquise, a dû jadis tomber. 20. Et ce gazon nouveau qui met son verre si doux aux lèvres de ce fleuve et fait un lit pour nous Ah pose-toi dessus craintivement, personne ne sait la lèvre qui, jadis belle, est dessous. 21. Remplis la coupe, ami, celle où le présent perd et ses regrets cuisants et ses soucis amers. Demain, voyons, demain j'habiterai peut-être, moi-même, hélas où sont les sept mille ans d'hier 22. Car plusieurs d'entre nous, les beaux, les plus aimés, les meilleurs qu'est le temps de son pressoir donné, d'un peu nous devançant, ont bu leur dernier verre, puis chacun au repos, s'en est muet, allé. 23. Et nous, qui festinons à l'endroit de jadis, et portons les couleurs de l'été refleuri, tous, un jour, nous devons sous terre disparaître pour faire à notre tour une couche. Pour qui 24. Ah oh, Profitons des biens que nous tenons en main avant que de descendre au froid tombeau demain, d'être de la poussière et sous de la poussière, sans vin, sans chansonnier, sans chanson et sans fin. 25. À celui qu'aujourd'hui, dans ses entraves, lit, aussi bien qu'à celui qui sur demain se fit, hurle le muezzin de la tour de la mort, là-bas et comme ici, niais, veine et la vie. 26. Tel sage qui jadis a doctement prêché, de ce monde et de l'autre, on le voit rejeté, tout comme un charlatan. Les vents ont ses paroles, et jusqu'aux dents, hélas, la terre l'a bouché. 27. Dans mon jeune âge ardent, moi-même, je hantais les docteurs et les saints, et souvent écoutais les comment, les pourquoi, mais par la même porte, je ressortais toujours où, plein d'espoir, j'entrais. 28. Je semais avec eux au savoir et mérite, les cultivant moi-même en enlassable ermite. Mais voici tout le fruit que j'en ai recueilli. Comme eau, je vins au monde, et comme air, je le quitte. 29. Je vins dans l'univers, mais pourquoi l'on ne sait, ni d'où, 
comme de l'eau coulant bon gré mal gré et puis je m'en irai comme un vent sur la plaine mais où l'on ne sait pas hélas bon gré mal gré Trente. quoi sans me consulter ici-bas on m'envoie et sans me consulter là-bas on me renvoie ah que dans main à nappe de ce vin défendu le mauvais souvenir de cet affront se noie 31. du milieu de la terre au haut du ciel serein je volais dénouant main nœud dans mon chemin avant que de siéger au trône de saturne mais pas le maître nœud celui du sort humain 32. voilà la porte dont il n'était point de clé et là le voile que l'œil ne put pénétrer de personnalité l'on causa toute une heure puis de moi ni de toi l'on ne dut plus causer 33. la terre fut muette et la mer qui pleurait en sa pourpre ondoyante un dieu qu'elle cherchait muet le ciel qui tourne et toutes les étoiles que le jour ou la nuit voilait ou dévoilait 34. puis je levai les bras dans l'ombre de la nuit demandant la lumière instamment à celui qui travaille en secret mais toute la réponse fut cette voix lointaine il est aveugle lui 35. vers cette pauvre cruche alors je me penchai voulant comprendre à fond ma vie et son secret lèvre à lèvre elle dit tu devrais toujours boire car une fois parti on ne revient jamais 36. je crois que l'urne qui de cette voix fuyante me répondit a dû jadis être vivante quel abus qu'à la lèvre ou à la mienne se mit main baisée fut reçue main prise par cette amante 37. car je me souviens bien qu'un jour je m'arrêtai pour voir un potier qui durement pétrissait sa pâte celle-ci dit de sa voix éteinte mon frère doucement doucement s'il te plaît 38. N'est-il point une histoire antique que le temps nous apporte à travers tous les siècles roulants l'histoire du limon mouillé d'une eau divine dont Dieu le Créateur fit l'homme en le moulant 39. Oui, ces gouttes de vin qu'on jette de son verre pour abreuver le sol pénètrent dans la terre en éteignant le feu de l'angoisse en un œil qui fut enfoui là dans un temps légendaire 40. comme donc la tulipe attendant une ondée de vin céleste lève une bouche altérée agis de même ami jusqu'à ce que le ciel te renverse semblable à la coupe vidée 41. ne cherchant plus ce qu'est ni dieu ni l'homme en vain donne à chasser au vent la brouille de demain et laisse errer tes doigts parmi la chevelure d'un gracile et chanson pareil au cyprès et fin. 42. Si cette lèvre aimée et ce vin que tu bois finit où tout commence et finit, eh bien soit, crois avoir aujourd'hui tout autant qu'hier, pense que demain n'aura pas moins qu'aujourd'hui pour toi. 43. Ainsi, quand l'ange sombre avec le noir breuvage un jour te trouvera près de ce beau rivage et conviant ton âme offrira son hanap s'envolant de ta lèvre elle aura du courage 44. comment si l'âme peut secouer la poussière et sur le vent du ciel chevaucher nu et fier ne serait-ce donc pas honteux qu'en ce limon elle resta percluse elle cette âme altière 45. Ce corps n'est qu'une tente où prend un court repos un sultan qui voyage au-delà du tombeau. Le sultan se levant, le ferrache des ténèbres, la plie en la prêtant pour un hôte nouveau. 46. Et ne crains pas que Dieu, quand viendra notre tour, ne fasse plus jamais nos pareils, mon amour. L'éternel et chanson 
verse de son cratère des bulles comme nous par milliers et toujours 47. quand nous serons passés amis dans l'au-delà ah que de temps encore le monde durera qui voit notre départ comme notre arrivée ainsi que la mer voit un caillou jeté là 48. la halte d'un instant un pauvre petit goût d'existence accordée dans l'oasis c'est tout puis arrive au néant ce qu'on voit de fantômes qui du néant partit allons dépêchons-nous 49. et que veux-tu donc ami gaspiller en cherchant cet être fugitif ce petit grain luisant alors dépêche-toi car un cheveu sépare le vrai d'avec le faux d'un autre tu dépends 50. un cheveu seulement les sépare et peut-être qu'un seul petit alif donne la clé de l'être et pourrait en ouvrant le grand trésor du ciel nous montrer le chemin qui mène à dieu le maître 51. sa puissance secrète en toute chose court comme le vif argent faisant mille détours de maï jusqu'à ma revêtant toute forme qui change et s'en vont mais lui reste toujours 52. on l'entrevoit et puis de suite il est caché dans les ténèbres où l'obscur drame est plongé dont il est spectateur acteur et dramaturge et qui fait le plaisir de son éternité 53. si tes regards en vain fouillent un sol bourru et contemplent un ciel qui s'est constamment tu tant que tu restais toi mon ami que sera-ce un jour quand tu seras à jamais disparu 54. Ah, ne perds pas ton heure et ne t'éreinte pas en disputant de ce qu'est ceci qu'est cela mieux vaut être joyeux avec la douce vigne que maudire un fruit âpre ou qui n'était point là 55. mes amis savent tous avec quel beau tapage je fais dans mon logis un nouveau mariage quand j'eus chassé dehors la stérile raison la fille du raisin vint soigner mon ménage 56. car quoique séparant le rien d'avec le tout et l'être du non-être en allant jusqu'au bout eh bien des choses que l'on propose à l'étude je n'approfondis pas hormis le vin beaucoup 57. Mais, dit-on, mon calcul a réformé l'année par un compte meilleur. Allons, bilvezé, je n'ai fait que biffer dans le calendrier la date déjà morte et celle encore non née. 58. Auprès de lui, mi-clos de la taverne, vint un jour au crépuscule un bel ange divin, portant un grand flacon familier sur l'épaule, et me dit d'en boire. Ah c'était c'était le vin 59. le jus superbe dont l'argument haut et fort joint les septante deux toujours en désaccord l'alchimiste vainqueur qui d'une main rapide prend le plomb de la vie et le transmue en or 60. le vin ce grand mammouth souffle du tout-puissant qui chasse devant lui d'un glaive étourdissant les hordes de la peur destructrice de l'âme et la noire tribu des soucis mécréants 61. si la vigne est de dieu mais qui donc osera damner le pampre tort en disant c'est un lac si c'est un bien l'on doit s'en servir ce me semble et si c'est un fléau mais qui donc le mit là 62. au baume de la vie on doit donc renoncer craignant peut-être à tort d'être un jour semoncé ou nourrissant l'espoir d'une boisson divine qui comble notre verre à nous en cendre aller 63. oh menaçant enfer oh cieux qui font appel une chose est certaine et c'est qu'on est mortel cette chose est certaine et le reste est mensonge la fleur qui tombe dort d'un sommeil éternel 64. Étrange, n'est-ce pas, de tous les milliers qui ont déjà dépassé lui noir de l'infini, personne n'est venu pour nous dire la route, 
que pour la bien connaître il nous faut suivre aussi 65. les révélations de ces pieux savants qui furent autrefois des prophètes ardents sont vaines fables que réveillés de leurs songes ils nous racontaient puis se rendormaient rêvant 66. je projetais mon âme à travers l'infini tâchant de pénétrer l'avenir indécis et mon âme bientôt revint à moi me dire moi je suis à la fois enfer et paradis 67. le ciel n'est qu'un rayon d'un beau rêve d'amour et l'enfer le reflet du rouge feu qui sourd dans l'âme projetée sur la nuit en laquelle nous-mêmes ces enfants expirerons un jour 68. nous ne sommes qu'un tas de fantoches mouvants que des ombres toujours passant et repassant sur la lanterne que le soleil illumine et que tient dans la nuit le maître de séant 69. que d'inertes jetons au jeu d'échecs que lui guide sur l'échiquier fait de jours et de nuits il nous pousse partout nous fait échec nous mate et puis nous remet tous au fond du noir réduit 70. la balle des joueurs ne sait dire oui ni non mais obéit toujours au coup mauvais ou bon et celui qui jadis te jeta dans l'arène ah celui-là sait tout et connaît tout à fond 71. le doigt céleste écrit puis passe un peu plus loin toute ta piété ton esprit et tes soins ne le feront jamais revenir d'une ligne et tous tes pleurs amers n'effaceront un point 72. et ce bol renversé ce ciel ce firmament sous qui l'on vit l'on meurt enfermés et rampants ne lève point les bras en vain vers lui lui-même pareil à nous hélas se meut impuissamment 73. du limon primitif on fit le dernier né le grain de la moisson suprême y fut semé et le jour créateur vit écrire une phrase qu'au dernier jugement on entendra citer 74. hier pour aujourd'hui créa le fol effroi pour demain le triomphe ou bien le désarroi sois ivre tu ne sais comment tu vins sur terre sois ivre tu ne sais où tu vas ni pourquoi 75. moi je dirais ceci quand au début du drame sur le poulain céleste à l'épaule de flamme dieu jeta les parvines et mouchetari déjà dans mon enclos fatal fait de poussière et d'âme 76. une fibre de vigne avait un bouton fin si le derviche nargue et soit j'aime le vin et de mon bas métal une clé se fabrique qui peut ouvrir la porte où ce gueux hurle en vain 77. et ceci je le sais que dieu seul lumière de moi se fasse aimer ou me brûle en colère un fin rayon de lui dans la taverne vue vaut mieux que rien du tout dans la mosquée altière 78. quoi d'un inerte rien aurait-il évoqué quelque chose d'ardent qui veut se soulever contre l'écrasant joug des défenses divines pour le damner après si ce joug est brisé 79. demander de l'or pur aux pauvres malheureux comme paiement d'un prêt qui fut d'aloi douteux lui faire un sot procès pour une dette absurde qu'il ne veut point solder oh le métier est piteux 80. ô oh, toi qui parsema de tes pièges rusés le chemin de la vie où je devais marcher veux-tu me prendre au lac du mal inévitable puis imputer ma chute au damnable péché 81. ô oh, toi qui nous pétris du limon de la terre et mis au paradis le serpent séculaire de tous les péchés dont notre front est noirci pardon pour l'homme et lui te pardonnera père 82. je me rappelle un jour où l'âpre ramazan 
s'esquivait affamé dans l'ombre du couchant au logis du potier je me trouvais encore tout seul parmi les peaux qui s'y tenaient par rang 83. il en était beaucoup grands ou de courte taille sur le parquet rangé le long de la muraille dont quelques-uns vraiment étaient des peaux bavards et les autres muets écoutant ceux qui raillent 84. un d'entre eux dit voyons ce n'est pas pour rien faire qu'on a pris ma substance au limon de la terre on ne me moula pas pour me casser après ou bien pour me réduire en argile ordinaire 85. alors un autre dit jamais gars par bravade ne briserai le verre ayant bu sa rasade et celui dont les mains ont moulé le cruchon ne le détruira pas dans son courroux maussade. 86. Après un court silence, un vase mal formé et de lourde façon s'avisa de parler. « L'on me raille, dit-il, en disant que je penche. La main du potier, donc, aurait-elle tremblé ?» 87. Alors, un des bavards, je crois, un bro soufi, s'échauffant au combat, « Qu'est-ce que tout ceci ?» Po, potier disait-il mais qui de vous peut dire lequel est pot lequel est potier mes amis 88. on parle de quelqu'un disait un dédaigneux qui jette dans l'enfer les cruchons peu chanceux qu'il a gâché lui-même en les moulant bêtise dieu c'est un bon garçon tout ira bien pour eux 89. un autre murmura peu me chaud qui me fit ou m'achètera moi je suis rongé d'oubli mais si j'étais rempli de la liqueur aimée, je crois que je serais bientôt ragaillardi. 90. Tandis que tous ces pots se parlaient de la sorte, le croissant de la lune épia par la porte. Alors chacun donna du coude, chuchotant, « J'entends déjà grincer la corde qui nous porte. » 91. Qu'on m'abreuve de vin quand la mort sera là, qu'on en lave mon corps après le noir trépas et puis qu'on le dépose enveloppé de pampres au bord d'un joli clos où tout le monde va 92. afin que même alors ma cendre ensevelie puisse jeter dans l'air un tel parfum de lit que pas un vrai croyant qui passe par hasard ne manque d'être pris d'une soudaine envie 93. oui les idoles que j'ai si longtemps aimées ont fait réellement tort à ma renommée, noyant ma pauvre gloire en un bro peu profond et vendant mon honneur pour une mélopée. 94. Hélas, trois fois hélas, que deux fois j'ai juré de me repentir, mais étais-je dégrisé au moment de jurer. Puis vint le temps des roses qui, de mon repentir, broya l'habit usé. 95 et quoique le flacon m'ait trahi fort souvent en volant mon manteau d'honneur eh bien tout franc je voudrais bien savoir ce que l'homme aux bouteilles peut acheter qui vaille à moitié ce qu'il vend 96. mais las que le printemps périsse avec la rose que les cris embaumés des jeunes ans se closent le rossignol d'hier qui chantait au jardin d'où vint-il où va-t-il et qui sait telle chose 97. Ah que le désert pût donner une lueur, une seule mais vraie, aux pauvres voyageurs, lueur d'une fontaine à qui lever la tête, comme en un pré foulé fait l'herbe qui se meurt. 98. Avant qu'il fût trop tard, qu'un ange radieux pût arrêter la main du destin ténébreux et fit enregistrer par l'archiviste austère autre chose ou biffer son écrit désastreux 99. si nous pouvions m'amour avec lui conspirer et saisir en nos mains ce monde mal formé ne voudrions-nous pas le briser puis ensuite plus selon nos désirs de nouveau le créer Sans. Oh, que de fois encore cette lune là-bas qui semble nous chercher croîtra puis décroîtra que de fois se levant sur cette verte enceinte elle nous cherchera mais sans me trouver là sans un qu'alors notre échanson glissant comme elle guide 
ses beaux pieds vers les gens que sa coupe déride et dont s'étoile l'herbe allant jusqu'à l'endroit où je fus et puis là retourne un verre vide tamam end of section eleven recording by christian Johan. Section 12 of a multilingual Rubaiyat. This LibriVox recording is in the public domain. The Rubaiyat of Omar Khayyam, translated into Greek by Ernest Crowley, read by Rapunzelina. Egreo, nicterinon gar apilasen asteras, idi ielios proethen skithnamenus pedion, uranothen dama nicta cloni. Βασιλείος η μάσα στη λεφανή πύργων παμφανών τη βέλη. Πριν δε πεσίν, νόθον ήμαρ, απεθέρος, ένδον αιών της του δεκαπηλίου ταύτα λακίνε δόκι, ήσιθε φόπλιστε γάρ, άπας επιτόριαν ιός, ουδέ την ιστάζιν, μίστα, θύρι υφή πρέπει. Ως δόρνης ή είδεν, Αμοι παρεόντε σε παυλή ήαχον, ούτα χέο ή ξετάρ άμοι θύρα. Είστε γάρ όσο λίγων μένουμεν χρόνων αυθι παρημίν, ηχομένη η δάπαξ ου πάλιν έστεινο δό. Νίντε τα πριν ποθέων έαρο νέων νησταμένιο, ει άβα των χώρων πα επίφρον απέβη. Ένθατε επιπτόρθεις λευκένετε αθανάτη χείρ, και θαλερήν πνιήν νέρθεν άισι θεός. Επτά κυκλον κρίσι ο δέπας πάλε όλε τάφαντον, συν ταυτής οι ρόδεις κάπεσον εσπερίδες, αλέ την ειν ερυθρής η λήθης φλέγει άμπελος ίσον, πάρδερο ίσι της αισθάνθεα κήπος έχον. Ορφίος δέδετε στόμ ίσι δε γύριν αειδών, ο γηγήν ιερήν, φθεγγωμένη λιγαίως ίνον τρεις τετράκιστε τον έθοπα, τη στερόδη συφινήσιν κέλετε χλωρών αιώντα χρώα. Αλλά κυπέλης ένχε, αικαία δήματα ρίψα ταύτα πυρί πρίσον χειμερήν ιαρινό. Ήπτερό εις χρόνος εστί, μην ινθάδιον δε ποτάπε μέτρον, ο γου χωράεις, αυτή καηρώμενος. Ή γαρδί νέοι της εήν πόλην, είτε κόρινθον, ή δίδοτε γλυκερών πεινέμεν, είτε πικρών. Αλλός περ ρέοι ίνος από κριτήρος έραζε, ή πέταλ εκ δενδρέων, ως χέτε βίωτος. Αλλά γαρ ιός φυσσί, Φέρει ρόδα μυρί εκάστη, που δε μαρενόμενον χθιζών αφή και ρόδων. Μην δω δάγον ρόδα πρώτα θέρευς νέον ισταμένιο, κρίσον όμως απάγι που λυκράτευς τεβίιν. Αλλη μην απίτος φελαβών, τι γάρ εσύ προσημέας, που λυκράτευς τεβίι και βίι ασαράκου, ή δε καιν εάν τεπνίωσι, μέγεστε σε δέτα, αμφιτρίων καλέσι, τον δε σι μη ξινί. Αλλά γομάρτε έμι ποι θα λέθον τα παρήμων, σπυρωμένων παιδίων, μέσα των ιδαγρίων, ένθατε της δούλος μέλη, ουκέτη της δε τύρανος, πολλά δενών χέρι χρυσόθρονος βασιλεύς. Ήεν εμί βίβλος τεπέων, είναι ότε πλήρες, άγκος μα ζάθη πέ δένδρε συνεζωμένο, ο πέ, μελπόμεν νόστε σίμι, παιδί αυτά γερίμα, ο δάλις έστε θέλει δηλήσει άλλος έχειν. Η μεν γαρ μέγα κείδος εν ανδράσιν, η δε τα τερπνά η λυσίωη, ποθέουσε σώμεν εν παιδίωη. Αλλά μη αργύριον παρεών λαβε πίσ την εά σα, μη δε τη αλπίγκων τηλεδαπών άλεγε. Φράζε ο τηλεθάων ρόδων άνθεση πλησίων ημέων, φυσίγαρ, ή γελόσε φάο ήλθον εγώ, 
έψα δελισαμένη ζώνην από θησανόεσαν εσκύπων χαμάδι στα κτέανα προχαίου. Η μεν κρυψάμενη των χρήσεων οίκοθη καρπών, οι δε προέντες άγιν ήετων ως ανέμις. Πάντες όμως εγένον το κόνις μία, την τανορίσιν δεύτερον εκγέης ουκέτ, εως η βρωτή. Ότι μάλι στέλπονται εν ύφρεσιν άνδρες αρέστε, ή πέσεν εν κονίης, ή καταθυμονεύει, αλλά και ως πρέπον αφθι μήνυν θάπερ, είτε μαράνθι, είτε καρφαλαίων εκ πεδίων νυφάδες. Φράζεο, ριγνήμενον δέκα πηλίων, το δ εν οητέ, η σι θύρε νύκτες κύματα μιβόμενε, εις όριν βασιλείες ελάγχανον άλλος επάλοι, κι διώοντες έπιτεκ προλυπώντες έβαν. Νιν δε δόμους ως φάση, λέον σαύρι τενέμουσιν, εις ποταγαλόμενος κρίσος έπινε πολύ, λάξ δε τόνι βένουσιν επο αρίων αθανόντα, θηρητήρα κλιτών των δείπνων ους κέδασαν. Και πότε μη δοκαίει το δώθ αίμα τη δεύε το γέα ηρών, ταύτη τα ρόδερη θρότατα. Αν θεαδός σα φέρει λίμον η ακίνθην, έκαστον, καλού από κρατός πίπτεν έραζε πάλε. Χλωρίς δός πίκασεν το δωράς νεοθηλαία ποιήν άνθεση χείλος, εφόη κοίμεθα του ποταμού. Την δε σύ μη πιέσεις μη, ίσως δε λαθίδα από καλού χείλεως αυτε νέων γινωμένη φθημένου. Ίνον αρένχε φίλταθ ο γάρς και δάση μελεδόνας τας πάρος ειδοπίσως σήμερον εκκραδείς. Μη την αύριον άθρε, ίσως δε και εν αύριον ειν αυτός όπου χθιζών εις ετέων δεκάδες. Ήσαν γαρφίλοι άμοι χρόνος δε τι ούποτε καρπών εέν ελαβνόμενος καλίων εξέχεν. Άλλο λίγον προποιώντες εόν μέρος άλλο σε πάλοι από νέον τάνεον νίγρε των ύπνων άγιν. Οι μης δάφτε λαχώντες εόν τόπον εν θαλίησι τερπόμεθ ηλικίν εσάμενη θερινήν. Γίνον αλές ταυτό λέχος καταβισόμεθ αυτή και λέχος αυτάλης εσόμεθ εζωμένης. Αλ απολαυστεών, ον αν ετ ή πόρος, ο φίλη ή μην, πριν κατά της κονίης χημαίας ελθέμενε, ή κονίη, κονίης υποκυσόμεθ εν αιώντες ίνου και μουσαίων μουσοπόλων τάπορη. Είτε σε τι ματήθηση τα σήμερον, είτε και έχινεν αύριον εις αθρέον άλλοτι, πάση δομός εκ δνοφερού πύργιο γέγονέ της, έξετε μισθών, ούτι μεν, τι δου, νύπη, ουδαμόθεν. Όσοι γάρ σοφοί ήδη ερεί περί του δε βίο, ήδ αείδεο σοφήν θεσπεσίν έλεγον, οι άτεμα ψηλόγους έλασαν γελώσι, δεν άντρες ρήμασιν, οι δε βοή τα στόματα σποδιοί. Πες γάρ αιών ιερούστε σοφούστε παραυτός εφήτων προφρονέως και σφαίων πολλά σοφιζομένων και παντί έκλειον, μία δε στέλος εέν υπήρχεν ισιένε τε θύρι και πάλιν εξιένε. Σπέρματα δέσπυρον σοφείς με τα τόνδε και αυτός σφοδρεπώνευν ή τον καρπών έχει μη πότε. Αλήμις εν θένδε παρέν, το δελείον ουδέν. Ως αρίδωρ ελθόν, είχομαι ως άνεμος. Τον δάριον εσκόσμον ελάνθανον ουδέ πόθεν πως μανθάνο, αλλά έκον ως περ είδωρ φέρετε, εξιένε δα έκοντα χρεών πάλιν, ως τα νεμός της Ισαέκον παρερήμ ουδέ ποιήσι μαθών. Και τις διπόθεν εν θάδεμ εις έλας ουκ εθέλοντα, ήτεν θέν δα αέκοντε ξελάσι με πάλιν. 
Πολάγε του δίνει ο κύπελον απιπέ της έλκυνδη μήνα λίθο με της διπεριφανής. Γίνεται λοιπόν μέσιν και αειράμενος διολύμπου επτά πύλιο θρόνους εσκρονίους ανέβην. Πολλά δε και λύσας παρά την οδόν ούπο τέλησα αρχιπλόκιν μύρις τα μορίης τευρωτών. Ούτην αγάρ κλειίδα θύρις ποτέ της δε γεφίβρον ουδέ θέμις του δίν εντός η δυναδή του. Αλλά της ίεν εμέφτε περιψυχίστε μήνυν θα παυρότατος λόγος, η του δεν η τ' άλλο κλείν. Ούδη γη δήλωσε το δουδ αλός, είδμα μέδοντα φρούδων πορφυρέης κύμα συμμυρωμένης. Ούδο ο πόλος κυκλέων εά σήματα, φαινόμενος τεφάρεη νυκτή πάλιν τίματι κρυπτόμενα. Η τερόμην ψυχήν, η κοσμικά πάντα τρέφουσα λανθάνη, η δαυτή χείρα σαν έσχονε μας. Ή την αλαμπαδίδημη διασκότων, αλλά της έξω είπεν, έχεις ψυχήν, η δέτη εστί τυφλή. Ή τα λαβών σκύφος αυτό το γήινον, εξεραίηνον των βίων, ότι ποτέστ, ο δε μαθησόμενος. Είπε δε ριδόμενον, ποτί χείλεσιν ηρέμα, πίνε νυν, φθήμενος γάρ άπαξ ουκέταν εισι πάλιν. Ιν ζωή ποταρή δε κύλιξ ίνον δε τέπινεν, ή το λιγοχρονίο η ταύτα παμίψα το ποιή, και στο μίσο σε δίδου ποθό περκίσα, τούτα μενινών πολλά φιλήμα θεής, πολλά τέπασχε φίλης. Εν γάρο δόη ποτέ μίμνον ορών, και ραμιά την άνδρα, ως τον μηδαλαίων πυλών έπλασε χερίν, χώπηλός, μη νυν ή πειρέμα, μη με κακός δράσιν γενέ, αυθόγκοη φθενγόμενος στόματι. Η λόγος εστί παλαιός εν ανθρώπιση και άλλων εκ γενεών άλλης παρδέδοτε γενεής, ως εκ μηδαλαίης πόθο δημιουργός έπλασε βόλακος ανθρώπων την φύσιν ή διδέην. Πάσε άρα ραθάμιγγες όσας ποτέ λίβομεν ημείς, Εκ κυλίκων γέοι καρφαλαίοι ποιέιν, έσκονιν υποδίσε εκείς βέσαν όματος ίσο, άλγια θερμάτινος κρυπτομένιο πάλε. Ως αράποχθονός ανθεάνο βλέπει ασφοδέλιο, ή όθεν ποιέιν ίνον επουράνιον, ευσεβαίως δε σύ πίνε τόσον χρόνον, έστε σαν ο ζεύς, ως και νεήν φιάλιν ύπτιον εκτανήσιοι. Μη δάρετ ανθρώπους τε θεούς τα πόρισον, εάσας απορίειν ανέμις αύριον εσωμένην, παίζε δε συνοχώει ο κόμας. Εί δεν μπλεκε χείρας, ως ραδινότερός εστί κυπάρισος ειδίν. Η δε γεσί βακχού και κυπρίδος έργα, τελευτά εις μηδέν, πάντων τέρματε και γένεσιν, ίστι των αυτών αιώντα σε σήμερον ως χθες έιστα, ως δάφτος τιούν δάβριον εσώμενον. Εφτάρ ο πορφύρεος στη γείου ποταμίο παρόχθη, αντιάσισε ποτών χερσί φέρον ολοών, και ποτιήσετε ειν ψυχήν επιχείλεα πρώτα, εκαλέσα σπίνιν, μη σε το τόκνος έχει. Η γάρ γυμνή η ένεστην, επουρανίησιν, οχίστε, τι η ψυχή υπνιείς γίν αποδυσαμένη. Πολύ την έμεση στάφτην εν η σώματι τούτοι, πυλίνοι όδε μένην εέν εργομένην. Ο δε γεν ήμαρ εν η σκηνή η βασιλεύς ανάπαυσιν λαμβάνει, εις αείδεο δώμα πορευόμενος, ορνημένου δε τάνακτος έλυσέται δούλος αμαυρός, σκηνήν καεξήνης όπλης εν εσωμένης. Έφτε βίος νόιν μη και τέχει η λόγον, ουδέως εστί μη βίον ουκ οπίσω τίον ειδωσέτερη, πομφολίγον γάρ εουδέπα ως Θεός εξέχε άλλας μυριάδας τόσας τε εν όπισθε χεΐ. Ή χρόνον έσε τόπισθε πολλήν, πολλήν ούτως ο κόσμος, ημέας έφτε μηχής γέα κήθη ειδνοφερής, όν δε βρερχομένον μέλη ούτωσον ηχομένον τε τούτοι, όσον ψήφου ρηπτωμένης πελάγι. Ως γάρ οδηπορέοντες εφιστάμε θαύθη μήνυνθα, 
και πάροδον πηγής ως ολίγων βιό του γευόμεθ ή και λόνιρος άφαρ στόλος ή και τες ουδέν ταυτόν, όθεν ποτέ βι, σπεύδ άρα μη φθάμενος. Ήδω λίγο χρόνιον το δάγης φάος, ο φιλερευνών ως της αρέστη βίος, σπέρχε ο δεσημένος. Ψευδές δε ψευδέστε μ' αλεγγύθη, θρήξ αναμέσων, αλλά μη υπέ, Τίνος νυν έχετε βιωτή. Αψευδές ψευδές τε μίαν τρίχα φημί διέστη. Εν δέ τη γράμμα λαβών. Ή ποτέ τούτο μάθεις. Ο δέ γανιχνεύων επί των θησαυρών οίκιο και τάχαν αυτών εκεί κρυπτόμενων πρίτανιν. Ως σε μάλα πέβδοντα, διεθέρος η δέ και έις λανθάνι ε εν ιόν. Άργυρος ως τεχητός, γυγνόμενος δε σελινέι, σέλεχος δε και άλλα, εις ο γε τεστημένον των δέθανων γενεέ. Η δε κίδι εις φε μήνυν θα παλιμπετές, ή τα καλύπτριν εσ δνοφερήν υπέδι, τι είτε καλυπτόμενον τούτο θέα μέστησεν, αθυρμάει έμενε εέν, μισάμενος λεύσον ταυτός άγονται μόνος. Η δε μάτιν αθρέης γέης άρκτον επούδας ουρανίας τε θύρας, μη ποτανιγωμένας σήμερον αυτός αιώνε τατάρ, τι ποταύριον έξις οφθαλμής αθρέην μηδέν ετ αυτός αιών. Τις ώρες απόλαβε, φρεσίνδετε πάβε ο πυρών, όδε τα και τα μάτιν η δε σοφιζόμενος. Τερπομένο η τη λόιον έχειν βότριν αγλαόκαρπον, ή μηδέν ποθέιν και πικρόν αχνημένοι. Είστε γάρ, ο φίλοι, ως ποτέ μη γάμων άλλων εδένιν, οίκοοι εν ημετέρωοι ποιοσιν ελαπίνιης, οπότε αφής λέχει ο σοφίην γρέαν στερίφιντε, ήχαγον ανταυτής τη γατέρα στα φιλών. Η δε καταστάθμιν κρίνο σκολή ορθά τα κρυβώς, η δε καταγνώμιν ψευδέα τη δέτημα, αλλά αν όν πλήσαστε έχουν πικινώντε σοφώντε ίνου αρήν άλλον δούποτε πιμπλάμενος. Αλλά με τρέον δι, φασίν, εγώ λικαβαντίδας ώρας βελτίωνος χρονικούς εφρασάμιν κανόνας, νύπη, εξέτε ως γάρ, υπέξελον ήματα μούνα αύριον, ούπο αιών χτέστε πάρος φθήμενον. Άρτη θύρισε ποιητής δι διεισταμένη εισιν εν όρφνη, η ιέ της λάμπων ήκελος αθανάτης, εν δόμης έχεν άγκος, εμί δε πέτελεν απ' αυτού πεινέμενε, πίνον δίνον αριισθανόμην. Ώστε βεβαιωτά της η λόγης δύναται καταπάβην, ρία διχοστασίην των όσοι εις ίσοφων, και βίον ανθρώπις τίθεται κακού αντί μολύβδου, δέδαλος ως τεμέγας, χρυσόν άφαρ καθαρόν και πνίων θεών, ώστε διάκτορος αργιαϊφών τη, πλημελαίων αγέλας και μελανοπτερίγων, οι σύτε συγκέχητε ψυχή, κι ιδέονται φόβονται, λέλαποι ίσως αιώοι φασγάνοοι εσκέδασεν. Ή γαρ έφυσε θεός το ποτόν τόδε, της διαβάλει του δέλικας πλεκτάς ώστε δολοπλοκίν, η δε τόνησης αρεστή, τη δου θέμης άμυνε παυρέιν, ή τον πίμαυρωτής της ποτεθήκε πηγής. Ή γάραν ένομε βιό του τόδε φάρμακον, ως περφρύσον ουδιδώσες ομένην νέμεσιν, ή μέθη θειότερον ποταποκριτήρος αφήξην ελπίζον, ότι εγώ γέα μέλεν έσομε. Α μακάρον νήσι και τάρταρος ουδέν αρίσαν, εν γετο δατρεκές έστω κυπέτης ο βίος. Ψεύδε ατάλα μεν έστι, το δατρεκές εν γε το δεστίν, ανθίσαν τα γάπαξε εν έχει θάνατος. Θαυμαστόν δε το δεστίν, αμύψα το δάς πεταφύλα, αλλά πάρει θεπίλας κι ανέας αείδεο, αλουδίσω δον είπεν, ιον πάλιν, ειν τε μαθήν χρή ημέας εις αυτήν πως υπορευσαμένους. Όσα γαρόν ανέφυναν εισεβές τε σοφίτε, Ήτε πάρει θενεές μαντοσύνη εις έφλεγον, μη θυλόγεμ τα δεήσι τα πάνθε τάρι συναφύπνου εγρώμεν ήτα πάλιν των βαθύν ύπνων έλων. Ψυχήν γάρ πριν ποταφενγέως ουρανού ίσο, 
ή τη μάθη περί των ύστερων εσωμένων, αυτή καδίδαν η ούσα το διπέμι, η λύση ίστη τερπνά σέχονται νήσι ταρταρέας τε δίκας. Τι ημεν αρέστην, η δίντε τελεσμένον εύχος έχοντα, τι δε την άστη γερείς άλλιες οικαιόμενον, εσμέν γάρσκι ε ως, επί το σκότο, ένθεν έβημεν ημείς ο ψέ, πάλιν δυσόμενη ταχαίως. Δε δαλέησι, γάρισι, βρωτήτησι, φάσμα συνήσι, εν σχερό αρχομένης, η δανειούσι πάλιν, ο φραχωρούσις τας κοσμέων, θο διδάσκαλος αυτός, η ελίο φέρει λαμπάδα νυκτή μέση. Ω τα λόγηση διαγραμμών πεσίσιν, αμύβη οι έλιον παίζον άμυν, Όδη δε κνέφας, και τους μεν μεταθείς τους δε βλάψας, ανελών δε πάντας. Έπιτ εν εώι, θήκε πάλιν θαλάμουι. Ως δυσφέρα της υπεροριπτάζονε θελήσι, είχετε ούτε θέλους ούτε πανενωμένοι, οδό βαλών σως σφέραν επικθονός, είδε μέγα ζεύς, είδε σε μούνος επιβαλόμενος φέρε. Μυριδί δε τρέχει παλάμι, δέλτι συγγράφουσα και γράψα σα τρέχει, την θιερός περαιών και σοφός ουπίσι, τι σε ένα στίχο να αντεπιγράψε, ουδέν ρήμα κλείσει, δάκρυα πολλά χαίων. Ερπετάδος επί γης θνητούς, κύκλος ούτος έργων, η πτύος φιάλη, τον καλέους υβρωτή ουρανών, ουδαυτός κρατερής άτερ ίσιν ανάγκης, μη δάρατο επίσινος χείρας άνισχε μάτιν. Πρώτου δεκπυλού γένους ίστατον έπλασαν ανδρών, ένθεν και πήμα των λίων εις εταίρων, αθάνατη, πρώτο η δε γέννη τα δεκρυπτά δοθέντα σήματα, δηλώσει το επιμάτο η νέμεσης. Χθες δε πέπρωτε άπαντη σήμερον εστί της άφρον. Η τάφθογκος ανευτελπίδος είτε χαρίς αύριον. Αλλού γαρπόθεν η τι υποτήλθες επίστη πίνε, τι πει πάλιν η μηδέν επιστάμενος. Εφτα από βαλβίδων χαέως δίκων ουρανίονες. Τι ρε απλοιάδων και διός ουράνιων πόλων υπερφλόγεων, ριζώσα το δάμπελος ήδη εν τεμένη ψυχής και κονείς ολίγοι. Ου γενόμιν, ου τη μέλη, η νύφων της αγύρτης, φύντα με τι δε πέρι ζωών αιωντώνεται. Ήρα διαστήσονται εμοί, χθαμαλό περαιόντι εθύρε, ως θέξωμα ψιδίως η άχη. Είτε γάρα θάνατον φάος εν φιλότητη μοιήνιη, είτε πυρή φλέξη ηχοσάμενον μαλερόι, αλλά καπηλίο εις έλας εν κατηδίν εν αιώντι, βέλτιον ίνιον εν δοθη μηδέν ειδίν. Τις ποτέ τόλμησεν γένος εκ του μηδενός όρσε ένοον, ουκ ιόν εν θάδε τερπνά παθήν. Τι ειδαπήλησεν ζήγοι, αχθωμένησιν άπαυστον, ειν ποθυπερβαίνωσιν αείδα οτίσιν. Φεύ κακοκερδεείς, καθαρόν δάρα χρυσόν αμύβιν, το υφίσαντι χρεών πέδας αφαυρωτά τους, δεξαμένους κύβδηλων, ο δε χρέα πρίση απ' αυτόν, ουθείον τελέιν ούτε δανεισαμένον. Ζεφ, Σι δεγός περιμή στο ρέσα οδόν άρκησιν άτης, χάσμα σιθήν τα νήσε πλαζόμενον με χρεών. Αρέμαν αγκαίησιν εν έπλεκες αμπλακίησιν, ή τα τίθη σταμά σφάλμα θυπερβασίης. Γης δο πλάσας άνδρας φαύλης, γενεή δεν ή χρυσαίη, ουλωμένον οφέων θρέματα μισάμενος. Αλλά μελενωμένη συν υπερβασίης χρώα καλόν αν δράσει, συγγνώμην δεξάμενος για δίδου. Η ελίου ποτέ δίντος ομήν απενήσε το λάθρι, ώστε βρωτούς τύριν είστε η λευγαλαίοι, ή αδέ του κεραμίος εγώ πάλιν ίος εν οίκοη, πάντως σε δίν πυλού πλάσματα μυριηδίν. Πάντο δάπιν και σμικρά τα μεν, τα δε και μεγάλα αυτών, στάντα παρετύχεις η δε και ενδαπέδοι, και τα μεν ειν λάλα τόν δε, 
τα δούκεφα του δέπος, αλλα των άλλων έκλειεν φθεγγωμένων κεράμων. Μύθον διρχέ της όδε, μάτιν άρα του μόν έτευξε ζεύς, δέ μας ευτελέως γης μόριον κεράσας, και πλάσε την διδέην, ή μα φρύγνης υποταυτός, ή πατέι κατά γης μη και τέχον διδέην. Η τάλος μετέ είπε, τις αν πάει σ' αυτό κύπελον, νη πιέει ρίξει ο φρένα τέρπε ποιον, ως δάφτος ο πλάσας κεράμους ποτέ χερσή μέγα ζεύς, ύστερον ού κολέσει τους δε χολοσάμενος. Οι δε τέος μεν άκυνο λίγων χρόνων ήσαν, επί τα υπέ τις άλλος έχονες χροτέριν ιδέιν. Πάντες κερτομέουσι τα γηιά με κυφών αιώντα, ή που χείρας έλεν τον κεραμία τρόμος. Θυμωθείς δε λάλου της αιών φίλιο τα δείπεν. Ορφίος δέ της ειν όργια σε μνάδα εις. Ποια μάτιν κοτήλε τα ίδριες, άρα της είδε τον κεραμία της εστ ή τίνες η κέραμι. Αλλά της ο δέ φατάλος απειλέει, ους αλλιώσας ποιήσει η κεράμους εις έρευος βαλέιν. Ως βάζουσιν αϊκέ απέπτησα Δίστε γάρα αυτών καλών αιώντα γαθών τεφθέ τα δεσόμενα. Αλλοού μη η μέλη άλλο σέφη, τι σε μέπλασεν ή τι ονέετε, δίψη καρχαλαίο η χρονή. Αλλή τη πλήσε με συνήθεω, άφθησε έρση, ή και να αναπνεύσε με καμάτιο πάλιν. Τι αδαμιβωμένη συν. Επίληθε δία σελήνης μικρή τρίλιστος δασπασί είτε πίθης. Η τάτης ο δετέρων νίξας αγκώνει προσίβδα. Ο τέρ ασκών έχων ίση της ουκαείς. Άμπελοσον βίον είδε μαρενόμενον μία έξι. Της δε φίλη λούι μικέτ αιώντα δρόσος. Και συ νεκρόν ζωής υπεριστήλας πετάλησι. Κεφθεμ όπου κήπον έστι της ούκα φάτων. Ως γάρ εμή κόνης ένθα, και εκχθονός η έρος ίσο, θεσπεσίην απάτην πνεύσετε αμπελίνην, ως τελαθήν παράγουσα νόων πίκα περφρονέοντος, ή της ή παρεμόν τύμβων εισεβαίων. Όσα δε φίλτατε μη πάλε ειν είδωλα τα δίδα, δόξαν εν ανθρώπη συνόμενη μετέριν, ως δε της οξυβάφοη τι κατέκλυσεν ή τι πέπρακεν ουδόναρ όνων ελών, είχετε ευκλεή. Η γάρ ε τι τι μόν έστιν, επόμως από λάκης άλλα είσαστε, με θείον μη λαθώ μη η τέαρ ηλθέμι ήλθε ρόδον με τα χερσίν άιρον ανθέα και ράκος ως ρίξε σα οφροσύνην. Αλή και το σέρεξε κακιστά με βάρβαρα τίνος, τιμιέντε γέρας πάν απέδισεν ελών, θαυμάζω δε γε τούτο, τι δάξιον έμπορος ίνου όν παίρνεις ειδιδούς διστόσον ονέτε, όμοι εγών, ροδέαρ θαμαπόλητε, Είδε κορονής εγγράφεται μυροπνής ηλικίης σελίσιν. Την δε τα ίσασαν πριν αειδώνα καλών ενώζεις. Νιν γε, τι είδε πόθεν πει πάλιν εκπέτεται. Η γαρ άπαξ φαίνητο και η μάλα τη λόθεν ή, αν πεδίον κρίνει τούτο πορευωμένης. Ίντε φαλίμεθα κέπερ οδόοι και κμιώτες, ώστε ουρανίν νοτίν στιβωμένη βοτάνη. Ήθε της αθανάτων πτερόης φθήσιε κατασχόν μυριδίας έτην ειν πεπταμένας σελίδας, ως μεταποιήσε τα δαμήλιχος αυτός ο κρίνων, αλλά γράφων, ή τον γράμματα πάντο λέσε. Ο φιλετέρη τον δε νεμή μεθα κόσμον άκοσμον μη δε συνημετέρη στο ιδιή συνθέμενη. Ρίξαντες δε τα πάντα αμυδείς, πλάσιμεν αν άλλων βελτίων, ως κευρωτής κυρώθη μάλλον άδει. Ήδε γάνηση πάλιν διζημένη άμεσελίνη, εσωμένη πλήρης η γενναίη το πίσω, μυριάκης και μυριάκης δυσίσετε αυτόι, η μέα σεν κήποι των γέτερων δεμάτιν. Έφτε δεν η ξύνης, ως άστρα σιδεία σελίνη, ο φίλε, τι είπε η κυκλημένη συνείς, εφροσύνην δεν έμον, τον εμών ποτεθόκον οίκιε, 
Υπέμει αν στρέψας χαίρε δέπας και νεών. Κορονής End of section 12Svegliati, perché il sole che mette in fuga le stelle dinanzi a sé dal campo della notte scaccia con loro la notte dal cielo e investe la torre del sultano con una striscia di luce. Prima che il fantasma del crepuscolo fosse svanito, mi parve che una voce gridasse di dentro la taverna. Quando l'interno del tempio è già pronto, perché i sonacchiosi fedeli reclinano la testa sul limitare? E come il gallo cantò, quelli che stavano dinanzi alla taverna mormorarono. Aprite dunque la porta! Voi sapete quanto poco possiamo restare e come, una volta partiti, non ritorneremo più. Ora il nuovo anno, ravvivando gli antichi desideri, ricaccia la pensosa anima nella solitudine, dove il roveto copre con la bianca mano di Mosè e Gesù sospira dal terreno. E in vero Iram se n'è andato con tutte le sue rose e con la settemplice coppa di Jamshid nessuno sa dove, ma pur sempre un rubino sgorga dalla vite e intorno alle acque fioriscono molti giardini. E le labbra di David sono sigillate per sempre, ma in suo linguaggio divino l'usignolo «Vino, vino, rosso vino!» canta la rosa, le cui guance pallide si fanno a poco a poco vermiglie. Vieni, riempi la coppa e nel fuoco della primavera svanisca la vostra invernal coltre del pentimento. L'uccello del tempo non ha che un breve istante a volarsene via e già è fermo sulle ali. Sia a Naishapur o in Babilonia, sia la coppa ripiena di dolce o di amaro il vino della vita goccia stilla stilla e le foglie della vita cadono ad una ad una. Ciascun mattino, voi dite, reca migliaia di rose. Sì, ma dove sono le rose di ieri? E questo primo mese di estate che reca le rose caccerà via Jamshid e Kaikobad. Lascia che li cacci! Che abbiamo noi a che fare con Kaikobad il Grande e con Kaikosu? Lascia che Zal e Rustum tuonino a loro voglia o che Atim chiami alla cena. Non vi prestate attenzione. Vieni con me lungo quella striscia d'erbe che divide appunto il deserto dal seminato e dove ho obbliato il nome di tiranno e di schiavo e pace al sultano Muhammad sul suo aureo trono. Un libro di versi sotto un cespuglio, una coppa di vino un tozzo di pane e tu innanzi a me cantante nella solitudine oh solitudine immagine del paradiso taluno sospira dietro le glorie di questo mondo e talaltro sospira per il futuro paradiso del profeta ah tienti al pronto contante e lascia andare il credito né porgere ascolto al suono di lontano tamburo Guarda la rosa che fiorisce intorno a noi. Ahimè, ella dice, io fiorisco sorridendo sulla terra ed un tratto il setoso involucro della mia borsa si lacera e allora piango e spargo nel giardino il suo racchiuso tesoro. E quelli che nascondono i granelli dell'oro e quelli che li gettano al vento come pioggia non appena sono ritornati alla terra e nella terra sono sepolti, gli uni e gli altri si danno a scavare per ritrovarli di nuovo. Le terrene speranze su cui gli uomini riposano i loro cuori sono convertite in cenere o divengono prospere. Non altrimenti però la neve sulla polverosa faccia del deserto scintilla appena un'ora o due e svanisce. Pensa, noi stiamo in questo ruinoso caravanserraglio 
le cui porte sono alternati giorni e notti, come sultano dopo sultano che raggiunge con la sua pompa l'ora segnata dal destino e prosegue la sua via. Si dice che il leone e la lucertola fanno dimora dove Jamshid visse nella sua gloria e beve largamente e l'asino selvaggio stampa la sua orma sopra la testa di Baram, il gran cacciatore, senza poterne rompere il sonno. Io penso qualche volta che mai così rossa fiorì la rosa come laddove un qualche morto Cesare sanguinò e che ogni giacinto fiorito nel giardino cadde nel suo grembo da qualche dolce fronte ben amata un tempo. Su queste rinascenti erbe, il cui tenero verde tappezza l'argine del ruscello su cui siamo stesi, oh, distenditi leggermente, perché forse, chissà, esse spuntano da invisibili labbra che un giorno furono belle. Oh, mia ben amata, riempi la coppa che rischiara l'oggi di passati rimpianti e di futuri timori. Dimani, ma io stesso dimani, posso essere andato coi settemila anni di ieri perché alcuni di quelli che noi abbiamo amato bevvero in circolo una coppa o due di quanto il tempo veloce aveva premuto di meglio dalle sue vendemmie e poi a uno a uno se ne andarono silenziosamente a riposare e noi che passiamo in letizia i giorni nella stanza che essi hanno lasciato mentre l'estate si riveste di nuovi fiori noi stessi dobbiamo discendere sotto lo strato di terra e divenire noi stessi uno strato. Per chi? Ah, fate vostro profitto di quello che noi possiamo spendere prima che siamo discesi nella polvere. Polvere nella polvere e sotto la polvere per giacere senza vino, senza canti, senza cantori, senza fine. Così a quelli che per l'oggi si preparano come a quelli che aprono gli occhi ad un qualche dimani. Un muesin grida dall'alto della torre di tenebre. Stolti, la vostra ricompensa non è né qui né là. Perché tutti i santi e tutti i profeti che discussero così sapientemente intorno ai due mondi oggi sono ascoltati come folli profeti? Le loro parole sono esposte all'udibrio, e le loro bocche sono chiuse dalla polvere. Io stesso, quando ero giovane, frequentai molti santi e dottori e ascoltai vari argomenti intorno a questo e intorno a quello, ma sempre più uscii dalla stessa porta per la quale ero entrato. Con essi vidi il seme della sapienza e cercai di farlo germogliare con le mie stesse mani, e questa fu tutta la messe che io potei raccogliere. Sono venuto come l'acqua e vado via come il vento. In questo universo, non sapendo né il perché né il donde, vi trascorro simile ad un'acqua che fluisce senza suo volere. Fuori di questo universo simile ad un vento distruttore e che soffia inconsciamente, non so verso dove. Come? Tu ti affrettasti di qui senza domandare dove e senza domandare da dove ti affrettasti là. Oh, molte coppe di questo proibito vino son necessarie a cancellare la memoria di una tale insolenza. Io venni su dal centro della terra, attraverso le sette porte e stetti fermo innanzi al trono di Saturno e molti nodi ho disciolto lungo il cammino ma non il nodo principale delle sorti umane. Qui vi era la porta a cui non ho trovato la chiave, qui vi era il velo attraverso il quale non ho potuto vedere. Un qualche piccolo sussurro intorno a te da me qui vi era, e poi non più né di te né di me. La terra non poté rispondere, né i mari che piangono in ondeggiante luccichio il loro perduto Signore né il trascorrente cielo con tutti i suoi segni rivelati e nascosti dalla manica della notte e del mattino. Allora fuori del te in me, che lavora dietro il velo, io avanzai le mani per trovare una lampada in mezzo alle tenebre 
e allora udì come una voce che dicesse dal di dentro il tè dentro in me cieco allora io chiesi alle labbra di questa povera urna terrestre il segreto per conoscer la mia vita e a labbro a labbro essa mormorò bevi finché sei vivo già che una volta morto non ritornerai mai più io penso che il vaso il quale con fuggitivo balbettio mi aveva risposto una volta doveva essere stato vivo e doveva aver bevuto ed alle inerti labbra che io avevo baciato quanti baci avevano potuto ricevere e dare perché io rammento di essermi fermato una volta in mezzo alla via per guardare il vasaio che modellava la sua umida creta e questa con la sua obliata lingua mormorava piano fratello piano ti prego ascolta un solo istante ascolta con la medesima povera terra da cui era venuto quell'umano bisbiglio era stato fatta la infelice forma in cui era stato impresso e chiamato per nome il genere umano e non una goccia dalle nostre coppe versiamo per abbeverare la terra possiamo qua giù sottrarre per estinguere il fuoco d'angoscia celato da lungo tempo in taluno sguardo come il tulipano per il suo cibo mattutino di celeste vendemmia guarda su verso il sole così fate voi divotamente finché il cielo non vi rivolga alla terra quasi una vuota coppa non vi preoccupate più intorno alle cose umane e divine abbandonate ai venti le cure del dimani e attardate le vostre dita nelle chiome del ministro del vino come sottile cipresso e se il vino che voi bevete il labbro che voi premete finisce in ciò che principia e finisce tutto nel sì pensate che voi siete oggi che foste ieri e che non sarete meno dimani così che quando l'angelo di un più cupo bere al fine vi troverà sull'argine del fiume e offrendovi la sua coppa inviterà la vostra anima di trarla le labbra per bervi lungamente voi non sarete pronti perché se l'anima può scuotere la polvere e nuda spaziare nelle vie del cielo non è una vergogna non è una vergogna per lei di zoppicare su questa carcassa di creta e di nascondersi questa non è che una tenda dove un sultano avviato ai regni della morte fa la sua sosta di un giorno si alza il sultano e il misterioso farrash scuote la tenda e la prepara per un nuovo ospite e non temere che l'esistenza chiudendo il suo conto ed il mio non debba più continuare l'eterno sachi ha da quella coppa tratto milioni di bollicine come noi e altri milioni saprà trarre quando tu ed io saremo passati dietro il velo oh molto molto tempo dovrà trascorrere prima che il mondo finisca perché della nostra venuta e della nostra partenza si preoccupa come i sette mari si preoccuperebbero di una bolla d'aria una sosta momentanea il momentaneo desiderio di essere fuori del bene nell'inutile ed oh la carovana fantasma ha raggiunto il nulla da cui era uscita oh affrettati se tu vuoi spendere questa festuca dell'esistenza intorno al segreto o oh, affrettati amico un capello forse divide il falso dal vero e da che cosa di grazia dipenderebbe la vita un capello forse divide il falso dal vero sì ed un semplice alef sarebbe la chiave potessi tu trovarla che conduce alla casa del tesoro e forse anche al signore di essa la cui segreta presenza attraverso le vene del creato come un argento vivo elude le vostre ricerche tutte le cose dal ma al machi cambiano e periscono ma egli rimane immutabile per un istante intraveduto si immerge subito dietro il sipario di tenebra intorno a cui si rappresentò il dramma del quale per passatempo dell'eternità egli stesso è stato inventore attore e spettatore
ma se in vano giù dall'inflessibile pavimento della terra o su verso la chiusa porta del cielo tu osservi l'oggi mentre sei tu come potrai dunque osservare il domani quando non sarai più non perdere la tua ora né indugiare nella vana ricerca di questo e di quello meglio esser lieto col fecondo grappolo che triste dietro un qualche amaro frutto voi sapete o oh amici con quale gioconda orgia io celebrai una seconda nozza nella mia casa ripudiai dal mio letto la vecchia e gelida ragione e presi per moglie la figlia della vite sebbene io abbia definito con la regola e col compasso l'è e il non è e con la logica il svö è giv di tutte le cose il cui fantasma può destare un qualche interesse pure in nessuna cosa io sono stato profondo all'infuori di una il vino ah ma le mie speculazioni dice il popolo riducono l'anno a miglior conoscenza no servono solo a trarre dal calendario il morto ieri e il non nato di mani e ultimamente sulla porta della taverna apparve la forma di un angelo scintillante fra la nebbia e recante sulla spalla un'anfora da cui mi fece gustare ed era il vino il vino che può con assoluta logica confutare le 72 sette ciarliere il sovrano alchimista che può in un baleno trasformare in oro lo spregevole metallo della vita il potente Mahmud, ministro del Signore, che scaccia dinanzi a sé con la sua spada d'uragano tutti i dubbi e tutta la nera orda di timori e di tristezze che infestano l'anima. E se questo succo è un dono divino del Signore, chi oserà bestemmiarne i teneri germogli come un inganno? Perché non dobbiamo considerarlo come una benedizione? E se è una maledizione chi ce lo ha dato io debbo rinunciare al balsamo della vita o io debbo atterrito da una qualche rivelazione di cosa su cui mi ero fidato o ingannato dalla speranza di una più divina bevanda riempire la coppa quando è caduta nella polvere o oh, terrori dell'inferno e speranze del paradiso una cosa almeno è certa questa vita fugge una cosa è certa e il resto è menzogna il fiore che è fiorito una volta muore per sempre strano non è vero che dalle miriadi di coloro che prima di noi sono passati attraverso la porta di tenebre nessuno ritorni a dirci della strada che per conoscere dobbiamo percorrere noi stessi le rivelazioni dei devoti e dei saggi che vissero prima di noi e morti furono considerati come profeti sono tutte favole che svegliati dal sonno essi narrarono ai loro compagni e quindi tornarono a dormire di nuovo ho mandato la mia anima attraverso l'invisibile per decifrare una qualche lettera dell'oltretomba e l'anima è ritornata a me rispondendomi io sola sono il cielo e l'inferno il cielo non è che la visione di un appagato desiderio e l'inferno l'ombra di un'anima infuocata gettate nelle tenebre da cui noi stessi tardammo tanto ad emergere esse svaniranno d'un tratto noi non siamo altro che una movente schiera di figure di lanterna magica le quali vengono e vanno intorno a questo sole lanterna illuminante che il padrone della baracca tiene alta nel cielo impotenti pedine del giuoco che egli giuoca sopra questa scacchiera di giorni e di notti qua e là le muove e da scacco e le toglie via per riporle a una a una nella loro scatola la palla non fa dimande di sì o di no ma va a destra o a sinistra a seconda che viene lanciata dal giocatore e questi che vi ha scagliato nel campo, questi sa il perché di tutto. Egli sa, egli sa. L'Eterno scrittore scrive, e come ha scritto volta la pagina, ma tutta la vostra pietà, 
e tutto il vostro sapere non potranno deciderlo a cancellare solo una riga, né tutte le vostre lacrime laveranno una sola parola di quanto ha scritto. E non tendete implorando le mani a quella riversa coppa che si chiama cielo e sotto la quale ci trasciniamo penosamente per vivere o morire, già che esso svolge con la stessa impotenza di voi e di me. Con la prima creta della terra fu modellato l'ultimo uomo e in essa fu seminato il seme dell'ultimo raccolto e il primo mattino della creazione scrisse quello che leggerà l'ultimo crepuscolo del rendimento dei conti. Ieri ha preparato la follia di oggi e prepara il silenzio, il trionfo o la disperazione di dimani. Bevi, poiché non sai dove sei venuto né perché. Bevi, poiché non sai perché te ne vada né dove. Questo posso dirti, quando partiti dall'estremo limite viaggeremo sulle fiammeggianti spalle celesti di Parvin e di Mustair nel mio predestinato campicello, la vite avrà messo un germoglio. A che dunque preoccuparsi tanto dell'esser mio? Lascia che il derbish derida, col mio spregevole metallo può essere fatta una chiave che aprirà la porta fuori della quale egli sta gemendo. E questo io so, sia che una vera luce mi accenda tutto d'amore o mi consumi di cruccio, un solo raggio di essa preso nella taverna val meglio di uno perduto nel tempio. Cosa? Provocare fuori del niente che non ha senso un qualcosa che è consapevole per poi rimpiangere il gioco dei proibiti piaceri, gioco che se è rotto vi pone dinanzi agli occhi tutta una serie di eterni castighi. Cosa? Pagare a questo essere con puro oro la scorie che egli ci ha prestato ad essere perseguitati per un debito che non abbiamo contratto e del quale non possiamo rispondere. Oh, triste fatica! O oh, tu! che circondasti con inganni e con trabocchetti la strada sulla quale dovevo passare. Tu non devi prendermi nel laccio di un predestinato male e poi rimproverarmi se io cado nel peccato. O tu, che facesti l'uomo con la più spregevole argilla e perfino nel paradiso pensasti al serpente, per tutti i peccati che intorbidano la faccia dell'uomo, perdona e sii perdonato. Come il famelico Ramazan svaniva oramai sotto la protezione del moribondo giorno, una volta ancora mi son ritrovato solo nella bottega del vasaio, tutto circondato dalle sue forme di argilla. Forme d'ogni genere e d'ogni dimensione, piccole e grandi, che se ne stavano lungo il muro sul pavimento. E vi erano alcuni vasi loquaci ed alcuni ascoltavano forse ma non dissero parola durante tutto quel tempo. Disse uno fra loro, «Certo, non in vano la mia sostanza fu presa dalla terra comune e modellata in questa forma per essere un giorno rotta o mescolata di nuovo con l'informe argilla». Allora interloquì un secondo, «Mai un iracondo fanciullo romperebbe la coppa dove ha bevuto con gioia». E colui che fece con le sue mani il vaso non lo distruggerà certamente in un momento d'ira. E dopo un istante di silenzio parlò un qualche vaso di più disgraziata fattura. Tutti si ridono di me perché sono inclinato da una parte. Ahimè, e chi può dire che la mano del vasaio non abbia tremato? Allora qualcuno nella radunata dei loquaci credo fosse la ciotola di un qualche sufi alzando con arroganza la voce sta bene disse tutte queste chiacchiere di vasi di vasai ma dite chi li modella chi li vende chi li compra e chi è il vasaio perché disse un altro vi è chi racconta di taluno che minaccia di scagliare nell'inferno gli sfortunati vasi che egli sbagliò nel modellare ma via, egli è un buon diavolo e tutto finirà bene. Bene, mormorò allora uno, 
lasciate chi modella e chi compra. La mia creta è per lunga dimenticanza divenuta arida, ma riempitemi col vecchio succo familiare e vi assicuro che ridiventerò come prima. Così, mentre a uno a uno i vasi parlavano fra di loro, la luna guardava curiosamente cosa era nascosto là dentro. Essi allora si avvertirono l'un l'altro. Fratello, fratello, odi lo scricchiolio della gerla sulle spalle del facchino. Ah, sostieni la mia cadente vita col vino e lavane il mio corpo quando la vita sarà morta e deponimi tutto avvolto di freschi pampini in qualche angolo di non infrequentato giardino. Cosicché anche le mie sepolte ceneri come un inganno di vendemmia si espandano nell'aria e nessun vero credente che venga a passare di là sarà sorpreso alla sprovvista. In verità gli idoli che ho così lungamente amato mi hanno recato un qualche danno agli occhi degli uomini, hanno annegato la mia gloria in una breve coppa e venduto la mia reputazione per un canto. In verità, in verità io giurai spesso di pentirmi e sono stato forse più sobrio dopo aver giurato. Ma poi è venuta la primavera con le mani piene di rose e ho ridotto in cenere il mio pentimento. Eppure, ahimè, la primavera se ne anderà con le sue rose, eppure, ahimè, sarà chiuso il manoscritto della olente giovinezza. L'usignuolo che canta fra i rami, ah, chissà da dove è venuto e dove vada di nuovo possa il deserto della fonte rivelare una visione improvvisa all'esausto viaggiatore che per quanto miope la scorga e scorgendola balzi ancora in piedi così come balza dal terreno l'erba calpestata possa un alato angelo fermare prima che sia troppo tardi il non ancora svolto libro del fato e dal triste scrittore far registrare diversamente o meglio ancora cancellare. Oh, amore, possiamo tu ed io concorrere con lui ad impadronirci di questo triste insieme di cose per ridurle in frantumi e poi rimodellarle quanto più è possibile secondo il desiderio del nostro cuore? la lontana luna che sorge ci guarda di nuovo e quante volte essa dovrà nascere e tramontare e quante volte nascendo guarderà attraverso questo medesimo giardino e per uno di noi in vano. E quando anche tu, o Saki, sarai passato fra gli astri che si sparpagliano sull'erba e avrai raggiunto il limite dove io sono divenuto uno, rivolta il vuoto bicchiere alla terra. Tamam. End of a multilingual Rubaiyat. Recording by Daniele Maffei.